I have uh, taken one of the example which uh, this work was conducted by uh, Samanth at 2007 in district Kullu of Himachal Pradesh, where they have reported that uh, in their study, 150 species from you can say 78 genera and 48 families they are used for the fodder and family OAC was the dominant with the 19 species. And another study which was conducted by Singer and Gore in 2008 in district Almora and Champa and Uttarakhand, and they have reported 541 fodder species uh, from 84 families. And uh, uh, some of the families, out of 84 families, some of the families like OSC 164 uh, members and uh, Fabesi 69 members, and the rest of the families, they have uh, lesser uh, number of the species. And these two slides, uh, uh, the previous study which was conducted by Samanth and uh, now this study which was conducted by Singh and Gore, uh, this study suggested that uh, how much diversity of the fodder crop is there. We have considered only two reports, right? There may be hundreds of reports which are related to uh, fodder species, but because of the, you can say, uh, uh, time-bound, uh, you can say, presentation, so I have included only two reports. So one study which was conducted uh, between 2012 to 15, uh, one of my students, she worked in that area and uh, recorded the fodder plant species in Mandi district of Himachal Pradesh. And uh, in that case, uh, we have reported 164 plant uh, species belonging to 68 genera and uh, 21 uh, families as a angiosperm fodder plant species. And family Povesi was again uh, a dominant family. And uh, all the species which we have recorded, they include uh, nearly 50% of the tree uh, species. Now, if we uh, talk about the medicinal plants, it, it's a, it's a very important uh, concept because so uh, we uh, know that the plants, the uh, uh, people are using plant species since uh, time immemorial for the uh, welfare of the human being to take care of the different different health conditions so how much time is uh, left uh, uh, madam can i have 10 minutes more or uh, yeah, yeah. yeah yes yes uh, doctor you can have 10 minutes okay 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 yeah yeah so uh, it is uh, it is 9 10 11 10 so you can bind up till uh, 11 20 or so okay i will take my thing five minutes more okay okay yeah thank you okay thank you madam thank you so let us talk about how, uh, how plants they are contributing toward the health system of the human being so first take example if we because uh, take the example of the diabetes because in no world you talk to any person any family anyone they will talk about okay in our family there is a diabetic patient in our family in our relation in our street or in our school everywhere diabetes is there you can heard this word very easily and everybody has their own mechanism to fight with the diabetes people have so many their own you can say traditional system of uh, you can say uh, formulations right so uh, according to world health organization currently 422 million people they are suffering from diabetes and this diabetes causes 1.5 million deaths uh, every year, right? So we can uh, see that how serious this disease is. So uh, uh, how uh, to tackle with anti-diabetic? How many plant species are there to take care of the diabetes? In 2013, a uh, paper was published uh, by Sidhu and Sharma. And in this paper, we have included uh, a review. It was a review paper. We have uh, considered only five families that STC, Euphorbaceae, Fabaceae, Lamaceae, and Mauraceae. And uh, in these five families, there were 88 species which belongs to uh, 69 genera, which uh, are having anti diabetic properties. Similarly, another paper which was uh, published by Sidhu and Sharma. And in this case, we have considered 12 families. These 12 families, they are different from the previous. Uh, five families and in these 12 families there were uh, 81 plants which belongs to you can say 68 uh, genera and uh, uh, in the, the 12 families these 12 families they contain four five nine eight ten different different plant species right and uh, another report which were uh, uh, which uh, we have paper we have published in 2010 by Sharma and Sidhu so in this case, uh, we have included, you can say, 84 families. These 84 families, they are, uh, you can say, excluding the 5 and 12, which we have already discussed. 
these 84 plant species include 143 species and uh, 127 genera. So these much plants, uh, they are having anti properties according to the available literature. So these 84 families, which you have uh, seen in the previous slide, out of these 84, 44 families have only one plant species, 24, 2, 13, 3, and so on. And uh, let us talk about uh, uh, cancer because we have just mentioned that how many plant species there are available uh, for the management of the diabetes and uh, cancer is, is a very very serious disease and uh, according to a report which was uh, given by grass at all in 2022 that cancer has caused nearly 10 million deaths around the world in 2020 a data was you can say compiled in 2012 uh, by one of my students and that data suggested in 2012, uh, uh, you can say a decade back, that there are around 1300 plant species in the world uh, uh, which are having anti-cancer properties. And these uh, 1300 species, they belongs to 180 different plant families. And the family of A.C. contains the highest number that is 98 followed by S.C. 78 and so on. So from this slide, we can easily uh, you can say see or uh, uh, assess that resources uh, sources are there we have to find out the exact chemical compound and then we have to test their efficacy that which compound is uh, more effective against the cancer and can be used in the medicinal formulations and uh, this is a one report which i have taken from the literature that uh, nephros et al 2017 study uh, the plant species which are used for the management of cancer in southwest Nigeria. So there were 87 plant species from 57 families uh, to take care of five different types of, uh, of cancer, you can say, right? Another report from Kenya by Omar et al. in 2022, uh, they have listed 145 species from 125 genera and 55 uh, families. So the purpose of, of giving uh, these two, uh, Kenya and Nigeria slide in addition, that uh, uh, in every corner of the world, people, uh, they are documenting the use of the plant species for different, different diseases, including the serious diseases, diabetes, cancer, uh, and other diseases. The need of the R is if we have to uh, further detailed analysis, isolation of these components. So one of the interesting example that how a plant saved a botanist, right? And uh, Dr. Sandra Knapp he, uh, was an American botanist and studied plants for 40 years. She worked in a museum and she always uh, keep on complaining about the plant to serve, to save, to protect, to conserve the plant and so on. In 2018, she diagnosed with cancer when she was, you can say, very easy in her academic work. And uh, the first round of her treatment was a combination of two drugs called uh, uh, Plexitexel and uh, carbo Carboplatin. And uh, 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 Plexitexel is one of the taxol compounds you can say originally extracted from Texas Brevifolia. And uh, the second round of chemotherapy contained uh, Epirubican, a compound that has been uh, isolated from uh, bacterium streptomyces. And uh, Dr. Sandy recovered from cancer. And uh, since the drug were derived from the plant, that is Texas Brevifolia, it's a gymnosperm, and bacteria actually saved her life. Now she determined to fight for their survival even harder before. Similarly, we can have a story of the malaria. Malaria word comes from Italian word. Mal means bad area, means air. It has been, uh, you can say, extracted from the bark of the Sincona of Snellis, right? Uh, it was done in, you can say, September uh, 1820, and first factory uh, for the production of Panini was established in 1823 in Philadelphia. So why this name Sincona was given, there is a story, but the people, they have different opinions, that Countess of Tinkan, the wife of Spanish Viceroy, avoid critical malaria at Lima uh, in 1630. She was treated with a bark powder of uh, Cuna, which we call as a... So the name... Sincona is after the name of the wife of the uh, voice, right? So th there are some different opinions people uh, may have. 
but according to literature, the name uh, Sincona comes from this. And this, uh, you can say, quinine was a very effective uh, in the treatment of a, you can say, malaria. Very interesting example of this U U two. You can say Nobel uh, laureate uh, uh, 2015 in physiology or medicine. So uh, the discovery of army uh, RTB in uh, it's a gift from traditional Chinese medicine to the world. So it was the title of a lecture which she delivered at the time of the no Nobel Prize ceremony. So till 1971, 2,40,000 uh, compounds were tested against the malaria, but none was positive. Artemisinin compound was a checker from RTBZ N1. It is a plant. That is why we have tagged this slide with. It is a sweet wormwood. So uh, this RT misinin was accepted from RT misia N1 to fight against uh, malaria, but it was found ineffective. Then this uh, the team of uh, U2 uh, they have accepted the RT misinin using ether as a solvent because ether has a low boiling point. The 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 obtained compound had shown 100% success rate. So uh, this is show how the plants they have uh, contributing towards the malaria and the work which uh, uh, UU2 and uh, team has done and they have awarded this uh, Nobel Prize. So, uh, but, uh, yes. Okay. Uh, yes, Dr. Sir, now you can uh, conclude. Well, last minute. Okay. Last minute. So this slide shows that uh, even space farming people, they have uh, these uh, space astronauts, they have already cultivated chilies in the space. And now they are trying to cultivate other, you can say, crops uh, in the space so that uh, the, uh, uh, we need not to send uh, their food from the earth to the space, right? So, uh, last slide which I am showing that is Remembrance Day, which is known as a Poppy Day. So, many people wear blood red flower to honor those who died during the First World War. 11th hour, 11th day, 11th month of 1918. It was the day of the end of the First World War. Red poppy, that is Pepper Ruiz, symbolizes the uh, bloodshed. Why it, it is related to the bloodshed uh, during the World War. The seeds of this plant may remain dormant for a longer time, but for to be uh, blossomed because of the change in the field because of war. And it may help the researchers to understand that where the species they are growing in due course of time. So during the World War, a Canadian Lieutenant Colonel John Macri was a medical officer in uh, Belgium in May 2015. He got injured and inspired from the flourished red uh, poppies in the battlefield and he wrote a poem in Flanders Field. And the the title uh, is Flanders Field and uh, this uh, uh, poem says in Flanders Field the poppies blow between the crosses row and row that mark our place and in the sky the lark still brilliantly singing fly scarce heard amid the guns below. What this poem means that in the gun field the birds uh, they are singing and on the earth there is a huge crowd or shout of the guns or firing etc etc and uh, in the in such a place between the sky and the earth when his friend gets injured he is also gets injured but poppy red poppies they are blowing like like nothing. So this shows the uh, 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 that how these plants are uh, remembered. Uh, so I think from my side uh, it is over. Thank you uh, very much. This is what I have to say about the plants and their service to the mankind. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Professor Sidhu, for your very captivating and very interesting talk. Uh, now we can have a, a question. Uh, questions for five minutes only. So Hi, sir. Any... Hello, sir. Yes. yes. Uh, I am, my name is Sunil. I'm calling yes. you from Singapore. Yes, sir. Yeah. Yesterday onwards, I am just attending your uh, this webinar series. So it is, a, it is an honor to be interact with you, this eminent uh, speaker. So today is uh, your section. Yes, sir. Um, it's a very nice and innovative. Uh, speech. My subject yes. is entirely different from uh, this botany or your subject. My question okay. is, I think, not relevant, but I am just asking one suggestion from your side. Okay. Okay. Sir, there are different invasive plant species on our earth. And we are destroying them considerably. And also, and these are also having 
because of you because it is not useful for us mm -hmm. so during the geological period you know that each period certain species are evolved and certain are removed from their surface by the environment itself okay so uh is this action that means the invasive species we considerably remove from their surface is this action is reasonable explanation for the plants which are evolved on their surface mm -hmm. okay no what what actually your question is sir if you can please specify the question okay so we are just removing all the invasive plant species on their surface yes yes now, during this geological period different plant species are evolved and some are removed by the environment by itself yes yes okay so why we are removing all these plants which are uh, naturally evolving from their surface no listen uh, if i got your question so let me answer so in one of the slide where i have mentioned that the human population is continuously increasing and uh, uh, to feed the population we need land from where the land will come we naturally we have to uh, take the you can say land which is now we can call it as a wasteland right at waste places the natural species they grow right so for uh, the overgrowing population not only food for shelter for school for colleges for hospitals for industries right for roads so it means what we have to do arable land we are already using for construction purpose right so it, it may have it, it is called as a habitat loss because of human activities because of anthropogenic pressures right so some natural calamities uh, uh, over the years in even uh, you can say I, I have shown one slide the species who get bold who can adapt only these species will survive other will get extinct because in nature we are not taking care of the species those who are growing in the forest but they have their own mechanism that they have to fight they have to adapt in the light in the you can say space in the food whatsoever is available to their uh, natural environment so nature whatsoever nature is doing we can't control nature but yes it is our duty as a human being that we can uh, conserve the plant species as much as possible right is it okay sir yeah okay thank you okay any other question no uh, can i supplement uh, mr siddhu to yes, mr sir. kumar yes. yeah yes sir yes sir the question is he is asked about the invasive species yes. see uh, mr sunil invasive species if you the use the word across the world it's not exactly correct for example all the species are evolved over a period of time and they are confined to certain uh, parts of parts of the earth so suppose from species from one region is actually transported by either agricultural process or horticulture means or by uh, uh, even uh, by mistake when it enter into a another phytogeographical region and interfere in the process of agriculture or forestry process then we call it as a invasive yes. otherwise every species living in their planet in their own place only when it is interfering into another region the term applies for invasive yes. so what i want to tell you is the invasive species because that most of the species coming from the northern belt northern belt means uh, i mean uh, northern hemisphere when they come to tropical regions and because of the uh, what you call the very fertile soil and other things coupled with reproductive efficiency they grow multiply in a faster rate and they also having bidding for competitors to our native species so that they could establish and interfere in the process of forestry activities or agricultural activities but in some cases even certain exotic species we can use it as a horticulture uh, horticulturally very important and some of the exotics we can we cannot be able to control but the only thing is we try to use it our best advantages this is the best way to manage so we cannot call it as a as an enemy of the another group because the species evolved over a period of time and in the, in the they are all the product of the evolutionary sequence a part of evolution so only thing is when it is interfere into particular region coming from another then you have to take control but not you cannot totally eradicate that's why for example uh, there are certain species if you see 
the billions of rupees we are spending as a weedy side but we could not able to control in the agriculture field but because of their reproductive efficiency and this other uh, uh, they have adapted their own uh, mechanism to survive so better instead of eradicating everything we try to use for our advantage and live with them that is the best way for managing our biodiversity Thank you very much. Uh, thank you, Doctor Sir. Yes, uh, uh, we have the same view that uh, the invasive species need to be managed, not to be removed completely, because they can be useful in some way or the other. We not uh, to remove them completely. So management is most important part to uh, deal with the invasive species. Even it is not possible. If we wish to remove them completely, I think it is impossible. Uh, Right? Yeah. It is yeah. very yeah. difficult if it is yeah. not impossible because yeah. the large yeah. they produce a large number of seeds as well. So it is yeah. one of the reasons that why, why their uh, control is difficult. Yes. Sir, just one minute, one line. I want to uh, add this. This is the control through utilization. Yes, yeah. sir. Yeah, that that control through utilization. Is the, yes. One of my student has done the PhD in invasive plants of Santhal Pragana, Jharkhand. Yes. So that uh, we concluded that the control, the physical, chemical, and biological, but another control is the control through utilization. Then only yes. we can manage. Yes. yes, control through utilization is now gaining importance worldwide. Yeah. And uh, any invasive species, they are being controlled like this. Yes. Prosophis sideraria, uh, Prosophis juliflora, for example. Yes. So people are trying to use it in many ways. Lantana, for example. Lantana. Yes. Even even I I I the world's largest number one equity weed. I I'm have published sorry, a really paper on icornia that yeah. I have composted very successfully and got patented to. Right, right. right. Yeah. So uh, uh, I think um, uh, that answers the question of uh, Dr. Sunil Kumar. And uh, now I would request uh, any other uh, our honorable audience to, uh, if they have any question, otherwise uh, time is over. So we we'll like to wind up. So it's not a question. Can... I just congratulate Mr. Sidhu. Uh, yeah. Yes, uh, yes, Dr. sir. Sidhu has uh, presented a very comprehensive way how yes. the uh, diversity is required uh, to secure our food basket for the future as well as for the uh, health security. So okay. Nice yeah. Thank you. Sir. Thank you, I, uh, right, thank sir. you very much for your illustrative you. presentation. Yes, thank yes. You. And I would also like to say uh, some a few lines. His lecture was very, very interesting, very captivating. He has, I think, touched upon every aspect of the plants which are useful, which have contributed a lot in our well-being. He has uh, spoken about the food plants, spoken about the oil yielding plants, fiber yielding plants, how they have, you know, in a very interesting manner by giving examples from different reports. He has uh, given his talk in a very interesting and very captivating way. So I also co congratulate uh, Professor Sidhu thank you. Thank you, for such thank a you. nice talk of the day. I think our day is well started. So with uh, that, we, uh, I think, uh, come to an end of this session. Uh, I would also request if uh, Dr. Ravinder Singh uh, is there, he can also say a few words about to, uh, today's session. Is uh, co-chairperson Dr. Ravinder Singh. Uh, Bhavin Singh Ji, hello. Okay, okay, then uh, we once again uh, thank Professor Sidhu for his uh, very um, captivating talk, very informative talk. And with that, we come uh, to an end of this session. Thank you. Thank you all. Thank you, Christine. Thank you, Madam uh, Daji, uh, Professor Daji Bathis for sharing the session and uh, Dr. M.C. Sidhu, sir, Professor Punjab University, Chandigarh, for uh, uh, given talk and uh, Deliver a good talk in this webinar. So, thank you uh, both, sir. Okay. So, now uh, proceed our second session. Second session, chairperson. Second session, speaker, Dr. Pratap Singh, Associate Professor. Wildlife Management Laboratory, Dungar College, Bika Nair, Rajasthan. Chairperson, Dr. Sanjeev Kumar, formerly Joint Director, 
साइंटिस्ट जेड एस आई जोधपुर राजस्थान एंड को चेयरपर्सन डॉक्टर उज्ज्वला शिवाजी देशमुख डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज अमरावती महाराष्ट्र तो वेलकम ऑल ऑफ यू सर एंड आई एम रिक्वेस्ट टू डॉक्टर उज्ज्वला शिवाजी देशमुख प्लीज प्रोसाइड द सेशन एंड इंट्रोड्यूस अवर इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर प्रताप सिंह जी डॉक्टर प्रताप सिंह जी यस सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच वेलकम सर यस सर थैंक यू यस मैडम प्लीज इंट्रोड्यूस आवाज नहीं आ पा रही है मैडम अपने को अनम्यूट करिए उज्ज्वला मैडम उज्ज्वला मैडम आवाज नहीं आ पा रही मैडम उज्ज्वला It's not audible. Ujula, ma'am, you are not audible. Not yet. You are not audible yet. हाँ मैडम है ना मैडम घर में ही है हाँ थोड़ा बात करा दे हाँ अच्छा अच्छा प्रताप सिंह जी सर आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन आप लेक्चर शुरू करिए उसके बाद जैसे ही आ तो गई मैं ज्वाइन कर यस मैडम आवाज नहीं आ पा रही मैडम प्लीज प्लीज अनम्यूट मैम स्टिल इट इज नॉट ऑडिबल ओके आई थिंक वी आई कैन स्टार्ट विदाउट इंट्रोडक्शन देयर इज अ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई थिंक प्रताप सिंह जी आप स्टार्ट yes, करिए yes, इसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाएगा तब आई थिंक वी आर ऑलरेडी लेट आई स्टार्ट विद द स्टार्ट करिए आप यस यस सर मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ प्रॉब्लम शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है यस सर आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ एंड आई एम ऑडिबल टू हेलो यस सर यस यू आर ऑडिबल प्लीज गो अहेड okay uh, thank you very much uh, i'm very grateful to uh, government uh, madhav sadashiv rao golwalkar college riva uh, for giving me this uh, opportunity to interact with the young minds and uh, for organizing the workshop uh, this webinar on identification conservation and management of our biological resources and uh, natural uh, heritage so uh, 
i'll i'll be talking about uh, the biodiversity that we have in the thar desert we all know that uh, there is a system and uh, how the diversity the biodiversity of the region is changing i will be discussing a bit about that uh, earth is probably only uh, life supporting planet in our solar system i'm using but probably because scientists they are now uh, trying to find evidences of life on other planets also and there were three uh, important reasons for uh, life to evolve here on earth and these three reasons were uh, first it was the presence of water uh, it was the presence of uh, oxygen and third it was its optimum distance from the uh, sun so which uh, made it neither very hot or uh, nor very uh, cool planet and because of these three factors uh, life originated uh, on earth and uh, then diversified to uh, presently uh, millions of forms uh, our planet has uh, life supporting biosphere we all know that uh, we have uh, lithosphere we have atmosphere we have hydrosphere in which uh, the life uh, abounds and uh, life originated and multiplied and diversified uh, in this planet and uh, we have uh, diversified ecosystems like forest grassland cropland orchard arid and semi arid regions uh, semi arid regions etc so all these uh, and many more these ecosystems uh, they provide uh, diversity uh, to the life forms that exist uh, on the earth now uh, biodiversity is the variety of uh, plants animals and microbial life forms in the world or a particular habitat and according to uh, cbd uh, convention on biological diversity uh, the variability among living organisms from all sources such as terrestrial marine and other aquatic ecosystems uh, can be termed as biological diversity so biodiversity mainly includes all the plant form uh, all the plant forms all the animal forms and the Uh, microbial organisms that we have on the uh, earth now this is very interesting how life originated and uh, diversified to uh, present form if we look at the origin of earth it was almost 4.75 billion years ago when our earth uh, was formed by a big bang uh, and uh, it took almost uh, 100 crore years for first cell uh, to be formed uh, in the earth. Uh, our earth originated 4.75 billion years back and uh, 3.75 billion years ago in the primordial sea first life form was uh, formed and gradually uh, during these uh, 375 crore years uh, life uh, has diversified to so many uh, forms if we look at the zoo geography of the region this is again a, a very uh, boring the boring uh, subject but uh, if you Uh, develop some interest you know you start understanding uh, life in a better way so earlier uh, our continents or all the seven continents they were uh, in the form of a pangaea it was a common landmass which gradually broke into northern eurasian land and the southern gondwana land and uh, if we look at the uh, continents that we have today all the seven uh, continents they are uh, like jigsaw uh, they they fit uh, into each other which uh, conclude that our uh, land was uh, was a common landmass which was called uh, pangaea and it was wagner who first proposed that uh, continents they drifted apart and they are still drifting apart from each other a more writer uh, in 2011 uh, in a paper uh, in close biology uh, estimated how many life forms they exist uh, on earth and in the ocean according to him uh, during last 250 years of taxonomic classification 1.2 million species they have been cataloged in a central database and about 8.7 million eukaryotic species they still exist globally out of which 2.2 million are marine species and among these almost 10 million species 86% of existing species on earth and 95 91% of uh, marine species they are yet to be described they have not been given uh, they have not been given name by scientists yet and uh, we are uh, losing species every 3 years it was a uh, report in times of india few years back uh, i read that report that we are losing one species every 3 uh, years 
and uh, many of the species they are yet to be known to the science they are uh, yet to be named they are yet to be categorized and uh, we are losing those species without knowing anything about uh, them and uh, if you look at the total uh, global diversity uh, insects alone constitute about 52% of total uh, biodiversity and insects and the other arthropods means if we uh, take phylum arthropoda it alone constitutes uh, about 62% of the total uh, global biodiversity and if we include angiosperms also angiosperms and arthropods these, these two groups of animals they constitute uh, about 80% of total uh, biodiversity that we have on earth and mammals uh, which are uh, so called most evolved uh, animals on the earth they merely constitute 0.29 percent of uh, total global uh, diversity that we have we all know that uh, diversity uh, is of three types ecosystem diversity like we have uh, marine ecosystem freshwater ecosystem rivers lakes uh, forest crops or charts all these these are these, these forms they are called ecosystem diversity and we have species diversity like we have insect, uh, this uh, grasshopper, we have uh, kite, eagle, uh, we have frog. These are these all constitute uh, species diversity, and genetic diversity is uh, diversity within a species. Then, like uh, we uh, Homo sapiens is a one is one species. Like Africans are different from uh, Asians, and Asians are they are different from European people. So this uh, type of diversity is called genetic diversity. Our biodiversity is uh, facing. Uh, so many challenging challenges and these challenges are that 22% uh, of all known mammals and 30% of amphibians and 12% of all known birds 28% of reptiles 37% uh, of fishes 70% of uh, all known plants and 35% of invertebrates they are under threat of any category and more than 60% of ecosystem services worldwide, they are degraded. And that is when uh, almost 1.1 billion poor people, they still depend on biodiversity for their livelihood. And out of 7.7 .7 billion people, uh, that uh, is the total population of uh, human beings on the earth. Out of these 7.7 billion people, 1.1 billion poor people, they still uh, earn their livelihood from the biodiversity so we have divided uh, our uh, country into 10 biogeographic regions depending upon the kind of flora and fauna we have uh, this is the himalayan region and above himalaya is the trans himalayan we have the northeast we have the gangetic plain we have the desert and semi-arid regions we have deccan plateau we have western ghats we have coastal regions and we have the islands, Andaman, Nicobar, and Lakshadweep Islands. So uh, these all, uh, they constitute uh, various biogeographic regions of the country. There are uh, 34 uh, hotspots uh, in the world. Out of these 34, four uh, hotspots are found in, in India. And these are, uh, this is the Himalayan. And this is the second one is this uh, Indo-Myanmar border, Indo-Burma border. And this is the Western Ghats and the Sri Lanka and the fourth one is the Sunda land. These are the uh, Nicobar Island uh, group, uh, which is the fourth hotspot uh, of the country. Now, uh, biodiversity has uh, many values. It has got consumptive use value means like uh, when we start we our day uh, by eating uh, something, uh, we are consuming biodiversity, the cloth we are putting the shoes we are wearing means every day everything uh, we are uh, most of the things that we use uh, they are provided by uh, biodiversity uh, biodiversity has productive uh, use value also whether we uh, take biotechnology agriculture or pharmaceutical means almost uh, 80 percent of the medicines they are plant products and uh, professor mc sidhu was uh, telling in the morning session uh, dr uh, sandra knapp she could recover because of uh, using uh, some forms of bacteria and uh, some plants. Uh, and Jojo Two of China, uh, she was the lady uh, who isolated the products from uh, plant. 
which was used as a traditional medicine in China for the treatment of malaria. So uh, almost all uh, forms, whether uh, the material we are using in biotechnology, agriculture or pharmaceutical, uh, it has got a productive value. Uh, biodiversity has got uh, social values also. It's like uh, certain societies, uh, they consider certain trees and animals sacred. Like we Hindus, we consider uh, people and Tulsi uh, trees uh, sacred and we worship these uh, trees and plants. Uh, biodiversity has ethical values also. Ethical values related to biodiversity are based on the importance of protecting all, all forms of life based on the principle of live and let others live. So uh, biodiversity has got aesthetic value also. Just uh, think of a uh, city, uh, a metro city, uh, the way where you find nothing but a concrete jungle. You don't uh, see a tree, you don't see a blade of grass, you don't see any plant, you don't see any insects. It will uh, be, it will appear very dull. And uh, uh, just seeing some plant or some flowers or some birds or some uh, butterflies, uh, you know, uh, it adds to the aesthetic value of the ecosystem. And uh, latest, uh, we all know that uh, global warming is one of the key, uh, uh, global warming is one of the uh, important uh, problem we are facing and biodiversity uh, can provide uh, uh, a key weapon to fight uh, against this global warming. So uh, uh, this is again just one aspect of bio, uh, biodiversity. Bird watching business in USA alone is a uh, more than hundred billion dollar business these days. This is according, this is a survey of uh, National Survey on Recreation and Environment. Uh, bird watching is highly is becoming highly popular in uh, USA, and uh, now in India also means uh, bird watching is again now gaining. Uh, importance and uh, people, many people, particularly engineers, they are now uh, into bird watching. It is one of the fastest growing activity in USA. And in 2001, 71 million Americans participated in bird watching, which was almost 250% higher than uh, in the year 1980. If we look at the economics of this bird watching business, you know, it was 21 billion US dollar in 91. And uh, during this 30 year, it has uh, risen five times, almost 100 billion, it's a 100 billion business uh, now in USA. Now this is the uh, biodiversity scenario of uh, India. Uh, in bird, there are 4,629 mammalian species. And out of these 410 species, they are found in India. More than 10,000 species, they are found in uh, bird. Uh, of the birds, they are found in the uh, bird. And out of these 1,250 species of birds, they are uh, found in India. 6,550 species of uh, reptiles, they occur in uh, throughout the world, and 518 species of reptiles, likewise 472 species of amphibians, and 2,546 species of fishes, and more than 15,000 of uh, angiosperms. They uh, constitute the important biodiversity of India. Now coming to the third desert. Uh, the area where I have been working from last almost uh, 25, uh, 30 years. Now this Thar Desert is an uh, eastern uh, extremity of Palearctic Desert. And Rajasthan, as we all know, is the largest, uh, geographically, is the largest uh, state of uh, Indian, uh, India, uh, India. And out of these, uh, almost 2,78,330 square kilometer uh, is the desert region and which makes Thar uh, the largest, ninth largest subtropical desert land of the world. And out of these uh, total area, uh, 278,000 uh, square kilometers, 71% of the uh, Thar lies in 13 districts of Rajasthan and rest in Gujarat, Haryana and Punjab state. Uh, this is one of the smallest desert of the world and uh, has the highest uh, population density of almost uh, 150 persons per square kilometer. And uh, if you compare it, uh, the human population with the, that of Sahara, where hardly uh, total population density is uh, almost two to three persons per square kilometer. We here in uh, Thar, uh, we are having almost more than 150 persons per square kilometer. 
so this is an important uh, zoogeographical uh, region and uh, it has got a mixture of paleoarctic oriental and uh, saharan zonal elements means uh, desert is usually considered as a land of uh, death means where life does not exist means this is not a life supporting ecosystem but our desert our desert is a very lively desert and is full of uh, so many vivid forms of uh, animals and plants as i shall be discussing in my next slide and aravallis they constitute the eastern limit of the thar desert means over the years this is a map of uh, uh, rajasthan state this aravalli they run from uh, delhi to uh, gujarat and they diagonally bisect the state into the uh, eastern desert region and the uh, uh, western desert part and the eastern semi arid regions which include uh, uh, these uh, ranges and uh, the desert uh, these 13 districts of rajasthan they are uh, arid or semi arid in nature now this is a faunal diversity of thar desert means uh, kind of uh, mammalian species that we have we have 87 species of mammals in uh, whole state and out of these 65 species they are uh, found in thar desert the figure in the parenthesis is the number of endemic species so out of uh, 65 species found in the thar desert three species of mammals they are uh, endemic to thar desert and out of 1250 species of bird found in india uh, dimet etel says uh, the total number of species is 1333 but uh, the zsi publication it says 1250 species and out of these 510 species of birds are found in rajasthan and 381 our uh, compilation is uh, 381 species of uh, birds that occur in uh, thar desert and out of these only one species that is the stolisca bushcat that is endemic to thar desert uh, out of 67 species of reptiles found in rajasthan 44 species they occur in uh, thar desert and three of them are endemic uh, amphibian as uh, Uh, 14 species of uh, the amphibians they are found in Rajasthan, out of which eight are found in Thar Desert, and none of them is endemic. 160 species of uh, fishes they have been found in uh, whole Rajasthan, and out of these 142 species they occur in Thar Desert. Uh, uh, the desert uh, flora and fauna is uh, facing many threats, and uh, most important of all these threats is the habitat destruction. Uh, since the incoming of Indira Gandhi Canal, uh, the ecology of the desert has changed drastically, and the vast grasslands, uh, which used to be uh, the homeland of so many insects and uh, reptiles, they are now being converted to croplands. And because of uh, this conversion of grasslands to uh, crop fields, uh, so many species they have uh, become extinct, or they are on the verge of becoming uh, extinct. increasing human population as i have stated earlier also uh, the human population is uh, quite high as compared to other deserts of the world and the livestock population you will be surprised to know that rajasthan is the second largest uh, milk producing of the country and uh, this uh, higher production of milk is not because of good quality of livestock that we have but it is the more number of livestock that we have so uh, the increasing livestock population uh, they directly compete with the herbivore uh, wildlife and because of which uh, so many uh, herbivorous uh, wild animals uh, they are either shifting to other areas or they are uh, becoming extinct good smooth road uh, is again important factor which is causing decline of the uh, means the road accidents it's a quite uh, a uh, common scenario in the thar desert and uh, i have seen uh, five uh, house sparrows uh, being hit by a flock of uh, house sparrow was feeding uh, on a roadside and a uh, fast moving uh, car five of them uh, they died on the spot and likewise uh, in one survey uh, of one kilometer area near deshnok uh, it's almost 30 kilometers from bikaner Uh, i report i recorded uh, more than 32 uh, this tanda 
finely tailed lizard as road crew so means such a small patch uh, can have uh, you know this uh, smooth road because of the very high speed of vehicle the slow moving animals they are uh, you know, they become easy target and uh, they get trampled by fast moving vehicles poaching and trading uh, though has uh, declined uh, greatly but still uh, there are such certain reports i was seeing a report two years back when a, uh, some people from punjab they even uh, poached uh, great indian buster the spending agriculture as i said uh, is again uh, important uh, factor which is changing ecology of our desert rapid industrialization uh, like uh, this uh, developmental activities again a great harm to the uh, faunal elements and uh, certain uh, recently oil exploration uh, that is taking place in the thar desert particularly in the barmer and jaisalmer region and setting up our oil refinery that is being set at, set uh, in the barmer is again uh, going to hit our uh, faunal diversity very hard electrofusion windmill solar power plants means uh, you must have read in newspapers also that uh, this region is uh, very fast uh, becoming a solar hub so many uh, solar uh, power plants they are being established in almost whole of the uh, desert region particularly bikaner region uh, so uh, this area is again going to have uh, impact on the flora and uh, means you know uh, uh, acres of acres thousands of acres of uh, areas they are cleared uh, uh, with this with solar power uh, for solar power plant uh, establishment indra gandhi kalan uh, canal has also deep impact on deserticulus fauna and ecology of the region as i'll be discussing in uh, detail now this uh, concept of uh, introducing indra gandhi canal uh, the idea was conceived in uh, april 1948 and first water in it was released on 11th of october 1961 the whole aim of the canal introduction was to convert 11% of waste land into irrigable land so uh, what they call waste land was actually uh, wild land where uh, so many forms of uh, wild uh, species they occur and the main objectives were to improve social economic and and economic status of the people and to make ecological conditions better there is no doubt that social and economic uh, conditions of the people of the desert they have improved but uh, ecological conditions as far as ecological conditions are concerned uh, it has been a, a mixture means both positive and negative impacts they have been uh, witnessed and the positive impacts uh, include uh, soil uh, moisture conditions they have improved because of uh, perpetually available water Uh, microclimate uh, has improved and the cropping pattern has changed because of now availability of uh, water throughout the year and many exotic plants and animals they are now coming to this area and uh, as a result biodiversity of area is increasing and uh, the process of desertification it has been arrested because of uh, irrigation and development of shelter beds and wind breaks along the canal they are again having good ecological impact but the negative impacts of the canal irrigation include danger of seepage and water logging and salinity means uh, because of uh, seepage uh, certain there there have been uh, certain areas like uh, there is one area uh, near suratgarh uh, it is called badopal it's a again uh, water logged saline uh, area uh, endemic flora and fauna we are losing that new pests and weeds they are emerging and uh, new diseases they are uh, being witnessed they are uh, means outbreak of new diseases uh, is being witnessed means earlier the desert was known to be a very healthy uh, ecosystem was good for health uh, but recently means uh, like cerebral malaria uh, has spread in epidemic form and skin diseases means now every second third person is having some or other uh, skin disease and because of uh, this changing ecological increasing human population and livestock population is increasing which is again having negative impact uh, water table is rising and increased use of agrochemicals is again having uh, negative impact on the ecosystem of desert now uh, impact of canal irrigation if we look at the floor this is a study of uh, dr bp singh 
uh, who is ba who was based in uh, Jamnagar. It's a decade old study, and uh, my guess is now the uh, figure must have risen a bit uh, more. Sri Nagar uh, in Sri Ganga Nagar, uh, where agriculture is being practiced from almost last 70 years with with uh, this canal water. 21% uh, species of natural flora they have uh, changed. Bikaner, the change has been nearly 20, 12%. And uh, here agriculture is being practiced uh, from last 30 years. And Jaisalmer region, the process of transformation has just started. Apart from this, 87 uh, new species uh, they have been uh, recorded uh, from the region. New plant species they have been recorded from uh, this part of the desert. And many obnoxious weed species such as Parthenium, they are well established in uh, Sri Ganganagar and has recently appeared in Bikaner also. So many Himalayan plant species like Ami, Aneria, Astragalus, Sikoram, they have appeared uh, in this uh, desert region. Now the ichthyofauna is increasing. If we look at the impact of uh, Thar Desert on the fauna of, uh, if you look at the impact of uh, Indira Gandhi Canal on fauna of Thar Desert, Ichthyofauna is uh, increasing. Amphibians, they are poorly represented in region, but uh, with the availability of water, um, its uh, diversity is also likely to increase. Three endemic uh, species, reptiles, Rhinocephalus, Adliferus, and uh, Lytorhynchus, is such a small area is under great threat. 381 species reported from Thar Desert, and most of these species, uh, they are now aquatic. 23 species reported earlier in the year 1909 by two English naturalists, they have disappeared. And uh, though the diversity is increasing, but this uh, increase in the diversity of birds is at the cost of desert loving species. They are uh, declining very fast. Now this is, we can see the, this is a species, uh, a succession of species, particularly mammalian species. Prior to incoming of canal, these were the predominant. Antilomp was uh, the most predominant species, followed by Gazella, Jadbilus, Marionis, and Tatera. And uh, 30 years after incoming of canal irrigation, uh, now, uh, like Bikane, in Bikane region, we have Gazella, Tatera, Milardia, and Marionis uh, as the predominant species. 70 years after incoming of canal years, that is in the uh, Sri Ganganagar region, we have Bosilevus, Saskrofa, Bandiguta, Bengalensis, Tetara, Indica, and must species, they are the predominant uh, mammalian species. So ecological succession is being uh, taking place because of canal irrigation. How can we conserve the xeric biodiversity? Uh, we should uh, use sprinkler and drip irrigation to prevent salination and water logging. To prevent this problem of water logging, sprinkler irrigation is the best method of irrigation uh, in the desert region. And the canal should be maintained regularly and properly so that we, uh, so that the seepage can be prevented and uh, waterlogged areas they are prevented. We should establish uh, smaller uh, national parks and protected areas where uh, wildlife can flourish in certain pockets where what water cannot reach. These small pockets they can still be developed as protected areas and uh, here the wildlife can survive. We must uh, spread awareness among people uh, for the judicious use of water, fertilizer, and agrochemicals. So that if uh, the increased use of, uh, because of the increased use of agrochemicals, now many cancer patients, they are being uh, reported here. And there is one train uh, that runs from uh, Punjab, Batinda, to Bikaner. That train, whole train is known as Cancer Express, Cancer Train because it is almost full of only cancer patients because we have a very good uh, cancer uh, facility here in Bikane. Human and livestock population should not reach beyond carrying capacity of this fragile ecosystem. This is again uh, a very important uh, direction for conserving the biodiversity. Proper ecological monitoring of canal area is absolutely necessary. Roadside signs to alert drivers in areas where wildlife is concentrated should be put. So that they uh, just reduce the speed and uh, they, so that uh, our slow moving uh, wild animals, they are protected. X situ conservation, we all know, uh, is important uh, uh, parameter in conservation of biodiversity. Like we can have in vitro fertilization, embryo transfer, uh, uh, cryopreservation, artificial insemination, captive breeding, for particularly for endangered species. And we have just started uh, GIB. Uh, breeding center at uh, 
Jaisalmer and it has been a success story so far. Uh, we have been able to uh, uh, raise almost uh, 20 chicks uh, by artificially uh, incubating them and then feeding them. DNB should be given the status. I mean, this is again uh, a very important uh, part. Uh, DNP, Desert National Park, uh, the file with the government is lying from last, uh, I think, 25 years. And uh, this DNP, National Park, is not being given the status of biosphere reserve. Because once this is given the status of biosphere reserve, then the, all the oil exploration and the refinery establishment, it has to be stopped. So uh, if uh, DNP, if we have to really conserve desert flora and fauna, we must uh, raise the status of uh, Desert National Park to biosphere reserve. Now coming to uh, biodiversity, uh, what are the significant features of uh, Indian biodiversity? We have four uh, hotspots, as I uh, told during my earlier uh, slide. Uh, Western Ghats, Eastern Himalaya, Sundaland, and the indo Mardas. We are one of the 17 uh, mega diverse countries, and uh, we are home to 7.6% of uh, total mammalian species, 12.6% of all avian, and 6.2% of all reptilian species. Though we have only 2% of total landmass of the world, uh, the diversity is uh, almost 8 to 9% of total uh, biological diversity we have in our country and that is why we are a mega diverse country and we are uh, we house many large mammals such as asian elephants rhinoceros bengal tiger and asiatic lion and india is the only country where tiger and uh, lion both uh, they occur indians have scientific as well as cultural relationship with the biodiversity it's not a it's a very old traditional relationship that we have with our life forms all of our god they are associated with some uh, animal or the other. And this, the whole idea of all the rishis was to conserve our uh, animal species. But just by uh, associating some animal species with some god, uh, the species is conserved. Means people, they won't kill that particular species. Again, uh, endemism is in, uh, an important uh, phenomenon for uh, biodiversity. And we have almost 55.8% of total amphibian species which are endemic, 45% of reptilian species, they are endemic. Plant species, we have 33% endemic species, 12% of mammalian and 4.5% of bird species, they are endemic to uh, Indian region. Now, uh, when the problem started? The problem started just after independence. Means, uh, before independence, we used to maintain uh, the hunting uh, very in a very scientific manner. In breeding seasons, the female buck, the female black buck, female gazelles, they were not hunted. So that the means uh, the population will uh, itself uh, rise to uh, its natural level. But after independence, uh, arms were easily available, and uh, people, all of uh, all of. Uh, common people, they become Rajas and they started hunting. And this was the period, 1947 to 72 was the period when we lost most of the uh, wild animals. So earlier before independence, uh, there was private ownership and agriculture and room cultivation was uh, performed. To conserve our uh, wildlife, in 1952, CBL was established and which was later uh, redesignated as Indian Board of Wildlife, IBWL. National Zoology Park, uh, Park, NZP, was set up in 1955 in Delhi by its recommendation. And in 1969, Indra Gandhi, uh, Indra Gandhi inaugurated the IUCN conference in Delhi, and it led to complete man of tiger hunting. And uh, in 1972, uh, this uh, tiger project was started. And the concept of nature and survival of mankind was strongly raised in 1972 in United Nations Conference on Human Environment in Stockholm. In 1972, Indian uh, Wildlife Act, Wildlife Protection Act was enacted. In 1973, Tiger Project was launched in nine Tiger Reserves. In 1980, uh, forest conservation came into force. 1984, uh, Mr. Rajiv Gandhi formed Ministry of Environment and Forest. And uh, in 1986, Environment Protection Act was passed. 2005 was a doom year uh, for uh, wildlife biologists as we lost all the tigers from Siska Tiger Reserve. And in 2014, 
our present prime minister shri narendra modi uh, he uh, from uh, ministry of environment forest and climate change so it was set up in the year 2014 now there are certain uh, there are many policies and legislations uh, to conserve biodiversity and our, our environment these include indian forest act 1927 wildlife protection act 1972 uh, prevention and control of water pollution act 1974 the uh, forest act 1980 so all these act ngt uh, act uh, 2010 and camp act 2016 which is compensatory afforestation fund management and planning authority so uh, all these acts are there uh, to conserve our uh, biodiversity and our wildlife uh, biodiversity act was uh, in india it was uh, enacted and was uh, started in 2002 in our state rajasthan it took almost 10 years so rajasthan state uh wildlife board was established in 2012 and the state act was uh initiated in 2012 so it took almost 10 years for state government to start the uh this uh, state biodiversity act and uh, i think the same condition is all in almost all other states of our uh, country we all know these are the categories of uh, iucn means they are uh, not evaluated species which are quite abundant they are not evaluated they are data deficient species they are least concerned species near threatened vulnerable endangered critically endangered and extinct in the wild and extinct means extinct in the wild means when uh, last of the animal in the wild is dead but uh, certain uh, animals they still uh, they are still surviving in the zoos for captivity but when uh, we we'll, uh, lose them too then we call them extinct from the now objectives of the biological diversity act uh, is the Uh, law to uh, meant to achieve three main objectives and these three objectives are conservation of biodiversity the sustainable use of biological resources equity in sharing benefits from such uses to such uses of the resources and these are the certain provisions and these provisions include provision of transfer of indian uh, genetic material outside the country uh, no one can take any of the uh genetic material outside uh, from this country without permission of government of india and uh, no one can uh, claim intellectual property rights such as patent or uh, our biodiversity related knowledge without permission of government of uh, india regulation of collection and use of biodiversity by indian nationals while uh, exempting local communities from such restrictions local those still uh, can use local biodiversity but uh, other uh, persons they cannot uh, trade in these particular uh, biological form measures for sharing and benefits from the use of biodiversity including transfer of technology monetary returns joint research and development joint ipr ownership etc the fifth uh, provision was to measure to convert and sustainably use biological resources including habitat and species protection environmental impact assessment of project integration of biodiversity into plans programs and policies of various departments and sectors so there was a provision for local communities to uh, use this knowledge and their resources uh, without any charges without uh, paying any charges for this and uh, there was a provision uh, for protection of indigenous or traditional knowledge to appropriate laws or other measures such as registration uh, of such knowledge regulation of use of genetically modified organisms is again another uh, provision uh, in this biodiversity act uh, setting of uh, national state and uh, local biodiversity funds uh, for the conservation and benefit sharing uh, it was also one of the provisions and there was uh, one provision which uh, was for setting up of biodiversity management committees bmcs at the villages level and state biodiversity board at the state level and the national biodiversity authority at the national level so this is the structure of biodiversity act national biodiversity authority we have we have then uh, we have state biodiversity board like uh, when we have in uh, almost uh, every state every state has biodiversity board and uh, every village should have a biodiversity management committee and they should maintain pbrs which are called uh, people's biodiversity register so they must know they must uh, keep on entering the uh, any form of uh, biological uh, 
life form they uh, come to see whether it's in their local knowledge local language or whether it is in the form of uh, uh, any scientific name which they don't know they can even uh, register the things uh, in local language these are the some of the important projects that india has taken up and virtual recovery plan is again and this is one of the recently uh, projects that uh, government of india has taken up and the gib recovery plan gib uh, captive breeding center that has been established at jaisalmer uh, these are some of the important this is protected area scenario of uh, india from 2000 to 2019 and there were 89 national parks 485 uh, wildlife sanctuaries and uh, there were no community reserves and uh, there were no uh, there were total 574 protected areas in the year 2000 in 2009 uh, 19 total number of protect uh, national parks it has increased to one, 101 we are moving the cursor if you look at the 2018 figure it's 104 and in 2009 it's 101 it is not that uh, we have uh, removed three national parks it is that uh, three button islands national parks northern uh, button island middle button island and southern button island of andaman nico have been merged with rani jhansi marine national park so that is why the number has been reduced to 101 and there were total 903 protected areas and this community conservation community reserve concept was introduced in 2006 when uh, first community reserve was uh, established and uh, this is the total number of national parks that we have 101 we have wildlife sanctuaries 556 conservation reserves we have community reserves 163 total 903 protected areas we have in our country and uh, as far as total area is concerned we have 165000 almost square kilometer area that is uh, that comes under this protected area this is total uh, 5.02% of uh, our coverage of our total country area so uh, as far as uh, conservation sites in india are concerned we have 50 tiger reserves 32 elephant reserves 18 biosphere reserves 42 wetlands uh, natural world heritage sites we have seven cultural world heritage sites we have 28 we have mixed world heritage sites one 107 we have uh, coastal and marine biodiversity 131 marine protected areas important bird areas 467 potential important bird areas 96 key biodiversity areas 531 and biodiversity heritage sites 80 so this is a uh, figure of tiger reserves in india out of 53 we have three in rajasthan this is uh, sariska where the tigers they have been uh, relocated and uh, they are breeding successfully now there also this is the ranthambore and this is the mukundra hills third one which has been recently established this is the ramsar sites uh, total 42 uh, ramsar sites they have been identified and out of these 42 surserover lonar and sokar they were added in the 2022 so the total figure now is uh, 42 ramsar sites that we have these are wetlands of international importance that we have in india so these are the conservation uh, measures we can in, uh, go for in situ conservation and ex situ conservation measures uh, we all know now this is the problem uh, we biodiversity conservationists are feeling this is called 10% law of biodiversity conservation and uh, 10% law of biodiversity conservation is that what scientists propose that is 100% when the uh, things reach to administrator they take 10% out of that only and when uh, it uh, finally goes to the ministry or the politicians after 10% only 10% of this 10% that is 1% of uh, that is taken up and uh, execution is 10% again 10% of this that is 0.1% so the things they are uh, heavily reduced so uh, the scientist recommendations they are uh, never uh, followed now this is the solution again Uh, world has 42 trees uh, per person canada has the maximum in the world that is 10163 trees per person we indians we merely have 28 trees per person so if we compare with canada australia greenland even united states we lag uh, far behind uh, in number of trees uh, that every person 
uh, have. Uh, solution can be uh, afforestation, population regulation, minimum government, maximum governance, minimum interference, maximum conservation, uh, which should be, uh, this can be the solution uh, for this. We should uh, have a clear timeline. By 2027, we must identify the areas and causes of biodiversity loss. By 2032, we should work to stop biodiversity loss. And by 2050, we should restore forest, wetlands, coral reefs, and other habitats. So uh, I end with this note that until the last tree is cut, until the last river is dry, until the last fish is caught, until the last animal is killed, man will not realize that he cannot eat man. Thank you very much. Thank you very much for your kind attention. Dr. Ujjala, madam. Yes, Hello. sir. Am I audible now? Ah, yeah, yes, yeah. Yes. Now you are audible. Okay, okay. So Hi. I am extremely Hi. sorry for technical problem, whatever with my laptop. Uh, yes. A very good, af uh, good afternoon to everyone. Uh, it gives me an immense pleasure to introduce today's guest, Dr. Pratap Singh, uh, who is Associate Professor in Zoology. Uh, he is a dedicated field biologist and a motivational uh, teacher. He has been exhaust, uh, exhaustively trained at uh, Wildlife Institute of uh, India and Indian Institute Science, which are two, uh, two primary institutes of India during his de uh, doctoral work. Apart from MPhil and PhD degrees, he has done BNHS course in uh, ornithology and who sponsored biosafety trainings. He had been teaching undergraduate and postgraduate classes from last 24 years and is also guided MPhil and PhD students as well. 15 students have been awarded MPhil degree and uh, nine have been awarded PhD degree under his uh, able guidance. Five more students are working under his supervision for the doctoral degree on various aspects of ecology and ethology of endangered species. He is member of various prestigious societies of India, like Bombay Natural History Society, that is BNHS, National Institute of Ecology, Ethological Society of India, and Indian Science Congress Association. Uh, not only this, he is honorary uh, fellow of Society of Environmental Science and is a member, uh, a member of adv advisory board of Ra uh, Rajputana Natural History Society. He is on the panel of All India Radio Jaipur for environmental and wildlife related issues. He is actively associated with the DST Jaipur for uh, popularizing science among young minds. He also had the privilege to evaluate the students of KY, KVPY and the Young Scientist Projects in National Children Congress, uh, uh, Children's Science Congress, in which primary, uh, Prime Minister of India awards the winner. A profile writer, uh, he has authored six books and more than 70 books goes to his credit to be published in the international journals. Now, for his contribution in the field of environment science, he had been honored by many awards like the Vrikshamitra, Honorary Fellowship of Society of Environmental Science, and uh, ISCA, Young Scientist Award, goes to his credit. He is presently involved with the conservation and the management of wildlife and biodiversity of the great Indian desert. He is a reputed scientist in the field of wildlife conservation and management. He has been imparting knowledge and making popular aware about the uh, need to conserve our natural wealth. Uh, though it is the part uh, which I should um, talk before the talk of Dr. Pratap Singh and as uh, we have this um, lecture uh, completed by Dr. Singh. So we come to know how uh, intrinsically he is working in the field of environment and the biodiversity. I'm thankful to the organizer for giving me the, uh, this opportunity to introduce this eminent speaker. Thank you, sir. 
thank you ma'am thank you if uh, we can take uh, i think uh, although i hurriedly uh, finished my presentation but we can if you have time we can uh, take a few questions yeah okay dr pratap it's a good very good uh, presentation very comprehensive thank you sir and uh, i have observed uh, of course i have fully attended your conference your presentation there are two things i just want to update one is now globally 36 hotspots now recognized okay okay sir okay. Uh, one is they have added eastern australia and uh, uh, flood plains of north america this is two okay, more sir. they have okay. added okay sir. one thing and uh, Of course, you are given different subdivisions, and the 6.8 now is as you have mentioned. The later on is around almost 8 percent of our global biodiversity in a, just 2.4 percent India holds. Yes, sir. that is around 91,000 species around faunal and 47,700 is a recent okay. update uh, okay. flora. Okay, okay. And one thing I why you put uh, that is. due to the indira gandhi canal the increasing water table is a positive aspect but you treated under negative why sir because the water that is uh, water table is rising but that water is saline water because saline of salt, water salt yes sir that water is saline water there is And a salinity is, is coming it is from the mineralization or is yes sir there minerals there? minerals that we have in the soil yes that's because And there because is not of rising table near. the salts they are coming up Mm-hmm. That's right. Uh, in okay. certain areas, means the land uh, is not now cultivable. You just yeah. But cultivate. I thought in other way round, if uh, ground water is increasing, the people will get uh, good water for uh, drinking and also for the animal. I mean, the domesticated animals will get water. No sir, this is this is saline water. Salinity. Okay. Yes sir, high That's high problem. very high in salinity. Sir. Okay okay. So okay. thank you and uh, yeah, have a nice day. Good luck. Thank, thank you. you. Thank you. Uh, thank you uh, uh, dr pratap singh ji uh, for uh, giving a nice talk on fur desert and uh, uh, thank you uh, madam ujjala deshmukh for chair the session uh, thank you both uh, for this uh, webinar uh, series lecture okay now next uh, session the eminent speaker dr srinivas solapurkar heritage expert and yoga teacher bmms tourist guide barodra and chair person dr professor susmita shain head of department of archaeology and ancient history ms university of baroda gujarat and co chair person uh, madam lajja bhatt research scholar archaeology rajasthan vidyapeeth sahit sansthan udaipur welcome all of you and i am requesting to uh, madam professor susmita shain please share the session and uh, introduce our eminent speaker yes sir uh, thank you uh, thank you sir uh, and uh, Uh, good afternoon everybody i welcome all of you in the third session uh, of the talk of dr srinivas uh, uh, solapurkar and uh, he is an experienced pra and practicing yoga teacher with over over 28 years of teaching experience he is an ardent uh, enthusiast uh, to create an awareness among people about our beautiful heritage and making them understand that you should not forget your roots and he also makes them understand what uh, where the roots uh, we are coming from so he got awarded and he is uh, felicitated by many government officials and private collaboration he has a degree in phd in uh, uh, pre, uh, like a doctorate in yoga and naturopathy from mahatma gandhi national academy of naturopathy new delhi he has his degree from printing technology jj school of arts mumbai he is certified uh, uh, he has finished his certified course in heritage walk and guide uh, gujarat tourism amdavad university varoda uh, mahanagar seva sadan and of gujarat he uh, after retirement post retirement 
he is a senior uh, from as a senior technician from government press barodra at present he is working with barodra municipal corporation as tourist guide and heritage expert since more than 2 years he is a certified professional in heritage walk and guide conducted by gujarat tourism uh, and in ahmedabad university baroda uh, mahanagar Se uh, sadan seva he is also affiliated to uh, baroda uh, municipal corporation and uh, like a darshan bus he goes for takes for na uh, nature walk and he has accompanied more than 1000 tourists from various states and various countries uh, to make the people aware of the barodra heritage so uh, he has also many foreign delegates from especially from usa russia and uh, many other countries he has carried on walks like green walk forest walk nature walk etc initiating the students uh, companies uh, from different parts and also the community and individuals to make the people aware of our uh, natural and the heritage uh, sites of are uh, in and around barodra he is uh, he has also coordinated with uh, urban heritage documentation training workshop on behalf of barodra municipal corporation and the collaboration of intact and uh, baroda chapter and the maharaja sayajirao university he has been invited to deliver talks and lecture from uh, many uh, uh, places like uh, in marathi also and gujarati also and uh, hindi english both uh, from the glow as, as the part of the glory of baroda as his birth uh, as the birthplace of um, honorable maharaj shri sayajirao gaikwad he got uh, felicitated to on a huge grounds so uh, he is very much enthusiastic about making the heritage awareness programs and uh, his powerpoint will be talking about uh, the glories of uh, baroda of our baroda so welcome sir uh, you can start your presentation thank you thank you ma'am for giving such a nice introduction and first of all i wish all audience uh, ganesh chaturthi's uh, holy uh, blessings from lord ganesh and i am um, very much thankful to you um, normally uh, friends when we go to any city we find a museum or museums right maybe in which city if you go i happen to go perhaps you may see two or more than two two museums whereas baroda itself is a baroda itself is a baroda itself is a museum of variety of architecture for an example uh, if you happen to uh, go to baroda you will find lakshmi vilas palace and maharaja university as a indo sarsanic kind of architecture kothi building belongs to scottish architecture kothi kacheri be belongs to a neo classical kind of architecture kothi uh, towers belongs to italian kind of uh, architecture pratap vilas palace belongs to european kind of architecture tambekar wada belongs to maratha architecture central library again maratha architecture white house inside uh, uh, sayaji garden belongs to french kind of architecture methodist church belongs to french architect uh, the gothic architecture sir sayaji raj general hospital belongs to jewish kind of architecture qutubuddin maqbara belongs to islamic architecture mehrab temple belongs to maharaj uh, maratha kind of architecture makarpura palace and the garden belongs to japanese kind of architecture sarkarwada belongs to maratha kind of architecture bhadra kacheri belongs to islamic kind of architecture adishwar derasar belongs to jain kind of architecture jubilee garden gate and inside belongs to buddhist kind of architecture eme temple belongs to secular kind of architecture askar vithal wada belongs to maratha kind of architecture central jail belongs to french architecture 
Pratap Nagar loco shade and the quarters belongs to French architecture. Mandvi. Yes. Hello, Srinivas ji. Hello, Srinivas ji. Aapka yes. PowerPoint aap share karenge ki hum yaha se share karwaayin. Hum karte hai. Haan, thik hai. Okay. So, uh, these are the varieties of architecture you find in one city. Perhaps Baroda is the only city in India or rather in the world. It has so many kind of versatile and variety of architecture. So, the full credit of all these kind of architecture goes to, of course, Maharaja Sahajiro Gaipur, who was a great, great king of uh, Vadodara. And uh, the thing which you can see right now on the screen is a uh, uh, is about Pratapila's palace. But uh, detail of this Pratapila's palace, I will be sharing you later on. But let us uh, uh, try to understand uh, what was the historical part. Actually, in 1856, it was a era of uh, Khandirao Maharaj Gayakwar and Jamna Baiji. Uh, and uh, they have Prime Minister Sir T. Madhavarao and they were ruling Vadodara. Till uh, from 1856 to uh, 1870, it was a tenure of uh, Kandera Maharaja Gayakwar, who was excellently ruling Baroda. Uh, unfortunately, at that time, in 1870, he had no any son. And her uh, Marani, uh, Jamna Bhai, she was pregnant in those days. Ab hua aisa ki wo pregnant thi aur isi halat mein achanak aisa ho jata hai ki uh, sir uh, Khanderao Maharaj jo hai unka dehant ho jata hai. Wo dehant hone ke baad uh, Jamna Bhai ko jo delivery hoti hai wo girl uh, daughter uh, unko aati hai. To she was not entitled to become a king of the Baroda state. To उस वक्त बरोड़ा स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन था वो सोनगढ़ व्यारा से लेके साउथ गुजरात में सोनगढ़ व्यारा से लेके ईस्ट में पंचमाल तक है और नॉर्थ में पाटन और मेसाना जो एरिया है वहाँ तक बरोड़ा स्टेट था और एक्सट्रीम वेस्ट में मिठापुर अमरेली और द्वारका तक ऐसा हम कह सकते हैं कि दैट वाज ऑल ऑक्युपाइड बाय बरोडा स्टेट तो बरोडा स्टेट का इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन था इतना बड़ा बरोडा स्टेट था तो उसको रूल करने के लिए किसी राजा की जरूरत थी तो सर टी माधवराव जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सुझाव देकर क्वीन विक्टोरिया से परमिशन लेकर एक लड़का अडॉप्ट करने का प्रोसेस किया और वो पूरे प्रोसेस में गोपाल नाम का एक उनका रिलेटिव था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया गोपाल जब एडॉप्ट हुआ तब वो सिर्फ 12 साल का था और वो पूरा अनपढ़ था उसको कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं था ऐसे हालत में सर डी माधवराव ने सबसे पहले अहमियत उसको एजुकेट करने की दी और गोपाल को सरकार बाड़े में एजुकेट करने का प्रबंध किया गया उसके लिए टीचर्स अपॉइंट किए गए और ये सभी टीचर्स जो थे ये सभी टीचर्स उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान देते थे गोपाल जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे उसको मालूम पड़ता गया कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारा हम गुजरात में क्यों आए हैं बड़ोड़ा क्या है इंडिया क्या है फॉरेन कंट्रीज क्यों इतनी सारी डेवलप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है हम इतने पिछड़े क्यों हैं वगैरह वगैरह ये सब बातें उसके मन में आई और जब वो सत्रह साल का हुआ तो चार साल के बाद जब उनका राज्यभिषेक होता है तो राज्यभिषेक होने के बाद राज्यभिषेक होने के बाद उनका नाम जो है वो गोपाल से सर सहजीराव खड़ ऐसा कर देते हैं तो सर सहजीराव खड़ होने के बाद सबसे पहले वो बड़ा स्टेट में एजुकेशन कंपलसरी कर देते हैं ही सेज एजुकेशन इज कंपलसरी टू ईच एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग फीमेल फीमेल एजुकेशन इज आल्सो कंपलसरी बट इट विल बी फ्री राइट सो ही स्टार्टेड हिज education program and uh, he established a uh, first library in Baroda when he he was ruling 
uh, at that time there was not a single library in the whole state i told you how much big this state was but there was not a single library in the whole state therefore he established the first library in baroda and later on in 1913 when he expired there were 1507 libraries in the whole baroda state and he is called the father of the library movement in the whole india he propagated uh, library movement and education all over india and he used to have mobile libraries also in, in baroda state in those days um jahan tak uh, alag alag monuments ki hum baatein karenge to this is the monument what you can see right now on the screen belongs to the uh, pratapilas palace it is also known as the prince palace aur ye palace jo hai iska कंस्ट्रक्शन uh, जो है वो एफ जे स्टीवंस ने किया है और स्टीवंस कौन है ये अगर आपको पता करना है तो उसके पिताजी थे ही कंस्ट्रक्टेड विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन इन मुंबई यू मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ यू विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन सच अ ब्यूटीफुल स्टेशन जिन्होंने बताया है उनके पुत्र स्टीवंस ने इस पैलेस को बनाया है ये पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर आपको दिखने मिलेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्टडी इस प्रकार का ये पैलेस प्रिंस फतेह साहु फतेह सिंह राव के लिए बनाने का शुरू किया था और ये बनाते बनाते ही अनफॉर्चुनेटली प्रताप सिंह महाराज जो है उनका देहावसान हो जाता है वो गुजर जाते हैं तो बाद में उनके जो प्रपौत्र होते हैं प्रताप सिंह राव गायकवाड़ तो प्रताप सिंह राव गायकवाड़ को ये अलॉटमेंट किया जाता है और ये पैलेस में काफी साल तक प्रताप सिंह राव रहते हैं तो उस पर से इसका नाम प्रताप सिंह प्रताप विलास पैलेस ऐसा रखा गया है आज ये जो पूरा पैलेस है और पैलेस और पैलेस की प्रेमेसिस पूरी जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में है नेशनल एकेडमी इंडियन रेलवे का यहाँ हेडक्वार्टर है और ट्रेनिंग सेंटर है पूरे इंडिया से यहाँ आई ट्रेनिंग के लिए जितने भी ट्रेनिंग आते हैं यहीं ठहरते हैं इसके ठीक बाजू में ही गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का भी काम शुरू हो गया है आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का वो यहाँ ही पूरा अब हो गया है और गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी यहीं शुरू होती है तो ऐसा ब्यूटीफुल पैलेस आपको बड़ोड़ा में देखने मिलेगा इसके बाद ये जो एक बेहतरीन मोनूमेंट है बड़ोड़ा में इसका नाम है न्याय मंदिर न्याय मंदिर ये शब्द आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन सहजी राव गायकवाड़ जो थे सहजी राव गायकवाड़ न्याय को जस्टिस को एज अ गॉड कंसीडर करते थे उनके लिए न्याय एक अत्यंत पवित्र से पवित्र ऐसी एक ये थी इसलिए उन्होंने इस जगह को न्याय को एज अ गॉड मानकर उसका निर्माण किया था और इसका नाम न्याय मंदिर रख दिया था एक्चुअली ये जो मोनोमेंट आप देख रहे हो पहले तो उनके मन में ये विचार नहीं था उनके मन में इसको आ, वेजिटेबल मार्केट बनाने का था लेकिन ये इसका जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था रॉबर्ट चिजोम द्वारा तो रॉबर्ट चिजोम ने इतना ब्यूटीफुल इसको बनाया है कि जब विदेश से सहजी राव वापिस आए तब उन्होंने देखा कि इतनी बढ़िया जो मॉन्यूमेंट है इतनी बढ़िया जो ये जगह है इसको वेजिटेबल मार्केट न करते हुए इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाएंगे सो ही चेंज हिज माइंड एंड मेड इट एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इसके अंदर ये जो न्याय मंदिर आपको दिख रहा है ये न्याय मंदिर बनाने का कार्य उनके जो प्रथम पत्नी थी महारानी चिमना बाई फर्स्ट तो महारानी चिमना बाई गायकवाड़ के इमिजिएटली अवसान के बाद इन्होंने ये न्याय मंदिर का न्याय मंदिर की रचना की है और उसके अंदर आपको महारानी चिमना बाई फर्स्ट का पूरे कद का स्टैचू भी वहाँ पूरा मार्बल का देखने मिलेगा और ये स्टैचू जो है वो प्रख्यात शिल्पकार फेलिसी ने बनाए हैं बहुत ही सुंदर मार्बल का स्टैचू आपको इस न्याय मंदिर के अंदर देखने मिलेगा सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसकी ये जो टाइल्स आपको दिखती है येलो कलर की चॉकलेटी कलर की टाइल्स जो है ये सभी टाइल्स मुरानों से उस वक्त शहजी राव ने इम्पोर्ट की थी पूरी टाइल्स जो है मुरानों की है एक टाइल्स की कीमत आज कम से कम हजार या बारह सौ की एक टाइल्स है और हजारों टाइल्स ये न्याय मंदिर को लगाई गई है तो आप सोच सकते हो कि सात लाख तैतालीस हजार छह सौ छह सौ छियासठ रुपये में अधिक बनी उस वक्त की ये इमारत आज कितनी कॉस्टली है 
तो ऐसे ये न्याय मंदिर हमारे बड़ौदा में बहुत ही पॉपुलर और पूरा सिटी एरिया जो है ये सिटी एरिया इसमें कवर होता है और सिटी के स्थित मध्य में ये स्थित हुआ है और इसमें काफी एमिनेंट लोगों के लेक्चर्स हो गए हैं श्री अरविंदो ने यहाँ लेक्चर किए हैं श्री लोकमान्य तिलक जी के लेक्चर हुए हैं सहजी राव के लेक्चर हुए हैं काफी ऐसे एमिनेंट लोग यहाँ आके गए है और जिन्होंने काफी अच्छा कार्यक्रम यहाँ दिया है और ये जो इमारत है ये न्याय मंदिर के नाम से ही अब तक जानी जाती थी अब कोर्ट जो है वो कोर्ट शिफ्ट हो गई है और कोर्ट अलग जगह गई है लेकिन कहने का मतलब कि न्याय मंदिर ये शब्द जो है आपको वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा अदर देन दिस बरोड़ा बरोड़ा एकमात्र शहर ऐसा है कि जहाँ कोर्ट को न्याय मंदिर ऐसा ये शब्द दिया गया है नेक्स्ट ये स्लाइड में आप देख सकते हो खंडेराव मार्केट अब खंडेराव महाराज जो का जो स्टैचू आप देख रहे हो यहाँ मार्बल का स्टैचू है ये स्टैचू सयाजी राव ने जो बनवाया है वो उनके जो स्टेप फादर थे उनके याद में उनको बनाया है और ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन बहुत ही बेहतरीन प्रकार का कंस्ट्रक्शन है स्पेशली आई विल टेल यू वन थिंग दैट इंडिया फर्स्ट सुपर मॉल इज दिस ओनली दिस खंडेरा मार्केट इज कॉल्ड एज अ इंडिया फर्स्ट सुपर मार्केट और मॉल वी कैन कॉल इट बिकॉज नॉर्मली वेन वी गो टू मॉल वाई वी गो टू मॉल टू हैव चीपर कॉम्यूडिटीज टू परचेज एंड सो मेनी थिंग्स राइट हियर इन दिस खंडेरा मार्केट ऑल्सो इफ यू गो टू वेन यू एंटरिंग वेन यू एंटर इन साइड यू विल फाइंड द नाइस डिजाइन सेलिंग पॉइंट कि जहाँ और उस पर ही वो बैठेंगे और हर एक को स्टोर रूम का भी आयोजन किया गया है तो ये खंडेरा मार्केट अंदर जाने के बाद चार दिशा में चार दरवाजे उसके हैं कितनी भी भीड़ हो मान लो कि आज आज गणेश चतुर्थी है तो यहाँ बहुत भीड़ होती है लेकिन भीड़ में कभी भी कुछ होता नहीं है कोई एक्सीडेंट होता नहीं है क्योंकि अंदर चार दिशा में चार दरवाजे है और काफी गलियां है तो उन गलियों से और रास्तों से लोग बाहर निकल सकते हैं तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया इस तरह का ये खंडेरा मार्केट हमारे सिटी एरिया में है और सिटी का हर एक इंसान इस खंडेरा मार्केट में अवश्य जाता है क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है और सब कुछ बहुत ही कम से कम प्राइस में मिलता है आप चाहे वेजिटेबल वेजिटेबल लेने जाओ फ्रूट लेने जाओ क्लॉथ लेने जाओ या कुछ भी लेने को जाओ अपने जीवन जरूरिया जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें आपको यहाँ बहुत ही चीपर रेट में मिलेगी तो इस तरह से खंडेरा मार्केट भी बेनमून नमूना है मॉन्यूमेंट्स की दृष्टि से और उसकी हिस्ट्री भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहीं हमारे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है और अगर आपको कहीं कंप्लेंट है तो ऊपर जाकर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर आप कंप्लेंट भी आप दर्ज कर सकते हो तो इस तरह से ये खंडेरा मार्केट बहुत सुंदर जगह है तीसरा है महारानी चिमना बाई टावर ये महारानी चिमना बाई टावर नॉर्मली रावपुरा टावर से पहचाना जाता है इसका भी कंस्ट्रक्शन रॉबर्ट शिलोम ने किया था रॉबर्ट शिलोम ने दिया था कि हम ऐसा भी एक टावर बनाएंगे कि जिसका उपयोग जो है वो गुंगा बहरा अगर कोई है तो ऐसे लोगों को भी उसका लाभ मिल सके क्योंकि अगर कोई प्रज्ञा चक्षु है तो प्रज्ञा चक्षु को दिखाई नहीं देगा लेकिन उसके जो बेल बजेंगे उसके तो वो अगर सुनता है तो भी उसको पता चलेगा कि कितने बजे हैं सेकंडली इस टावर में जब ये बनाया गया था तब एवरी फिफ्टीन मिनट्स ऑनवर्ड्स उसमें रिंग टोन बजता था रिंग टोन अभी हमारे मोबाइल में इतने अभी अभी आया है लेकिन यह रचना तब रॉबर्ट सिजम ने की थी और इसका जो डायल है ये डायल के अंदर इस तरह से रिंगटोन फिट किया गया था कि अब 15 मिनट के बाद कुछ होगा यानी कुछ बजेंगे ऐसा वो प्रज्ञा चक्षु को भी पता चलता था और वह 15 मिनट के बाद सुन सकता था कि कितने बजे है घड़ियाल में तो इस तरह से ये टावर भी करीब तीस हजार की कीमत से उस वक्त बनाया गया था और बहुत ही बेहतरीन ऐसी ये जगह है दिस इज कोठी ये कोठी जो है ये हमारे कलेक्टर ऑफिस अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है उसके फसाद का एरिया है और ये एरिया जो है इसको 
हम बाल बोरल कैसल की रेप्लिका हम कह सकते हैं दिस इज द स्कॉटिश कंस्ट्रक्शन इन अवर बड़ोदा राइट हार्डली यू फाइंड दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एनी वेयर वेर एज सहज राव वेन वंस इन्वाइटेड टू इंग्लैंड ही वॉज इन्वाइटेड टू स्कॉटलैंड एंड ही वॉज गिवन दिस बाल मोरल कैसल टू स्टे फॉर एंड वेन ही सॉ दिस बाल मोरल कैसल Sajirao got impressed with the the way it is constructed, and then he thought that we should have this kind of uh, construction in my city. So he then uh, constructed this Koti building as a one of the Scottish building, and here it was a with that. But as per the capital thi, wo Baroda thi us vak. Or ye jo ab dekh rahe ho center of the red building, it was. विधानसभा ऑफ बड़ोड़ा स्टेट अब हमारे यहाँ सहज गार्डन है कमाठी बाग जिसे हम कहते हैं तो सहज गार्डन तो नाम अभी हुआ है लेकिन पहले से उसका नाम कमाठी बाग है इस कमाठी बाग में रॉबर्ट फेलिसी के अनेक शिल्प आपको देखने मिलेंगे कमाठी बाग में जो बैंडस्टैंड है ये बैंडस्टैंड के बाजू में आपको दिखाई देगा ये एक कंस्ट्रक्शन अब ये देखो कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो एट अ टाइम वन इज एट लग्जम्बर गार्डन एंड वन इज एट बड़ोदरा तो आपको लग्जम्बर्ग जाने की जरूरत नहीं है अगर आप बड़ोदा आते हो तो आपको वही चीज मिलेंगी लेकिन इट इज मेड आउट ऑफ द ब्रॉन्स लेकिन कहने का मतलब है कि फेलिसी ने बिल्कुल जैसा लग्जम्बर्ग में गार्डन में जिस तरह से बना है उसी की रेप्लिका यहाँ बन गई है और बेहतरीन सुंदर ऐसी जगह आपको बड़ोदा में अवश्य देखने मिलेगी सिमिलरली ये भी बहुत ही बेहतरीन ऐसे शिल्प है और ये सभी शिल्प को कुछ न कुछ हिस्ट्री है ये सभी शिल्प आपको बड़ोड़ा के सहज गार्डन में अवश्य देखने मिलेंगे ये अभी जो हमने स्कॉटिश कंस्ट्रक्शन देखा था उसके रेयर साइड में देखोगे तो ये ओल्ड कोठी कचेरी है और ये ओल्ड कोठी कचेरी जो है इज अ ब्यूटिफुल स्पेसिंग मन ऑफ न्यू क्लासिकल कंस्ट्रक्शन और ये कचेरी जो है ये कचेरी में ये जो पोर्श का एरिया है पोर्श के सामने एक रूम है उस रूम में बाबा साहेब अम्बेडकर का ऑफिस था बाबा साहेब अम्बेडकर आप अच्छी तरह से जानते हो हमारे भारत रत्न थे और भारत रत्न को शिष्यवृत्ति देकर विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा श्री सहज राव गायकवाड़ जी ने उनके लिए किया था और वो पूरा खर्चा करने के बाद जब वो वापस यहाँ आते हैं बड़ौदा में आते हैं तो कुछ सालों तक उनकी सेवाएं बड़ौदा स्टेट को मिली थी और तब उनका दफ्तर जो था ये ऑफिस यहाँ था और इसी इसी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था ये न्यू क्लासिकल कंस्ट्रक्शन 1870 में बना है और बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ ऑफिस था इसके अलावा सिमिलर टू दिस बिल्डिंग देर वॉज वन मोर बिल्डिंग नेक्स्ट टू दिस but uh, today it is no more but uh, this is just a specimen that i am showing you um, this is maharaja jaising rao vachana lai theek hai to ye jo library hai as i told you earlier this was the first library of baroda state it is uh, today it is 140 years old ye jo library hai library ka uh, erection jo hai wo baroda state library ke naam se hai इसका प्लाक आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुली इट इज कंस्ट्रक्शन इसका प्लाक भी अगर आप देखते हो पूरा मार्बल का है तो आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी के अंदर कितना अच्छा होगा ये पूरा लाइब्रेरी जो है नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो उसमें सिमेट्रिकल होता है तो सिमेट्री है हमें अच्छी लगती है नो no डाउट लेकिन ऑल दो दिस बिल्डिंग इज नॉट सीमेट्रिकल इट इज एज सीमेट्रिकल इन स्पाइट ऑफ दैट इट हैज अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन पूरी उसकी जो ब्रिक्स है वो एक्सपोज ब्रिक्स से बनाया हुआ ये कंस्ट्रक्शन है इसके ये जो पोर्श के आजू बाजू पिलर्स जो है वो पिलर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका कार्विंग किया गया है लेकिन ये 140 इयर्स पुरानी फर्स्ट लाइब्रेरी अनफॉर्चुनेटली आज भी इसी हालत में है हमने बहुत प्रयत्न किए है कि कोई इसको आके रिनोवेट करे कंपनीज जो सी एस आर करती है तो सी एस आर का फंडिंग भी अगर कुछ हो जाता है और ये लाइब्रेरी का अगर उद्धार हो जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन पुण्य का काम होगा ऐसा मेरा कहना है तो मैं तो आप सभी को अपील करता हूँ कि इस लाइब्रेरी के उद्धार के लिए 
क्योंकि ये सयाजी राव ने बनाई हुई सबसे पहली लाइब्रेरी है यू विल सरप्राइज टू नोटिस दैट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी वॉज महर्षि अरविंद घोष ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी सेकेंडली महाराजा सयाजी राव गायकवाड वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी ही पेड द मेंबरशिप एंड ही टूक द रिसिप्ट एंड बिकम अ मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी यानी ये लाइब्रेरी का इतिहास बहुत बढ़िया बढ़िया है इसके लोअर्स वगैरह आप एंट्रेंस के देखोगे तो बहुत ही अच्छे बहुत सुंदर लोअर्स है इसके इसके अंदर का जो फर्नीचर है ये अंदर का फर्नीचर इतना बढ़िया है बहुत सुंदर है और वही हंड्रेड एंड फोर्टी साल पहले जो था वैसा के वैसा ही है अभी तक उस फर्नीचर को कुछ हुआ है हुआ नहीं है वो जो रैक्स है कबोर्स है इतने ब्यूटीफुल इतने सुंदर है उसके अंदर के बुक्स अगर आप देखते हो तो सहजर और गायकवाड ने आदेश देकर जो बुक्स छपाए थे वो सभी बुक्स यहाँ इसके अंदर है और अनफॉर्चुनेटली उसको कोई देख नहीं रहा है और वो लाइकली टू डिमोलिश इस तरह से उस किताबों की अभी स्थिति है पर्सनली uh, मुझे तो इस बात का बहुत दुख होता है लेकिन मेरी कुछ मर्यादाएं है उसकी मर्यादा के अंदर ही रहकर मैं कुछ कर सकता हूँ बट इसका बाय ऑल मीन्स अगर रिस्टोरेशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि तो वो बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक मोनूमेंट हमारे बड़ोड़ा में है सेम uh, uh, ये जैसे बड़ोड़ा की फर्स्ट लाइब्रेरी थी वैसी नेक्स्ट टू दिस वॉज अ सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ोड़ा दिस इज अ टिपिकल मराठा कंस्ट्रक्शन यू कैन सी इसका पूरा कंस्ट्रक्शन uh, जो है लकड़े की बनी है वुडन कंस्ट्रक्शन है इसमें नाइनटीन थर्टी वन को जब ये बनी थी तब uh, करीब पाँच uh, लाख जैसे बुक्स थे और आज उसकी संख्या बढ़कर करीब छः लाख सत्ताईस हजार जैसे बुक्स है पूरा उसका डिजिटलाइजेशन हो गया है ये लाइब्रेरी की विशेषता ये है कि इसके फ्लोरिंग जो है वो पूरे बेल्जियम क्लास के है हार्डली यू फाइंड अ लाइब्रेरी विथ अ फ्लोरिंग ऑफ बेल्जियम क्लासेस यू आर सपोज टू वॉक ऑन दिस फ्लोरिंग इफ यू वॉन्ट टू टेक और एक्सचेंज एनी बुक तो आप सोचो कि आप किस पर से चल रहे हो यू आर वॉकिंग ऑन अ बेल्जियम क्लास विच वे आर इम्पोर्टेड इन दोज डेज फ्रॉम बेल्जियम तो सिमिलरली ये जो रैक्स जिसमें आप बुक्स देख रहे हो इस रैक्स को भी इस तरह से इम्पोर्ट किए गए हैं कि इस रैक्स को अभी तक कुछ हुआ नहीं न तो उसको रस्ट लगा है न तो उसको उदय लगी है बुक्स को न तो कुछ भी उसको हवा का कुछ भी उस पर कोई भी दुष्परिणाम हुआ नहीं है और अब तक जितने भी बुक्स है सभी के सभी इंटैक्ट है कहने का मतलब ये लाइब्रेरी भी बहुत ही देखने जैसी है इसमें सिर्फ हमारा टीवी होता है टीवी के साइज की आपको मिनीचर लाइब्रेरी दिखने मिलेगी इस मिनीचर लाइब्रेरी में हमारा जो नखून होता है ना नखून के साइज के बुक्स आपको अभी भी देखने मिलेंगे ये सभी चीजें प्रिजर्व करके अभी तक रखी है इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट को हम प्रिफर करते हैं कि आप आओ इस लाइब्रेरी का मुआवजा लोगो ये लाइब्रेरी आप देखो कीर्ति मंदिर ये जो कीर्ति मंदिर है टिपिकल हिंदू कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ बड़ोड़ा में पूरी सिमेट्रिकल बिल्डिंग है इसमें आप देखो कि कीर्ति मंदिर जैसे हम सामान्यतः मंदिर नाम सुनते हैं तो किसी भगवान को हम याद करते हैं बट देर इज नो गॉड इन सेट दिस है ना ये जो मंदिर है ये कीर्ति मंदिर सहजे राव ने इसलिए बनाया था कि सहजे राव गायकवाड़ जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने हाउस ऑफ ऑल देखा तब उनको ऐसा लगा कि सिमिलर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे बड़ोड़ा में होना चाहिए तो उन्होंने आ, उस वक्त के जो आर्किटेक्ट थे वी आर तलवरकर जी तो वी आर तलवरकर को उन्होंने कमीशन किया था और उनको कहा था कि इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है तो आ, हम क्या करें किसको बुलाएं तो आ, इस बात पर तय हुआ कि लुटिनस जो है हमारे राष्ट्रपति भवन के निर्माता दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निर्माता जो है उनको यहाँ बुलाया गया था उनसे सलाह मशवरा की गई थी और सलाह मशवरा करने के बाद ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है ये जो कीर्ति मंदिर है ये कीर्ति मंदिर का मूल उद्देश्य जो हो वो है कि रॉयल फैमिली में अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी स्मृति में यहाँ अलग अलग रूम्स है उस स्मृति में उनकी स्मृति में ये रूम्स बनाई गई है तो अब तक सहज के आने के पहले जितने भी उनके फोर फादर्स थे वो तो सभी फोर फादर्स की स्मृतियाँ यहाँ मार्बल के कटआउट्स में आपको देखने मिलेंगे अगर अंदर जाते हो तो आपको अलग अलग स्टैचूज देखने मिलेंगे उनके नाम के साथ और सिर्फ उनके नाम नहीं है उनके पत्नी के भी नाम के साथ आपको 
uh, inside you can see the statues of um, his four fathers तो इस तरह से ये कीर्ति मंदिर आपको बहुत ही सुंदर ऐसा दिखने मिलेगा बड़ोड़ा में ये कंस्ट्रक्शन जो है तो इसके ठीक ऊपर आप देख सकोगे एक्सट्रीम टॉप पे यहाँ सूर्य है चंद्रमा है और पृथ्वी का गोला है तो ये जो पूरा ग्लोब जो है ये ग्लोब यानी पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी जो है समग्र पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्र इसलिए रखा है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा भारत क्योंकि ये जो ये जो पृथ्वी का गोला जो देख रहे हो वहाँ अखंड भारत आपको दिखाई देगा वेन यू कम पर्सनली हियर इन बड़ोड़ा आई विल शो यू कि कहाँ एक्चुअल अखंड भारत है तो ये अखंड भारत आपको इसके नीचे से भी ये ग्रास पर आप खड़े रह के भी देख सकते हो तो ये अखंड भारत जो है देट वॉज अ ड्रीम ऑफ सर सयाजी राव एंड देर फोर उन्होंने इसको बनाया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा गायकवाड़ आपका भी नाम रहेगा और आपके साथ साथ हमारा भारत भी अखंड रहेगा सो दैट वॉज द ड्रीम ऑफ सर सहजी राव गायकवाड़ एंड देर फोर ही कंस्ट्रक्टेड दिस कीर्ति मंदिर जस्ट बिहाइंड दिस इज देयर प्लेस ऑफ फ्यूनरल क्योंकि आमतौर से रॉयल फैमिली में uh, कोई गुजर जाता है तो उनकी अंत्येष्टि जो है वो इस बिल्डिंग के पीछे की जाती है नॉर्मली जहाँ सामान्य लोगों का फ्यूनरल होता है वहाँ उनका फ्यूनरल नहीं होता है उनके लिए ये स्पेशल जगह बनाई गई है तो पूरी बेहतरीन और येलो सैंडस्टोन से बनी हुई ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखने मिलेगी इसके अंदर जो भीतर में जो बड़ा हॉल है इस हॉल में आपको नंदलाल बोस के अफलातून ऐसे आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगे नंदलाल बोस जी ने यहाँ चार अलग अलग पेंटिंग्स और म्यूरल्स जो बनाए हैं बेहतरीन बहुत सुंदर पेंटिंग्स आपको इस हॉल में देखने मिलेंगे इस हॉल में रॉयल फैमिली के काफ़ी प्रोग्राम्स पूरे साल में होते रहते हैं और पास्ट में भी काफ़ी प्रोग्राम्स इस हॉल में होके गए हैं और ये हॉल रॉयल फैमिली का होने के कारण उनके परमिशन से अभी भी यहाँ रंगोली महोत्सव हर साल होता है दिवाली में और रंगोली महोत्सव कि रंगोलिया बनाने वाले बेहतरीन कलाकार आज भी बड़ोड़ा में मौजूद है ये जो कंस्ट्रक्शन है ये काशीराव बाबा का सीने टॉप है ये जो जगह है ये जैसे मैंने पहले बताया था कि सहजी राव गायकवाड़ जो सहजी राव जो नाम है वो उनका सेकंड नेम है उनका पहले उनके पूर्व जन्म का यानी पहले का जो उनका नाम था राजा बनने के पहले दत्तक विधान होने के पहले वो गोपाल नाम से पॉपुलर थे और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था काशीराव बाबा तो काशीराव बाबा जो गायकवाड़ जो थे वो मालेगांव जो है महाराष्ट्र में मालेगांव से सात किलोमीटर दूरी पर कवड़ाने नाम की एक कवड़ाने नाम का एक छोटा सा गांव है उस गांव में वो रहते थे और उनको ये तीन पुत्र थे जैसे कि गोपाल आनंद और संपत ये दोनों पुत्रों के साथ और उनकी फैमिली के साथ वो कवड़ाने में रहते थे तो काशीराव बाबा को गोपाल से यानी कि सहजी राव गायकवाड़ से गायक सहजी राव गायकवाड़ तो बाद में बने हैं लेकिन पहले तो वो गोपाल थे तो गोपाल से काशीराव बाबा को बहुत प्रेम था पिता पुत्र का जो प्रेम था उसमें बहुत ही प्रेम था और प्रेम होने के कारण जब उनको दत्तक लिया गया तब एक कंडीशन यानी वैसे तो काफ़ी कंडीशन क्वीन विक्टोरिया ने रखी थी उसमें एक कंडीशन ऐसी थी कि एक बार आप जिस लड़के को दत्तक ले लेते हो उस लड़के उस उस वो लड़का उसके जो रियल माँ बाप है उसको वो फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगा ये कंडीशन थी तो वो कंडीशन भी महारानी जमुना बेई जी ने मान्य रखी थी और उसको मान्य रखते हुए सियाजी राव को यानी कि गोपाल को एडॉप्ट कर दिया गया था लेकिन गोपाल एंड काशीराव बाबा मीन्स रियल फादर एंड सन दे वेर मिसिंग ईच अदर फॉर ईयर्स टूगेदर फॉर ईयर्स टूगेदर यानी काफ़ी साल तक एक दूसरे को मिस करते थे कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि काशीराव बाबा नीचे फुटपाथ पर खड़े होते हैं और सहजी राव ऊपर से विंडो पर से उनके साथ फिंगर्स से कॉम्युनिकेट करते थे इतना यानि फासला वो दोनों में था वो एक दूसरे को बात भी नहीं कर सकते थे तो आप समझ सकते हो कि ये पिता पुत्र का कितना प्यार होता है तो ये पिता पुत्र के प्यार में जब उनके पिता ये काशीराव बाबा गुजर जाते हैं तो उनके गुजर जाने के बाद 
सहजराव गायकवाड़ जो होते हैं वो उनके स्मृति में उन्होंने ये काशीराव बाबा की सीनेटॉप बनाई है ये सीनेटॉप भी आपको काला घोड़ा जो कहते हैं सीने कमाठी बाग का एरिया है उसके ब्रिज उस ब्रिज पर ही आपको ये दिखने मिलेगी बहुत ही सुंदर कलाकारी बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है और उसके ठीक बाजू में ही आपको विश्वामित्री नदी दिखने दिखाई देगी तो ये भी बहुत सुंदर आपको मोन्यूमेंट दिखने मिले एक्वेस्टेरियन स्टेचू ऑफ सर सहजीराव गायकवाड़ ये दिस इज आइडेंटिटी ऑफ अवर बड़ोड़ा है ना ये अगर स्टेचू आपको कहीं भी दिखता है तो इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट बड़ोड़ा सो दिस इज द आउटस्टैंडिंग स्टेचू ऑफ सर सहजीराव गायकवाड़ क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसे कोई भी स्टेचूज या मोन्यूमेंट्स या ऐसा कुछ बनाना होता है तो किंग विल स्पेंड मनी फॉर दैट राइट इन दिस केस फॉर्चुनेटली सहजीराव के टेन्यूर में ये स्टेचू बनाने के लिए जो पचहत्तर हजार रुपये का खर्चा आया था दैट सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज वेर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द पीपल ऑफ बड़ोड़ा क्योंकि पच्चीस साल की कार्यकिर्दी के बाद जब सहजराव यानी राजा बने और उसके बाद के जो पच्चीस साल थे उस पच्चीस साल में सहजराव ने जो रूलिंग किया था वो इतना प्रजा हिताय था इतना प्रजा के लिए सुखमय था कि प्रजा के ऊपर जितना भी लोन था पूरे स्टेट के ऊपर जितना भी लोन था करीब पाँच सात लाख रुपए का या उससे बढ़िया ज़्यादा भी हो सकता है मुझे ठीक से फिगर याद नहीं है लेकिन काफ़ी लाखों रुपए का बोझा काफ़ी लाखों रुपए का लोन हमारे प्रजा पर था वो सब लोन धीरे धीरे करके सहजी राव ने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया था उस तरह से वो सब लोन जो है वो चला गया और लोगों को सुख शांति और वैभव की प्राप्ति हुई थी तो ये सब देखकर और लोगों के लिए जो उन्होंने प्रजालक्षी कार्य किए थे तो वो सब कार्यों को देखकर लोगों ने इस तरह का कंट्रीब्यूशन किया और कंट्रीब्यूशन करके सर सहजी राव के लिए ये एक्वेस्टेरियन स्टेचू बनाया गया ये एक्वेस्टेरियन स्टेचू बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी थी लेकिन लोगों की ये इच्छा थी कि इसको बनाया जाए और ये बनाने के बाद ये स्टैचू आपनंद के सिर्फ आगे के भाग में ही देख सकते हो जैसे ही रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन से आप बोड़ा की ओर आते हो इमीडिएटली आप ये बोड़ा के नाम से बहुत फेमस है ये आपको दिखने मिलेगी उसके पहले सहजीगंज क्लॉक टावर आपको दिखने मिलेगा ये सहजगंज क्लॉक टावर जो है सहजगंज क्लॉक टावर बड़ोड़ा में सहजीराव गायकवाड़ जब थे तब उन्होंने जितने भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स दी थी वो सभी स्कॉलरशिप लेकर एब्रॉड में जाकर पढ़कर नाम और प्रतिष्ठा कमाने वाले जितने भी पास स्टूडेंट थे वो सभी पास स्टूडेंट ने मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करके ये टावर सहजीराव के लिए बनाया है और वो भी उनके प्रेजेंट ठीक है तो वो जो स्टूडेंट थे दो सुनर स्टडिंग इन इंग्लैंड और अमेरिका और एल्सवेयर इन इन वर्ल्ड व्हेन दे केम बैक आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी दे दे कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस टावर दे कंट्रीब्यूटेड सम 27000 रुपीस फॉर दिस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो ये टावर का हो गया लेकिन जब डायल बनाने की बात आई तब नॉर्मली तो रोमन लैंग्वेज में रोमन रोमन लिपि में हम टावर के जो होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं वो लिखते हैं लेकिन ये सभी जो स्टूडेंट थे वो स्टॉन्च इंडियन थे हालांकि उनकी पढ़ाई विदेश में हुई थी लेकिन बिकॉज दे वेर स्टॉन्च इंडियन दे वेर प्राउड ऑफ इंडिया एंड देर फॉर दे थॉट ऑफ मेकिंग दिस डायल इंस्टेड ऑफ इन रोमन दे दे कंस्ट्रक्टेड ऑल द अल्फाबेट्स इन दिस वन टू ट्वेल्व यू कैन सी इन देवनागरी तो ये देवनागरी में करने का जो प्रयास उनके मन में आया तो ये डायल जो थे ये डायल उस वक्त जर्मनी में बनते थे आपको पता होगा कि जर्मनी में ही इस तरह का आउटस्टैंडिंग डायल बनते हैं और बनते थे तो ये डायल बनाने के लिए उनके पास जर्मनी में ऐसे फिगर नहीं थे ये जो वन टू ट्वेल्व के हमारे देवनागरी फिगर है वो वहाँ उनके पास नहीं थे तो यहाँ से उसकी डायल बनाकर जर्मनी भेजी गई और जर्मनी भेजने के बाद जर्मनी से ये डायल बनाकर आए और ये डायल फिट किया गया है जो आज भी हमको यहाँ समय सही समय बताता है और ये सही समय हमें 
हमारे भारतीय होने का गर्व बताता है क्योंकि ये पूरा जो है प्राउड फीलिंग चीज है कि एक से बारह ये पूरे हमारे देवनागरी लिपि में उस वक्त ये टावर जब बनाया था तब पूरे इंडिया में इस प्रकार का टावर नहीं था यह भी एक प्राउड फीलिंग चीज आपको बड़ोड़ा में देखने मिलेगी इसको सहजगंज टावर भी कहते हैं और बेहतरीन बहुत सुंदर इसका वॉल्यूम भी जो है वो वॉल्यूम भी इसका बहुत ही स्लो रख, रखा गया था क्योंकि इसके सिर्फ सिर्फ सामने ही महाराजा सहजा यूनिवर्सिटी है तो महाराजा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये टावर का जो रिंग टोन है उसका डिस्टर्बेंस इसका बहुत ही लो वॉल्यूम रखा गया था कॉलेज सो ये बड़ा कॉलेज जो है ये बड़ा कॉलेज उस वक्त जब बना था तब इसका कंस्ट्रक्शन 1880 में हुआ था और इसका भी कंस्ट्रक्शन रॉबर्ट चिजोंग ने ही बनाया है सी एफ हिल उसके चीफ इंजीनियर थे और बहुत ही बेहतरीन इंडो सार्सनिक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका है बड़ोड़ा कॉलेज का टूडे इट इज पॉपुलरली नोन एज महाराजा सहजी राव यूनिवर्सिटी नाउ इट हैज बिकम यूनिवर्सिटी एंड रिसेंटली यस्टरडे इट हैज गिवन क्रेडिट बाय नेट एज अ ए प्लस ग्रेड फॉर इंडिया सो दिस इज अः वेरी प्राउड फीलिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ हस और काफी बेहतरीन इसका कंस्ट्रक्शन है इसका जो कंस्ट्रक्शन uh, जो है वो uh, सर फराम जो कॉन्ट्रेक्टर जो थे उन्होंने इसका उसकी ब्रिक्स वगैरह जो है वो उन्होंने उसकी बनाई थी ये जो टॉम आपको सेंट्रल uh, में दिखता है दिस टॉम इज द सेकंड लार्जेस्ट टॉम इन इंडिया पहला जो है वो गोल घूमट जो है विजापुर का आपको मालूम होगा कि विजापुर का गोल घूमट जो है उसके नेक्स्ट टू दैट इज द बड़ोड़ा कॉलेज ये महाराजा यूनिवर्सिटी का टॉम आपको दिखाई देगा तो इस तरह से एम एस यूनिवर्सिटी यहाँ लाखों स्टूडेंट पढ़ के गए हैं पढ़ रहे हैं और आगे जाके भी पढ़ते रहेंगे ऐसी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में बहुत ही बेहतरीन ऐसी यूनिवर्सिटी अब आपको यहाँ बोरोड़ा में दिखाई देती है महर्षि अरविंद निवास ये भी बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा मैं थोड़ा ब्रीफ में ही आपको कह देता हूँ क्योंकि समय का मुझे प्रबंधन करना है इसलिए कि महर्षि घोष जब महर्षि नहीं थे तो वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और ये एक्चुअल जो बिल्डिंग है ये खासीराव जाधव जी जो सहजराव गायकवाड़ के क्लोज रिलेशन में थे तो खासीराव गायकवाड़ खासीराव जाधव जी और माधवराव जाधव दोनों ब्रदर्स यहाँ ये बिल्डिंग में रहते थे और खासीराव जाधव वॉज अ लोकल फ्रीडम फाइटर ऑफ बड़ोड़ा इन दोज डेज एंड सहजे राव गायकवाड़ जो थे उनका उनको अंडरग्राउंड सपोर्ट था ऊपर ऊपर से सहजे राव गायकवाड़ बहुत ही डिप्लोमेटिकली बिहेवियर करते थे ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ही मेल जोल वो रखते थे अच्छे से रहते थे लेकिन वो पूरा उनका डिप्लोमेटिक और इस तरह का उनका बिहेवियर था जब की अंडरग्राउंड वो स्टॉन्च इंडियन होने के कारण उन्होंने यहाँ के लोकल फ्रीडम फाइटर जितने भी थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया था तो खासीराव जाधव वॉज द वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स और राजर ही वॉज द लीडर ऑफ लोकल बड़ोड़ा एंड ही इन्वाइटेड श्री अरविंदो फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेन सहजराव गायकवाड़ मेट श्री अरविंदो देयर इन इंग्लैंड ही गेव जस्ट टेन मिनट्स टू स्पीक अबाउट इंडिया एंड ही शोड हिज विजन श्री अरविंदो शोड हिज विजन अबाउट इंडिया टू सर सहजीराव गायकवाड़ ही ही वॉज सो मच इम्प्रेस विथ Shri uh, Arvind, that on the spot he offered him a letter and appointed him on the spot, paying him rupees two hundred rupees as a salary from that day as a minister. Later on, uh, uh, Arvind came here, and Arvind was given so many responsibilities here, including delivering lecture in Baroda College, uh, doing administrative work in in Indumati Palace, and doing freedom activities here in the Sashram. Later on. Uh, because of Vishnu Bhaskar ji lele, so many things happened to his spiritual life, and uh, on the guidance of uh, Vishnu Bhaskar lele, he uh, got the profound spiritual experience here in this building, and later on he became Marshi. And today you can see that his headquarter is at Pondicherry, and uh, Baroda is also very holy place for him. and uh, some or other day you please visit here in this place 
i will definitely explain you in detail today i have no much time to explain all this uh, sorry for that um, this is the swing you can see in this picture on which he got his first enlightenment uh, at uh, muzumdar wada just uh, nearby of this palace which is just 5 meter 5 uh, minutes uh, walkable distance from this place uh, similarly this is the shivaji mandir uh, constructed by uh, khasherao uh, khasherao jadhav in manitra wakhada just nearby this uh, arvind ashram which you saw just now this is the first uh, uh, shivaji mandir of uh, shivaji uh, maharaj uh, bhosle uh, in whole india you don't find a single shivaji mandir where shivaji uh, shivaji maharaj chhatrapati shivaji maharaj is as a god worship uh, i'm sorry uh, i have to conclude here i have so many th things to show you but uh, because of the uh, time slot uh, i am not exceeding my, myself and thank you for listening so much and i'm sorry uh, next time you when you come to baroda definitely i will uh, tell you some more things about baroda and thank you for listening me and uh, thank you for this thing uh, thank, thank you, you. Uh, uh, thank you doctor uh, very captivating and informative uh, heritage sites you have talked about baroda and uh, it uh, it was very interesting to hear all the sites i mean though we have visited but uh, many of the information uh, we were not aware of so thank you for that for enlightening us and it is open for discussion if any questions are needed to be asked and then uh, my uh, uh, yes no, uh, hello boliye hai hai lekin bolna hai ओके uh then my co uh, chairman uh, miss lajja uh, if she wants to talk about something okay then uh, thank you sir uh, for uh, giving us enlightenment and uh, i have your number so we will be obviously you know contacting you soon with my students and thank you we can go uh, yes sir yes yes there is one question sir please unmute yourself maine shrinivas ji ko suna hai aur baroda mein jo sthapatya parampara ya jo buildings hai baroda maharaj ji ki सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस पर मैं अभी अपना पर्चा पेश करने वाला हूं वो तो सबसे बड़ा था वास्तु के ग्रंथों का प्रकाशन महाराज सैयाजी गायकवाड़ जी जी और सैयाजी गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज जी जिसके साथ 1919 20 21 से लेकर 36 तक देश ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े भारत विद्यापीठ जुड़े हुए थे ये जो उन्होंने एक सपना हम लोगों को दिया एक बड़ा ग्रंथ दो भागों में प्रसर टी गणपति शास्त्री ने तरुआ गम टी गणपति शास्त्री ने संपादित किया और पूरे देश को वास्तु की विरासत दी शायद आपने जिक्र किया कि नहीं किया मुझे ध्यान नहीं पर फिर भी आपने हमारे यहाँ जो प्राच्य विद्या मंदिर है बड़ौदा में वो भी हमारी बहुत बड़ी विरासत है क्योंकि वहाँ जितनी हमारे मैनुअल हैंडस्क्रिप्ट जो है मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसको बहुत ही अच्छे से और ढंग के साथ उसको संभाल के रखा गया है और वहाँ काफी पूरे साल में कार्यक्रम होते हैं जैसे इवेंट लोग वहाँ आते हैं और काफी अच्छी बातें मिलती है तो ये ओरियंटल इंस्टीट्यूट भी हमारा और ओरियंटल इंस्टीट्यूट ऑल्सो एंड बहुत ही बढ़िया है बहुत सुंदर कलेक्शन है वहाँ
सर मैं आपका सर मैं आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करता हूं बल्कि सब विद्वानों का भी जो अपने इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं कि सयाजी गायकवाड़ ने एक सपना देखा और वास्तु जैसे विषय पर सिर्फ चंद यानी शिल्पी परिवारों का ही अधिकार या प्रभुत्व था उस दौर में उन्होंने वो सब ग्रंथ इकट्ठे करके हम दुनिया के सामने रखे और आपको ये ताज्जुब होगा बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से छपे हुए लगभग तेरह ग्रंथों का इस नाचीज ने अनुवाद किया है हिंदी में अंग्रेजी में भी किया है तो ये मुझे क्योंकि इस पर्चे में ये एक बात होनी चाहिए थी कि जिसकी वजह से वो यदि उधर ध्यान दे रहे थे बिल्डिंग बन रही थी तो इधर भी ध्यान दे रहे थे कि मेरी ये शिल्प विद्या भारत के लोगों तक और ये ये जो सदी है अभी 2021 इक्कीस इक्कीस शताब्दी जी पूरी वास्तु की शताब्दी है इस पर अभी हम बात करेंगे ये सारी शुरुआत ये इसका बीज बड़ौदा में मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जिसमें इतने सारे प्रकार के आर्किटेक्चर है <laughs> तो आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी डेलिशियस ऐसी जगह है कि उनको ये सब पता चले ऐसा है तो हम तो यही प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो क्योंकि फ्यूचर बिलोंग्स टू यंग ऐसा श्री अरविंद ने कहा है और ये तो क्या है कि हेरिटेज की जो परंपरा है वो कैरी फॉरवर्ड करने की हम कितने साल करेंगे और बीस साल पच्चीस साल फिर क्या थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू for such a fabulous uh, lecture thank you have a good day pranam jugna sir namaskar 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 main yahan sab ko pranam karta hu professor susmita madam ne jo is webinar ke liye humko samay diya aur share kiya aur kesan nivas solapur ka sir ने यहाँ पर ग्लोरियस बड़ौदा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्रस्तुत की निश्चित रूप से समय का कम था क्योंकि बड़ौदा बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और उसके लिए काफी समय चाहिए था थोड़ा सा और भी लेकिन हमारी समय की मर्यादा थी तो उतना ही समय में जो उन्होंने जानकारी दी ज्यादा से ज्यादा कभी फिर हम मौका लगेगा तो हम जरूर सुनेंगे और ऑडियंस को उसके और भी जानकारी वो दे सकेंगे और मैं पुनः सभी दोनों चेयरपर्सन को चेयरपर्सन और इमरेंट स्पीकर को अपने महाविद्यालय की ओर से अपने मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ धन्यवाद अगला सेशन महत्वपूर्ण खासकर हिस्ट्री आर्किटेक्चर और इससे संबंधित जो भी फैकल्टी हैं टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आ, हमारे इमिनेंट स्पीकर हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू फेमस हिस्ट्री राइटर हैं और जयपुर के राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उन्हों उनका पूरे हमारे जो भारत में तो है ही है और हमने जो उनका सीवी देखा बायोडाटा देखा उनके पुस्तकों का को जो पूरे जो अच्छे हिस्टोरियन हैं उनने भी उद्धरित किया है अपने ग्रंथों में तो हम ये सौभाग्य मानते हैं इस वेबिनार सीरीज का कि आदरणीय जुगनू साहब ने इस वेबिनार के लिए हमें अपना समय दिया है हमें जैसा की गुण होता है की जो गुणी है जो विद्वान है वो उतना ही सहज होता हो जाता है तो वो उनमें पूरी हमको देखने को मिली है और इस सत्र की चेयरपर्सन डॉक्टर संजय मंजुल ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 
चुके हैं हम स्वागत करते हैं सर का भी और डॉक्टर मोहन लाल को चेयरपर्सन डॉक्टर मोहन लाल एसोसिएट प्रोफेसर एन सी एन एंड आर्कियोलॉजी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं तो आदरणीय जुगनो साहब का आदरणीय मंजू साहब का और आदरणीय मोहन लाल जी का हम अपने महाविद्यालय की ओर से प्रथम स्वागत करते हैं आप सभी को सर प्रणाम और मंजू सर यदि बायोडाटा मैंने भेजा था सर का आपके व्हाट्सएप में यदि उपलब्ध है, है तो आप प्रस्तुत करें या कि डॉक्टर मोहन लाल जैसा आवाज नहीं आ रही मैं डॉक्टर हाँ मैं नमस्कार और मैं डॉक्टर मोहन लाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बायोडाटा प्रस्तुत करें जी सर जी सर जी मंजू साहब से निवेदन है कि वो सेशन का को शेयर करें और मोहन लाल जी से निवेदन है कि वो को शेयर करें थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन लाल जी काइंडली आगे प्रोसीड करें जी जी सर आवाज आ रही है सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है अरे यार हाँ डॉक्टर हाँ डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है आप सभी विद्वान जनों को नमस्कार गणेश चतुर्थी की ढेर सारी मंगल कामनाएं आज हमारे बीच में बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक रचनाकार जुड़े हैं जिनका परिचय देने का काम हमको सौंपा गया है तो उनके बारे में जो हमको प्राप्त हुआ है उनका बायोडाटा नाम डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी सभी लोग जानते हैं जन्म 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी में हुआ अकोला चित्तौड़गढ़ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में आप पहले सेवाएं दे चुके हैं शिक्षा स्नातकोत्तर हिंदी अंग्रेजी इतिहास पीएचडी डीलेट आपकी रचनाएं हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा में अंग्रेजी भाषा में राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं और आपकी प्रकाशित पुस्तकें लगभग 200 सौ है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है आपने अपना जीवन पूरा लेखन कार्य में दिया है उनका वक्तव्य सुनने को आज हमको मिल रहा है वास्तु और शिल्प शास्त्र पर लगभग आपकी हंड्रेड पुस्तकें हैं सौ पुस्तकें हैं शोध ग्रंथ दो हैं अन्य प्रकाशित ग्रंथ चार हैं संपादित संपादित पुस्तकें एडिट बुक्स जो है वो एट्टी हैं <coughs> संपादकीय सेवाएं आपने राजस्थान पत्रिका उदयपुर इतवारी पत्रिका जयपुर राष्ट्रदूत उदयपुर संस्करण संपादित पत्रिकाएं रंगायन आदि और अनेक स्मारिकाएं मैं आप संपाद दन मंडल में रहे हैं पुरस्कार और सम्मान आपको महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से महाराणा कुंभा सम्मान 2008 से आपको सम्मानित किया गया श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के हाथों राज्य स्तरीय और महामहिम राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया सर आपको हम सुनने के लिए लालायत हैं और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में इसी के साथ हम मंजुल सर से आग्रह करेंगे कि आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें बहुत बहुत धन्यवाद ये बड़े ही सौभाग्य का है और सौभाग्य की बात है चूंकि मैं पूरी वेबिनार में उससे भाग लेना चाहिए था मैं नहीं ले पा रहा हूँ इसके लिए मैं बाकी अपने आप को दोषी मानता हूँ क्योंकि ऑफिशियल काम इतना ज्यादा होता है कि वर्किंग उसमें स्पेयर करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जैसे जैसे लिंक शेयर हो रहा है मैं खाली समय में उनको देखता देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन हुआ है जिसमें अलग अलग विषयों को लेके और जिस तरह से लोगों ने अपनी और स्कॉलर्स ने अपनी प्रस्तुति की है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज की प्रस्तुति के लिए और आज के लेक्चर के लिए आ, मैं सादर आमंत्रित करता हूं और काइंडली आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें 
और उसके बाद फिर हम लोग जो आखिरी प्रेजेंटेशन के बाद हम चंद पाँच मिनट या दस मिनट हम उस पर और डिस्कशन करेंगे लोगों की राय लेंगे और हम बात करेंगे धन्यवाद मेरी आवाज आ रही है जी सर जी सर जी आप सबको प्रणाम करता हूँ रीवा यूनिवर्सिटी के सभी साथियों को और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को भी उनके अधिकारियों को भी स्मरण करता हूँ याद करता हूँ और खास तौर से गणेश चतुर्थी और गणेश जी के बड़े भाई स्कंद जो हमारे बीच स्कंद मिश्रा की तरह से आज ये पूरे सेमिनार या वेबिनार के जो सुधार रहे हैं तब उनके लिए क्या कहें हम सब का मन जीता ये पहला आयोजन है जिसमें मैं लगातार रेल में रहा हूं बाकी तो मैं कोई भी सत्र नहीं छोड़ता आज सुबह ही हम पहुंचे झांसी दतिया ग्वालियर तोड़ ही रहे एक तरह से तो एक बड़ा कुछ रहा संकट लेकिन मैं सही समय पर आपके बीच अपने आप को पाके गौरवान्वित हूं और मेरा विषय है भारतीय स्थापत्य के आधारभूत ग्रंथ ये एक विषय इस तरह का है जो कहीं हमें बोर कर सकता है उबऊ हो सकता है लेकिन आप देखिए मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं इसलिए गंभीर कहता हूं इसको कि मौलिक लिखना कहानी लिखना कविता लिखना या जो भी कुछ लिखना बड़ा आसान है लेकिन ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों खास तौर से शिल्प शास्त्र स्थापत्य शास्त्र जिनमें किसी भवन से लेके यानी तीनों प्रकार के स्थापत्य देवालय मनुष्यालय और जलालय और इनसे जुड़े हुए तमाम प्रकार के कमरों से लेकर वैद्यशाला या चिकित्सालय या जो भी आवश्यकता की इमारतें हैं उनको बनाने के लिए जो नियम हैं वो नियम क्या थे उनके शब्द क्या हैं ये ग्रंथ जो आपके सामने लाने का एक प्रयास किया आज उन पर मैं कुछ अपने मन की बातें और बारी बारी मैं आपको ग्रंथों के स्वरूप के दर्शन कराता जाऊंगा वो दर्शन है क्योंकि जो काम हम लोगों ने किया है वो पिछली शताब्दी में नहीं था इसकी मौलिकता और जो इसका प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नया कुछ बातें तो मैं इस तरह की मानता हूं कि शिल्पकारों ने जो भी चीज जो भी इमारत बनाई उसको अपने ही हस्ताक्षरों से प्रणमा प्रमाणित किया शिल्पकार ही वो आधिकारिक पात्र थे जो किसी भी मंदिर पर अपना चित्र भी किसी खंभे पर या भित्ति पर बना सकते थे और नित्य प्रणमति लिख के अपने हस्ताक्षर कर सकते थे राजा को भी अधिकार नहीं दिया बाद में तो हालांकि राजाओं और रानियों की मूर्तियां भी बनने लगी लेकिन सूत्रधार का जो सम्मान है वो उससे कई गुना ऊंचा और जो लोग सूत्रधार के सम्मान की बात को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि चाहे शिल्प प्रकाश हो चाहे सूत्रधार मंडन के ग्रंथ जिनमें भी राजवल्लभ हो प्रसाद मंडन हो अपराजित पच्छा हो इन सब में सूत्रधारों के सम्मान की बड़ी सुदीर्घ परंपरा उतनी दी गई है वो आचार्य से भी अधिक 
देशिक से भी अधिक होता से भी अधिक सम्मान के अधिकारी रहे जिन्होंने दिता गम देखा है जिन्होंने कामी का गम देखा है वो जानते हैं कि हमारे यहाँ सूत्रधारों को कितना सम्मान मिला सूत्रधारों को कितनी प्रतिष्ठा मिली उनके आदर के क्या क्या मानक बिंदु रहे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका कि किसी भी भवन के निर्माण के पीछे जो सूत्र हैं वो सूत्र जब जमा हो जाते हैं तो वो शास्त्र के नाम को सम्मानित करते हैं शास्त्र का नाम यानी किसी नियम का सूत्रबद्ध होके शास्त्र रूप में स्थापित हो जाए आप सब मित्रों को ये जान के आश्चर्य होगा भारत के पास सो ग्रंथ तो मैंने स्थापित किए हैं मेरा एक भी लिखा हुआ नहीं सो ग्रंथ तो प्रकाशित हो चुके हैं और अब मुझे लग रहा है लगभग 200 ग्रंथ और होंगे जो शिल्प स्थापत्य से संबंधित हैं बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यह मैं बात शुरू करता हूं 1834 में जब रामराज ने भारतीय स्थापत्य पर अपनी एक किताब दी उसके बाद महाराज सैया जी गायकवाड़ ने मार्टिमन व्हीलर ने अपने प्रयासों से शिल्प के कुछ ग्रंथों का प्रकाशन शुरू करवाया प्रसन्न कुमार आचार्य को बड़ा दायित्व मिला मानसार का संपादन करना है बीसवीं शताब्दी की शुरुआत की बात है और उनको जो सुविधा मिली इलाहाबाद में उसमें यह मेरे लिए ताज्जुब की बात है और हम सब के लिए भी ताज्जुब की बात है कि अभी अपन जब इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं तब मुझे मेरे सहित 24 जने दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब शिल्प शास्त्र पर काम हो रहा था शुरुआत हुई तब 300 व्यक्ति उनके साथ थे और मानसार सीरीज का प्रकाशन शुरू हुआ छह भागों में प्रसन्न कुमार आचार्य मूल संपादक थे किसी विद्यार्थियों के समूह ने चित्र बनाए किसी ने संपादन में सहयोग किया किसी ने उनके परिशिष्ट लगाए किसी ने दूसरे ग्रंथों के ऊपर मिलान किया किसी ने चित्र किसी ने रेखा चित्र किसी ने उन शब्दों को सत्य क्या होना चाहिए उसके इर्द गिर्द की परंपरा क्या मतलब कितने ही प्रकार से काम बांट के उस ग्रंथ का संपादन हुआ और उसके बाद एक विराम सा आ गया फिर द्विजेंद्र शुक्ला ने सम्रांगण सूत्रधार पर अपना एक थीसिस फिर किसी ने तंत्र समुचय पर अला मलई विश्वविद्यालय से अपना थीसिस और किसी ने मनुष्यालय चंद्रिका पर इंजीनियरिंग टीका इतने छोटे छोटे से स्टडी काम कर कुरा के काम कर लिया लेकिन एक भी ग्रंथ का हमारे देश की भाषा में अनुवाद होना बाकी था ब्रुनो डिगेंस ने चूंकि उन्नीस में गणपति शास्त्री ने मय मतम का प्रकाशन किया था बाद में यही काम फ्रेंच इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी ने फ्रेंच में किया भारतीय लोग वंचित थे तो मय के जो मत हैं दक्षिण भारत पूरा मय मतम पर आधारित है मय के सिद्धांतों पर आधारित है वो कौन से सत्र थे कौन से नियम थे कौन से ग्रंथ थे उत्तर भारत में से लगभग लेकिन एक सबसे बड़ी मजे की बात है कि उत्तर भारत में मय के सूत्र मिल जाते हैं मैं आपका बहुत विनम्रता से ध्यान चाहूंगा हम लोग शिल्प में कई स्कूल जानते हैं लेकिन हम उनके रचनाकारों के बारे में नहीं जानते रचनाकारों की दृष्टि से दो विद्यालय दो स्कूल दो शैलियां या बल्कि मैं तो उनको कहूंगा दो गुरुकुल प्रणालियां हमारे यहां मौजूद जिनमें से एक विश्वकर्मा की है और दूसरा मय का 
रेवा नदी जहां से नीचे जहां जहां भी शिल्प की परंपराएं प्रवृत्तियां रही हालांकि उद्धरण तो सब में मिल जाता है लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर मय के ग्रंथ स्वीकार मय के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मय मतम और जब मैं मय मतम का संपादन अपने ढंग से कर रहा था कि गणपति शास्त्री जी ने किया उसके बाद ब्रिनो डिगेंस ने किया और तीसरा संपादन मैं कह सकता हूं उसको कि कृष्ण जुगनू ने किया और मुझे केवल संपादन ही नहीं उसका अनुवाद और प्रत्येक विषय पर इतनी टिप्पणियां देनी थी आप देखिए ब्रोनो डिगेंस का जो टेक्स्ट है वो दो भागों में 700 और कुछ पेज का है और जब हमने उसको तैयार किया तो वो 1360 पेज का हो गया मैं मतम पर ही हमारी टीका टीका ही नहीं टीका से इतर भी क्योंकि शिल्प के सभी विषयों को मैं बीच में इस बात को एक आप सबका ध्यान चाहूंगा इस बात पे संस्कृत मेरा मूल विषय नहीं है बस एक जिद थी पूरे देश में पैंक सुई अपने देने फैला रही थी और चूंकि मैं जाया जन्मा चित्तौड़ का हूं तो मेरे मन में एक विचार था यदि फेंग सुई चीन की फेंग सुई मेरे चित्तौड़ आ सकती है तो चित्तौड़ ने तो दुनिया में सबसे अधिक वास्तु शास्त्र दिए हैं मेरे ये चित्तौड़ के ग्रंथ चीन जाने चाहिए एक सपना था 2000 के आसपास और 2003 में जब पहली किताब आई राज वल्लभ वास्तु शास्त्रम उससे पहले हालांकि देवता मूर्ति प्रकरणम आ चुका था जो मूर्ति कला पे थी सूत्रधार मंडन की महाराणा कुंभा का काल यानी चौदह से लेके चौदह तक मंडन का यही मंडन की सबसे बड़ी कीर्ति है कुंबलगढ़ का किला जिसकी दीवार अपने आप में अंतरिक्ष से दिखाई देती है ऐसा कहा जाता है चीन के बाद सबसे चौड़ी और ऊंची और खास दीवार ये वो शिल्पकार थे जो अपने आप में विश्वकर्मा थे ये शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन लोगों ने जिन ग्रंथों को तैयार किया वो अपने जीवन काल में ही पूजित हो गए सूत्रधार मंडन ने और उसके पिता खेता ने क्षेतार्क खेता ने ज्ञान प्रकाश दीपारणों का संपादन किया किसी को पता नहीं है ज्ञान प्रकाश दीपारण लिखा किसने बस विश्वकर्मा प्रोक्तम विश्वकर्मा विरचितम खेता सूत्रधार मंडन के पिता थे सूत्रधार मंडन का नाम आते ही हम लोग इस बात में खो जाते हैं कि मंडन ने मूर्ति कला और स्थापत्य कला के लगभग दस ग्रंथ लिखे हैं जिनमें अकेले स्थापत्य पर उनके जो लिखे ग्रंथ हैं वो वास्तु मंडनम राजवल्लभ मंडनम राजवल्लभ का संपादन मेरा ही है अनुवाद भी उसकी विस्तृत टीका भी वास्तु सार मंडनम शिल्प पर इनके ग्रंथ हैं रूप मंडनम और देवता मूर्ति प्रकटनम शकुन पर इनके ग्रंथ हैं और स्त्रोत्र मूलक भी इनके ग्रंथ हैं इनका जो पुत्र है सूत्रधार गोविंद वो उद्धार धोरणी जैसा ग्रंथ देता है वास्तु उद्धार धोरणी मैं अभी दिखाता हूं आपको इस सारे ग्रंथ शिल्पियों के पास थे या फिर ग्रंथ भंडारों में थे मैं बड़ौदा का बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट का इस रूप में और इस नाते 
हृदय से आभार मानता हूं जिनके पास ये ग्रंथ संपदा सुरक्षित रही मैं भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बोरी पुणे का आभार मानता हूं जिनके ग्रंथ भंडारों में ये शिल्प के ग्रंथ मौजूद रहे मैं एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता वन पार्क स्ट्रीट कोलकाता का भी आभार मानता हूं जिनके ग्रंथ भंडार में शिल्प के ये ग्रंथ सुरक्षित और महफूज रहे मैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का आभार मानता हूं जिनके ग्रंथ भंडारों में शिल्प के ये ग्रंथ सुरक्षित रहे और उन सब का हाथ जोड़ के भी आभार मानता हूं उनके अधिकारियों का उनके कर्मचारियों का जिन्होंने बड़ी उदारता से ये ग्रंथ मुझे दिए किसी शिल्पकार ने एक भी ग्रंथ मुझे नहीं दिया क्योंकि बात वही है कि दूसरे सीख जाएंगे इस बात को मैं इसलिए जोड़ देके कहना चाहता हूं शिल्प एक ऐसी विद्या जिस पर कल भी लोग अभिमान करते थे आज भी लोग अभिमान कर सकते हैं कि विद्या हम लोगों को लौटा नहीं थी भारत में सब तरफ इंजीनियर्स की बाढ़ आ रही थी लेकिन हमारे इंजीनियर्स के पास भारतीय स्थापत्य के ग्रंथों का अभाव था आज भी है लेकिन अब मैं पिछले सत्रह वर्ष की बात कर रहा हूं अब आईआईटी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वहां इस बात की चर्चा है कि भारतीय वास्तु को भी पढ़ाया जाना चाहिए यह हम लोगों का सौभाग्य है यूनिवर्सिटीज में जहां वास्तु और स्थापत्य को केवल ज्योतिष के एक पेपर का भी भाग माना गया था आज इस बात की पोटेंशियलिटी देख ली गई है कि ज्योतिष से ज्यादा विराट विषय वास्तु है स्थापत्य है कई प्रोफेसर के पद मुझे कहते हुए ये आत्माभिमान है मैं तो शिक्षक हूं स्कूली जीवन में छोटे बच्चों को पढ़ाने का मेरा दायित्व है लेकिन आप देखिए ये इरादे कि हम लोगों ने जो कुछ इन ग्रंथों को तैयार करने का संकल्प किया तो वर्तमान में कितने ही पद वास्तु प्रोफेसरों के वास्तु विदों के आर्किटेक्चर्स के और जगह जगह रावत साहब शायद अभी हैं पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में तो बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में अब चेतना आ रही है मैं जो एक बात मुझे जो लगता है एक बार भारत के पास वास्तु और स्थापत्य के जो मूल ग्रंथ हैं उनकी लंबी विरासत है जैसा मैंने कहा उत्तर भारत में विश्वकर्मी ग्रंथ हैं इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि हम किसी भी इमारत का अध्ययन करें किसी भी इमारत के जीर्णोद्धार की बात करें किसी इमारत के खुदे में मिल जाने पर उसके सत्यापन की बात करें तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये इमारत आखिर थी क्या क्या वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग है क्या ये किसी वास्तु ने बनाई है उस समय वास्तु का ज्ञान क्या था उस समय उसका क्या मेजरमेंट था वास्तु की अपनी गणितें हैं आयादी गणित व्यय गणित अंशक राशि नक्षत्र क्या नहीं है हम प्रत्येक इमारत का इस रूप में परीक्षण कर सकते हैं भारत में जितनी भी इमारतें चाहे मंदिर हो यानी देवालय चाहे मनुष्यालय हो महल हो हर में हो हवेलिया हो घर हो ऑफिस हो या फिर जलालय हो सरोवर तालाब रिद पोखरिया यानी पुष्करणिया कुंड हो कुएं हो 
कुया हो और सबसे सुंदर बावड़िया हो ये जो बावड़िया गुजरात तो बावड़ियों से धनी है और उनसे भी अच्छी खूबसूरत बावड़िया राजस्थान में बनी बावड़ियों की जो विरासत है वो तो कौन से ग्रंथ हैं जिनमें इन सब की जानकारियां हम सब चीज लिख देते हैं हम सब चीज मान लेते हैं रानी की बावड़ी हम सब लोग सौ रुपए के नोट पर देख ही रहे हैं देखे ही जा रहे हैं और न जाने कितने लोगों ने चित्र खींचे हैं लगाए हैं परिबावड़ी कैसे बनी इनका आधार क्या था शिल्पकारों ने ऐसे कौन से चिन्हों से इस बावड़ी को मंडित किया इसमें मिलने वाली मूर्तियों के लक्षण हम लोगों ने पहचान लिए वो मूर्तियां कहा किस दिशा में किस स्थिति में कौन से तालमान में बनी है सब हम जान गए लेकिन उसमें सिद्धांत बावड़ी बनाने में किसी जल स्रोत को ढूंढने में हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कहा पानी मिलेगा ये शिल्पकार थे शिल्पकार के साथ वो सर्वेयर्स थे जिनको हरवा कहते थे सर्वा संस्कृत में भी सर्वा गुजराती और राजस्थानी में भी सर्वा कहीं भी जाएं ये वो ओझा हैं ये वो जानकार हैं जो भूमि पर पाए जाने वाले पानी प्राणी पेड़ पौधों के आधार पर भूमिगत पानी की धाराओं को पहचान सकते हैं इस ज्ञान को भारत ने दगार कल कहा है और इस ज्ञान के प्रणेता सारस्वत मुनि है ये ज्ञान उन सारस्वत ऋषियों का है जो सरस्वती नदी के सूप जाने के बाद उसकी जलधाराओं को जगह जगह ढूंढते रहे इस ज्ञान के प्रमाण हमें मनु से मिलते हैं यानी इतना पुराना ज्ञान जिसको बाद में गर्ग ने लिखा और वरा मिहिर ने संपादित किया उसके बाद तो ये वृक्षायुर्वेद में उपवन विनोद में और अनेक जगह चाहे काश्यपी कृषि संबंधी ग्रंथ हो काश्यपी कृषि सुप्ति हो सस्य वेद हो वृक्षायुर्वेद से जुड़े हुए ग्रंथ सब में दगार कल शब्द मिलता है हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं दगार कल इट मीन्स पानी जमीन में जिसके ऊपर हम लोगों ने ताला लगा रखा है अर्गला अर्गला आड़ा देना वो जो अर्गला स्त्रोत्र का पाठ तो हम लोग करते हैं दुर्गा शिव सती में लेकिन दगार कल उदकार गल या जलार गल जलार गल भी उसका नाम ये जो ग्रंथ है पानी कैसे मिले और वह पानी मिल जाए तो कैसे खुदई होगी वहां कुंड कैसे बनेगा बावड़िया कैसे बनेगी वापिकाएं ये जो वापिकाएं शब्द है वपन ये बुआई से संबंधित है तो आप देखिए जल भी एक प्रकार की खेती है पानी की खेती बावड़ी का नाम उससे मिल कूप गहराई से कुया गहराई से कुंड एक कटोरे से कुंड पाइन शब्द मिलता है हमें संस्कृत में तो जगह जगह से ये भारत में बावड़ियों की परंपरा धोला बीरा से मिल जाती कूप खुदई के प्रसंग हम लोग महाभाष्य में पा लेते हैं कूपावट अवट शब्द भी हम लोगों को मिल जाता है ये जो खुदई के या ये जो ग्रंथ हैं ये सब ग्रंथ शिल्पियों के अपने ग्रंथ शिल्पी छुपा के रखते थे शिल्पियों में इस बात की मनाई थी अपने शिष्य के अलावा किसी को नहीं सिखाया जाए आई सीखे पर जाई नहीं सीखे जो बहू बन के अपने घर में आ रही है वो कुछ विद्याएं सीख सकती है 
मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ शिलालेख मिले हैं जिसमें बहू ने अपने सास ससुर का नाम लिखा है ससुर का नाम लिखा है उनकी बहू ने ये मूर्ति बनाई अपना नाम नहीं लिखा तो आई सीख सकती है जाई नहीं सीखती यानी पुत्री नहीं सीखेगी क्योंकि कला किसी को सिखाई नहीं जाती हमारे इस विश्वास या बल्कि इस मनोवृत्ति से अनेक विद्याएं समाप्त हो गई अनेक विद्याएं लुप्त हो गई खंडित हो गई शिल्प के अनेक ग्रंथ चाहे वो समरांगण हो चाहे अपराजित हो उनके अंतिम पोर्शन हम लोगों को नहीं मिलते हैं क्यों उनके अंतिम पोर्शन को हालांकि मैंने पूरा किया लेकिन किस तरकीब से और कितनी युक्तियां मुझे लगानी पड़ी थी उन ग्रंथों के अंदर डूबने में ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि शिल्पकार अपनी विद्या दूसरों को नहीं सिखाते थे और ये कहते थे कला लेत मर जाइयो कला लेत मर जाइयो ओरन को नहीं देत जो ओरन को देत तुरंत बेर कर ले अपनी कला लेके मर जाओ दूसरों को नहीं देनी चाहिए यदि आप देंगे तो एक दुश्मन को खड़ा कर लेंगे हम अपना हुनर खो बैठे हमारे पास जो अर्जित अनुभव आधारित कारीगिरी है हम उससे वंचित कर दिए जाएंगे कितनी उक्तियां हैं कितने प्रसंग है हमारे यहां ऐसी इमारत नहीं बने तो हाथ काट दिए गए शिल्प कला कहां से कहां तक गई अशोक के काल में या बौद्ध जगत में जो वत्थु सूत्र हमें मिलते हैं मिलिंद पनहों तक आ जाते हैं पूरी की पूरी परंपरा हम लोगों को वास्तु सम्मत मिल जाती वास्तु में पद विन्यास और देवताओं के नामकरण की जो प्रणाली है उसके सूत्र हमें अर्थशास्त्र में मिल जाते हैं अर्थशास्त्र की कितनी ही टीकाएं मैं आज तक टीकाएं देखता हूं लेकिन संतुष्ट नहीं होता हूं मुझे लगता है जो तो वास्तु के पद हैं वास्तु से संबंधित विषय हैं उनकी टीका मुझे करनी चाहिए क्योंकि अब इतने ग्रंथ मौजूद हैं हमारे पास किस देवता के पद पर कौन सी इमारत कौन सी कक्षाएं या कौन से भवन बनेंगे ये उस समय जब ये 1919 में अर्थशास्त्र हमारे सामने आया तब हम लोग पहचान ही नहीं पाए अब सारे ग्रंथ हम लोगों के पास हैं तो अपने को पता लगता है कि यार ये विषय तो इससे ऐसे हो सकता है आप देखिए चरक सूत्र को जो जानता है चरक संहिता को वो जानता है कि वैद्यशाला कैसे बने वो जानता है आतुरालय यानी मेडिकल इंस्टीट्यूट अथवा चिकित्सालय कैसे बनेगा घर में या बाहर प्रसूति कक्ष कैसा होगा रसायनशाला कैसी होगी रसायनशाला में यंत्र कैसे होंगे उनका परिवेश कैसा होगा वहां कौन कौन सी वनस्पति लगेगी और सबसे बड़ी वहां पर किस किस प्रकार के कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे मैं मिश्रा जी का ध्यान आकर्षित करता हूं इस बारे में कि वहां पर हमने जितने ये वेबिनार में विषय लिए हैं ना इन सब के जानकार की नियुक्ति चिकित्सालय में होती थी कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं इन सब विषयों का वर्गीकरण इनके नामोल्लेख और इनकी प्रतिष्ठा अत्रि पुनर्वसुनी
चरक संहिता भारद्वाज ने की है चरक संहिता ये विषय इससे पहले कुछ अलग रूप में हम लोगों को सुश्रुत में भी मिल जाता है सुश्रुत संहिता मैंने अच्छे से उसका आलोड़न किया है मैं यही ढूंढता रहता हूं कहा वास्तु का वर्णन आया है हमारे भारतीय परंपरा में कहा पर कौन सा वर्णन इमारतों के निर्माण का क्योंकि मेरा एक विश्वास है हम लोगों ने जो निवास है उससे संतुष्ट सुखी और समृद्ध होने के ज्ञान को बहुत पहले अर्जित कर लिया था बाद में हम लोग उस ज्ञान से भी वंचित रहे और उस परंपरा से भी लगभग विमुख हो गए सुश्रुत ने वेदशालाओं के लिए क्या कहा बाद में अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह ये तो एक पक्ष हुआ जी चिकित्सालय का चिकित्सा संबंध में लेकिन आप देखिए यदि हम नाटकों की बात करें तो नाट्य शास्त्र जिन लोगों ने देखा है या जो पढ़ा है वो लोग जानते हैं प्रेक्षागृह कैसे बनेगा ध्वनि का विस्फारण विस्तारण कैसे होगा कहा दर्शक बैठेंगे ग्रीन रूम कहा होगा नेपथ्य और नाट्यशालाएं कितने प्रकार की बन सकती है एक मंजिल वाली दो मंजिल वाली तीन मंजिल वाली चार मंजिल वाली पूरी दुनिया में ग्रीक से लेके हिंदुस्तान तक नाट्यशालाएं बनती रही नाट्यशास्त्र हमें बताता है नाट्यशाला कैसे बनेगी संगीत शाला कैसे बनेगी संगीतकारों के बैठने का स्थान क्या होगा जो प्रेक्षक होंगे दर्शक वो कहा बैठेंगे उनमें भी ऊंच नीच और छोटे मोटे जो पद वगैरह के पदारी हैं वो कहा बैठेंगे ये सारी की सारी परंपराएं हम लोगों को भारतीय स्थापत्य के अध्ययन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इन ग्रंथों का या इन परंपराओं का हमें बोध होना चाहिए एक बात मुझे और जो याद आती है हमारे यहां लगभग प्रत्येक विद्या को किसी न किसी रूप में लोकप्रिय बनाए रखने के प्रयास हुए हैं लोग के बहुत निकट रहे हमारे पुराण वेदों में हमें सिर्फ पारिभाषिक शब्द मिल सकते हैं उनकी विवेचना हमें निगंटों में मिल जाएगी निर्वचन के रूप में मिल जाएगी कोशों के रूप में मिल जाएगी लेकिन उन परंपराओं के सूत्र और उनका विस्तार विवेचन प्रायोगिक रूप में उनकी महत्ता का लेखन पुराणों में मिलता है जिन मित्रों ने मत्स्य पुराण देखा हो आपको याद होगा अठारह पुराण है जिनको मैं महापुराण कहता हूं फिर अठारह उपपुराण हैं जिनके नामों को लेके भी कभी एक रूपता नहीं मिलती और कितने ही ओप पुराण हैं ओप उप ओप और उससे ज्यादा स्थल पुराण है हम लोग मेरा जो आप घर देख रहे हैं इस घर में हम लोगों ने पुराणों का बड़ा संग्रह किया और मुझे ये कहते हुए ये बताते हुए इस बात को शेयर करते हुए प्रसन्नता भी है अभिमान भी है 
भारत के पास स्थापत्य के लिए सबसे ज्यादा स्पेस रहा और रहेगा क्योंकि हमारी प्राथमिक आवश्यकता यदि रोटी और कपड़ा मकान भी कितने रूप यज्ञशाला से लेके कितनी शालाएं इस भारत ने हम लोगों को दी शुल्भ सूत्र से लेकर वास्तु सूत्र वास्तु सूत्रोपनिषद वास्तु के ग्रंथ और आप देखिए वास्तु एक ऐसा विषय जिसने जिस भी पुराण में स्थान पाया स्थान पाने के पीछे बड़ा उद्देश्य था कि हमारे पुराण एनसाइक्लोपीडिया रहे ये केवल धर्म के विषय नहीं है बार बार हमें पार्जिटर महाशय इस बात को कहते हैं कि धर्म के विषय नहीं है ये जो पंच लक्षण है सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर ये एक पक्ष पुराणों के लक्षण है लेकिन पुराणों की उपयोगिता एक दूसरा पक्ष है इस कारण से आप देखिए मत्स्य पुराण हम लोगों के लिए इसलिए उपयोगी हो जाता है कि उसमें वास्तु विषयक अध्याय हैं वास्तु की उत्पत्ति की कथा हमें पुराणों में मत्स्य पुराण में मिलती और लगभग इसी के काल का पुराण है विष्णु धर्मोत्तर जिसका अनुवाद और संपादन पूरा ही इन दुबले हाथों के आप देखिए ये संकल्प भी हमारा ही था कि पुराण इस पुराण में इतने उपयोगी विषय हैं और अनुवाद ही नहीं संपादन भी ढंग से नहीं हुआ मुझे लगा कि इन सब ग्रंथों का बल्कि आप देखिए वहां से अपन आगे चलें तो नारद पुराण जिसका टेक्स्ट ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन भविष्य पुराण जिसमें आदित्य पुराण और कुछ दूसरे पुराण सम्मिलित हो जाते हैं या फिर वहनी पुराण आग्नेय पुराण आग्नेय पुराण के बारे में बहुत कम लोगों को पता है अग्निपुराण का पता है अग्निपुराण में भी वास्तु विषय अध्याय है लेकिन विष्णु पुराण तो कमाल ही कर मूर्ति कला के जितने लक्षण और जितने अध्याय विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है उतने हमें कहीं नहीं क्योंकि पांचवी छठवी सातवीं आठवीं शताब्दियां ये वो थी जब इस देश ने मूर्तियों को प्यार करना सीखा मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी सीखी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने का एक मोह जिद और एक जुनून जागा हम लोगों ने पत्थर में प्राण फूक दिए तो पीछे पुराण हमारे काल के कालखंड के समय के देश के अच्छे आईना है प्रतिबिंब है बल्कि प्रतिष्ठित करने वाले तत्व हैं प्राण है हम इनको अलग कर दें हमारे पास क्या बचेगा तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसमें मूर्ति कला और स्थापत्य का तो पूरा ही कोश केवल हम विष्णु धर्मोत्तर में चित्र सूत्रम की बात करके रह जाते हैं ऐसा नहीं पूरा का पूरा पुराण जो पूरा पंचरात्र आगम का एक रूप है और यहां मुझे बात कह देनी चाहिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रसंग में कि पंचरात्र आगम मूल रूप से विष्णु की आराधना के साथ साथ भारत में वास्तु विद्या के नियामक और प्रतिष्ठापक ग्रंथ हैं लगभग सौ से अधिक वैष्णवागम पांचरात्रागम चाहे नारद संहिता हो चाहे हय शीर्ष पंचरात्रम हो हय शीर्ष पंचरात्रम तो पूरा ही वास्तु को समर्पित है या नारदी संहिता हो संकर्षण संहिता हो सो से अधिक तो सब में 
वैष्णवालय विष्णु मंदिर बनाने की विधियां सूत्र वही हैं सारे के सारे सूत्र वही निर्देश देश काल और परिस्थितियों में छोटा मोटा सा अंतर लेकिन गणित गणना चिनाई छिनाई बनाई भाई कितने विषय हो सकते हैं ये बात तो मैंने वैष्णवागमों के लिए कही आपको पंडित गोपाल भट्ट जिन्होंने बड़ा संग्रह तैयार किया उसमें बार बार वो हाई शीर्ष पंचरात्रम को पोष कर संहिता को वैखाना सा आगम को उद्धृत करते रहते हैं क्यों क्योंकि उन वास्तु के स्थापत्य शास्त्र के उदीज विद्यमान है जिनकी अनदेखी कोई विद्वान कर नहीं सकता ये बात तो वैष्णवागमों की है छेवागम जिन मित्रों ने वास्तु के छोटे मोटे भी कोई ग्रंथ देखे हों वो जानते हैं कि लक्षण समुच्चय क्या है ये वेरोचन का लिखा हुआ ग्रंथ जिसमें बावन बल्कि उससे भी अधिक मिल जाते हैं अपने को शिव आगमों के शिव आगमों के संदर्भ नाम और उनकी विषय वस्तु शिवागमों में सबसे सुंदर आगम है कामिका गम उसका पूर्व भाग तो पूरा ही वास्तु और स्थापत्य को समर्पित और मैं मतम से बड़ा मेल खाता है और यह एक ऐसा आगम जिसके आधार पर दीप्तागम सुप्रभेदागम अजीतागम अनेक आगम फ्रेंच इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी ने इन आगमों का प्रकाशन किया है अनुवाद मेरी जानकारी में अभी तक क्या करना है अनुवाद ये तो हमारी जित ये ग्रंथ संपादित भी हो अनुदित भी हो ताकि शिल्पियों के साथ साथ हम लोग एक बड़ी टीम तैयार कर सके ऐसी टीम जिस पर आज दुनिया नाज कर रही है ऐसे ज्ञान पर वो एक विरासत हमारे ग्रंथ मेरा एक स्पष्ट मत हो गया ये संपादन करते करते संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा नहीं संसार में सबसे पहले तकनीकी ज्ञान संस्कृत में लिखा गया संस्कृत ये जो लोक में था वो श्लोक में संस्कृटाइज करके संस्कारित करके स्थापित किया गया जो हमारे अनुभव अर्जित ज्ञान था लोक का ज्ञान लोक ही आगे जाकर श्लोक होता है शिल्पियों के पास शिल्पी कितने पड़े हुए अपने ढंग से दस्तखत एक पंक्ति लिख दे तो भी अपने आप को शिल्पकार किसी शिल्पकार की लिखी हुई मैनुस्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि वो तो जिसको रगीड़ा लाइने खींच देते बना देते बैठ के वह पंडित उसको श्लोक बद्ध और अच्छी सुंदर कोई मुंशी कोई सुंदर लिपिकार जिसका नाम ही लेखक था उस समय का मत्स्य पुराण देखिए आप लेखक के लक्षण क्या है अलग अलग भाषाओं का जान का अलग अलग लिपियों का विशारद वो इन ग्रंथों को लिपिबद्ध कितने सुंदर लिपियां मिलती है हम लोगों को पुराने अक्षरों लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अब अपने दादाजी की लिखी हुई राइटिंग भी नहीं पढ़ना चाहते हैं सबको कंप्यूटर चाहिए सबको सुंदर सुपाट स्पेस वाले अक्षर चाहिए वो तो भूल जाते हैं इस हिंदुस्तान के पास प्रकाशित पुस्तकों से ज्यादा 
पांडुलिप में मौजूद ये हमारी विरासत है कितने ग्रंथ भंडार ऋग्वेद के कितनी ऋग्वेद के कितने ग्रंथ छपे होंगे भारत में या विदेशों में सत्ताईस हजार पांडुलिपियां बोरी में मौजूद है सत्ताईस हजार ऋग्वेद की के अकेले ऋग्वेद की सत्ताईस हजार मैनुस्क्रिप्ट अवेलेबल इन द भंडार कर और इंडियन इंस्टीट्यूट पूना तो मुझे कई बार ये लगता है कि शिल्प ग्रंथ भी कितने सारे शिल्प ग्रंथों में वो बातें और ऐसी कौन सी बात है जिसको शिल्प में नहीं आती बार बार रामायण महाभारत में सभा बनाने का वर्णन आता है तो माए आते हैं विश्वकर्मा आते हैं कैसी सभा बनेगी कैसी यज्ञशाला बनेगी कैसा मंडप बनेगा मैं तो वाल्मीकि के वर्णन पर ताजुब करता हूं जब वो पंचवटी बनाने में भी सारे वास्तु देवताओं के नाम लिख देते हैं पंचवटी की प्रतिष्ठा में क्या क्या नेक चार करना नहीं सिखाता तब तो मुझे पारस कर गृह सूत्र याद आता है कि नए बनी हुई शाला में कैसे प्रवेश किया जाए मुझे लगता है भारत के पास वास्तु शास्त्र पर और हमारे इस ज्ञान की विरासत पर अलग अलग तरह से कितने ग्रंथ एक बहुत सुंदर ग्रंथ है मानसोल्लास मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा मित्रों मानसोल्लास एक ऐसा ग्रंथ जिसको ग्यारह में चालुक्य भूलोक मल्ल सोमेश्वर ने लिखा कल्याणी बादामी दक्षिण भारत से लगता हुआ इलाका लेकिन ऐसा कोई विषय वो व्यक्ति नहीं छोड़ता स्थापत्य भी उसमें पक्षियों को पालने के पिंजरे उनके मनोरंजन की विधिया उनके दाने और चुग्गे उनकी जातियां प्रजातियां और उनके भेद जब मैं इसका अनुवाद कर रहा था पूरा मानसोल्लास हमने किया पूरा पांच भाग में और संयोग से ये ग्रंथ भी भंडार करके बजाय ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा ने प्रकाशित किया महाराज संयोजी का एक वार्ड ग्रंथ माना एक शताब्दी के बाद अनुवाद हुआ है आसान नहीं था आसान था ही नहीं उस पर एक दो पीएचडी जरूर हुई लेकिन वो पीएचडी एच भी मेरे काम नहीं अर्थ करना था मैं जो पक्षियों की बात मुझे याद आई शकुन के वर्णन में वसंत राज शाकुनम जैसा ग्रंथ काव्य में कितने सारे ग्रंथ वास्तु में कितने सारे वास्तु विधान के मूल ग्रंथ पक्षियों के बारे में गहनों के बारे में पक्षियों पर तो मुझे याद आता है हंस मुनि का लिखा हुआ मृगा पक्षी शास्त्र है उनमें उन जानवरों का उनके पालन उनके पोषण उनकी संगत में रहने के लाभ अलाभ फल अफल जितनी सारी चीजें हो सकती है मृगा पक्षी शास्त्र हमारे बीच अब भी हमारी राष्ट्रभाषा में नहीं सोमेश्वर पर जब काम कर रहा था तब ये सारे ग्रंथ मेरी नजर से बारी बारी गुजरते चले गए मुझे गहनों पर जब काम करना था रत्नों पर जब काम करना था वास्तु में रत्न भी है रत्न निक्षेप रत्न रखने से भवन ऊर्जामय हो जाता है ये विधियां जब हम लोगों ने इसमें ढूंढी तब पता चला कि रत्नों की परीक्षा रत्नों की परीक्षा पे अगस्ती मत अगस्ती मत से लेकर बुद्ध गुप्त के रत्न शास्त्र और उसके बाद तो हालास महात्मा और बृहद संहिता और कितने ही सारे ग्रंथों में ये रत्न अध्याय हमें मिल जाते हैं लेकिन आप देखिए मूल ग्रंथ तो भारत के पास 
इस स्थापत्य और इससे जुड़े हुए एडजॉइनिंग सब्जेक्ट कितने सारे और इतने सारे जब तक आप लोगों के पास हम लोग केवल एक छोटा सा काम करके रह जाते हैं मेरी पीएचडी हो गई पीएचडी मेरी 93 में हुई उसके बाद किताबों की संख्या 200 सौ एक जित थी मेरे देश के पास मेरे ग्रंथ अपनी भाषा में वैज्ञानिक रूप से विवेचित करते हुए विद्यमान हो अब देखिए मानसार हमारे मित्र शिव वर्मा ने अनुवाद किया मनुष्यालय चंद्रिका हम लोग लाए मैं मतम में लाया मैं शास्त्र जिसको तच्छु शास्त्र भी कहते हैं मैं संग्रह मैं दीपिका कितने सारे ग्रंथ मनुष्यालय लक्षणम तंत्र समुच्चय और उस पर आधारित देवालय चंद्रिका दक्षिण भारत और उत्तर भारत में एक खास ग्रंथ जिस पर अभी काम होना बाकी है ईशान शिव गुरुदेव पद्धति जिसमें तीनों प्रकार के जो मंदिर हैं नागर द्राविड और वैसे और उससे अन्य जो उपशैलियां हैं इनके नाम और इनके लक्षण किस प्रकार के हैं ये सब हम लोगों को काम करना बाकी है एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिल्प रत्नम ये कुमार भार्गव ने श्री कुमार भार्गव ने लिखा संपादित किया है इसको टी गणपति शास्त्री और साम शिव शास्त्री ने तैयार किया लेकिन पाठ अच्छा नहीं था 2017 में इसको हमने दो साल लगे संपादित किया और चार भागों में हिंदी अनुवाद के साथ ये हम लोगों के बीच सूत्रधार मंडन का वास्तु सार मंडनम और आय तत्व सूत्रधार मंडन के छोटे भाई सूत्रधार नाथा की वास्तु मंजरी सूत्रधार गोविंद के पुत्र कला निधि कला निधि एक ऐसा पारिभाषिक ग्रंथ जिसमें मंदिर का शिखर कैसे बन सकता है आप देखिए पुराने सारे मंदिरों के शिखर हमें टूटे हुए मिलते हैं तो साबुत शिखर उनमें वो कलाएं कौन सी थी आज सब मंदिर नए पैटर्न से बनने लग गए हैं वो वास्तु की सारी कलाएं वास्तु की सारी विद्याएं वास्तु के सारे डिवाइडेशन अनुपात प्रतिशत और वास्तु की पूरी की पूरी गणित अब कहा है तब हम लोगों को याद आता है कि यदि हम किसी भी इमारत का अध्ययन करें तब हम लोगों के पास ये जानकारी होनी चाहिए मैं जब अंगोर वार्ड के मंदिर में बैठा था सिमरी पर अंगोर वाट के विष्णु मंदिर में पूरी टीम पंद्रह जनों की हमारी एक एक पक्ष को हम लोग तय करते रहे कितने फिट आए तो बताइए वहां कौन से शिल्प शास्त्र का प्रयोग हुआ हमें वहां जाके पता चला कि वो अगस्त मुनि का शास्त्र था कहा है अगस्त शास्त्र अगस्त का वास्तु शास्त्र कहा है जिनके आधार पर उन मंदिरों का निर्माण वहां जाके हमने ये पता लगाया अगस्त का नाम पहली बार कुंभज मुनि के सूत्र कुंभज मुनि यानी कुंभज मुनि जो अगस्त का नाम है पर्यावाची उसका पहला संदर्भ मैं हमें देते हैं मैं मतम में मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं नहीं सर बहुत अच्छा बहुत आप तो बोलते रहिए ऐसे लग रहा सुनते ही जाए अच्छा लग रहा सर बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग तो मुझे लगा 
कि वहां वहां जाके हम लोगों को पता लगा सब लोग कहते हैं वह हिंदू धर्म फैला था या भारतीय धर्म का प्रसार था वहां जाके ये स्टडी हम लोग करके आए कि वहां पर अगस्त के उन मतों का वो जो शिखर कैसे बने उन मंदिरों पर शिखर बचे हुए कैसे हैं अब तक जबकि भारत में अधिकांश मंदिरों के शिखर टूट गए हैं गिर गए हैं धराशायी हो गए हैं वहां कैसे शिखर मौजूद है उन शिखरों पर मानव की आकृतियां क्यों हैं हमारे यहां क्यों नहीं है ये जो एक तुलनात्मक हमारा संबंध मैं उसके बाद बाली भी जाना चाहता हूं अभी क्योंकि वहां भी और जावा भी वहां जो मंदिर है उन मंदिरों का हमारे यहाँ के किन शास्त्र के साथ संबंध रहा ये कौन शिल्पकार परिवार थे वर्तमान में हम लोगों के पास सबसे अधिक सोमपुरा शिल्पी हैं या फिर उड़ीसा के महाराणा जो जो कुभा बनाने वाले थे गुफाएं कुफा कुभा बनाने वाले वो शिल्पकार परिवार कहां है बस्तर में जो एक मंदिर मिला है वो पूरी की पूरी शैली उसकी अंगोरवाड के मंदिरों से मिलती है कौन से शास्त्र थे हम अब भी ये पता लगा रहे हैं आप देखिए राजवल्लभ ये जो महल बनाने की विधियों पर आधारित है या फिर हमें किसी स्थान का उद्धार कराना है नया करना है उसके लिए कौन से सूत्र संसार में पहली बार एक झील के टूट जाने पर उसके जीर्णोद्धार करने पर सुदर्शन तटाक जीर्णोद्धार या पुनर्संस्कार प्रशस्ति लिखी गई रुद्रदामन की तो पहला उद्धरण भारत के पास है संस्कृत का भी पहला शिलालेख है वहां से संस्कृत ने इन सूत्रों को लिपिबद्ध करके जिन मित्रों ने विश्वकर्मा प्रकाश देखा है वो लोग जानते हैं उसमें सूत्र कम है मुहूर्त ज्यादा है लेकिन ये वो ग्रंथ हैं जिसका मूल नाम विश्वकर्म संहिता है और इसके सूत्र कितने ग्रंथ वाले उद्धत करते चले गए अपने पास कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है भारत के पास जिसने विश्वकर्मा के सूत्र जो विश्व कर्म संहिता में या विश्वकर्मा प्रकाश में हो उद्धत नहीं किए गए विश्वकर्मा जिनके चार पुत्र सम्रांगण सूर्यदार पहली बार ये कथा देता है और बाद में इसी कथा को विस्तार मिलता है अपराजित प्रक्षा में विश्वकर्मा के चार पुत्र जय हैं विजय हैं अपराजित हैं और सिद्धार्थ हैं और जय विश्वकर्मा से पूछते रहते हैं मुझे ये जो पृथ्वी बनी है राजा पृथ्वी की वजह से नामकरण हुआ है यहां पर महल कैसे बने यहां पर आश्रम कैसे बने मठ कैसे बने मंदिर कैसे बने नगर कैसे बने खेड़ा खरवट कैसे बने खेटक कैसे बने कैसे नगर निवेश हुआ ये कक्षाएं कैसे बनी तो पौराणिक रूप से विश्वकर्मा उसको उपदेश करते हैं और ये जय प्रच्छा पुस्तक जय प्रच्छा जय प्रच्छा ही बाद में समरांगण सुधार के रूप में विकसित हुई एक हजार पंद्रह से लेकर एक हजार पचपन के बीच चित्तौड़गढ़ में तब उनके सहयोगी उषाणा ऋषि थे भारत में कहा किस तरह की वास्तु पद्धति चल रही है सब का समग्र अध्ययन सर्वेक्षण आधारित अध्ययन जब समरांगण पर हम लोग काम कर रहे थे भाग एक है ऐसा ही बड़ा भाग दो तो मुझे लगता है कि शिल्प और स्थापत्य भोज ने 
इतना महत्वपूर्ण माना कि वो ये कहते हैं इसमें एक पंक्ति बहुत हम लोगों के लिए दायित्व बोध की इतने ग्रंथ क्यों लिखे गए वो जो एक पंक्ति दायित्व बोध करवाती है हम लोगों को वो तो पंक्ति यह है कि इस पृथ्वी पर जो वास्तु के सिद्धांतों को जानता है लेकिन व्यवहारिक बात नहीं समझता उसके व्यवहार को नहीं जानता यानी जो थ्योरी जानता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं समझता ऐसे लोग इस पृथ्वी पर चलते फिरते पिशाच हैं जो अपने कामों से न जाने कितने मानवों का रक्तपान कर जाएंगे भोज की चेतावनी समरांगण केवल शिल्प शास्त्र या स्थापत्य शास्त्र नहीं है उसमें विमान बनाने की विधियां हैं अभी जो विमान शास्त्र पे बार बार चर्चा होती है पहला संदर्भ छोटा विमान बनाने का बड़ा विमान बनाने का उसको पारे से पारे के सिलेंडर से पंखों के द्वारा संचालित करके नक्षत्र लोक तक पहुंचाने का यह ग्रंथ यानी इसका यंत्राध्याय आप देखिए हम लोग तो बहुत निहाल हैं इस ग्रंथ के अनुवाद का अवसर मिला इसके संपादन का अवसर मिला और इसके जो आजू बाजू आगे पीछे जो भी कुछ संदर्भ मिल सकते थे वो खोजने का हमें अवसर मिला आत्मिक आनंद महसूस करता हूं इस ग्रंथ पर आने वाले वर्षों में वैसे तो मुझे मालूम है जो भी पीएचडी करता है वो मेरे संपर्क में आ जाता है कितने ही मित्रों ने इस पर काम किया एक ऐसा ही ग्रंथ जो अपराजित अच्छा है पार्ट एक दूसरा कहा गया दूसरा तैयार पड़ा ऊपर लेकिन आप देखिए इसमें भी ऐसा कोई विषय नहीं जो शिल्पकारों के महत्व का नहीं हो मुझे तो ये सब चीजें जब देखता हूं तो मैं किसी भी पुरानी इमारत को देखता हूं तो मुझे लगता है इतने फिट की चौड़ाई यानी ये सोमपुरा शिल्पी रहा होगा इस मूर्ति की बनावट बनाने वाला सोमपुरा शिल्पी रहा होगा ये मूर्ति इस शिल्पी का नामकरण या इसकी टेढ़ी ये वक्त ये त्रिभंगी मुद्रा ये जरूर कलचूरियों का रहा होगा मुझे तत्काल पता लग जाता है ये इस ग्रंथ के ऊपर आधारित है क्यों इसलिए कि ये ग्रंथ हाथ से गुजरते चले भारत के पास आयुर्वेद है भारत के पास संगीत शास्त्र यानी गांधर्व वेद है भारत के पास धनुर्वेद है वृक्षायुर्वेद है सस्य वेद है तो भारत के पास स्थापत्य वेद है हम लोगों को आत्माभिमान होना चाहिए और हमें यह भी देखना चाहिए मोर जब अपने पांव की तरफ देखता है ना हमें यह भी पता होना चाहिए हमने कौन सा स्थापत्य शास्त्र देखा स्थापत्य शास्त्र में जुड़ी हुई किन परंपराओं को हमने जाना है मुझे इस अवसर पर प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल याद आते हैं मुझे डॉक्टर मोतीचंद याद आते हैं मुझे आनंद कुमार स्वामी आनंद केंतीश कुमार स्वामी याद आते हैं मुझे स्टेला क्रेमरिश याद आते हैं मुझे प्रसन्न कुमार आचार्य याद आते हैं मुझे द्विजेंद्र नाथ शुक्ला याद आते हैं मदन मोहन मालवी याद आते हैं हनुमान प्रसाद पौधार याद आते हैं इन सब लोगों ने कहीं न कहीं अपने ग्रंथों में 
वासुदेव जी ने तो शिल्प प्रकाश की भूमिका लिखी है ज्ञान प्रकाश दीपारणों की भूमिका लिखी है ये वो लोग थे जिन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए और इस सपना देखा था ये ग्रंथ जब भी सामने आएंगे लोगों के भारत का वैभव लौटा गया भारत के पास जो ज्ञान की वैज्ञानिक ज्ञान की संपदा है मैं बार बार कहता हूं एक मनुष्य में एक मनुष्य जीवन में जितनी आवश्यकता होती है जो कुछ चाहिए वो भारत के पास है जो कुछ नहीं है उसकी हमने आवश्यकता भी नहीं समझी हम भले ही आज कितनी ही तकनीकी प्रगति कर ले। लेकिन जो तकनीकी प्रगति इन शिल्प ग्रंथों ने स्थापत्य ग्रंथों ने वास्तु ग्रंथों ने हम लोगों को दी कैसे कोई विश्वकर्मा सूर्य को शाण पर चढ़ा के उसकी तपन कम कर दे मत्स्य पुराण का पूर्वार्ध या आगे भी कई जगह यह कथा है मुझे लगता है भारत के पास शिल्प और स्थापत्य ग्रंथों की जो विरासत है इतनी अद्वितीय विरासत दूसरे किसी ग्रंथ की नहीं क्योंकि भवन हम लोगों को यायावरी से मुक्त करते हैं गुमककड़ी जीवन के बजाय ठहरे हुए मानव के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं जहां से सिविलाइजेशन शुरू होती है ये उस काल के ग्रंथ उस काल के संचित अनुभवों के आकर ग्रंथ डिटाइज हैं, कोश हैं। इस विरासत पर हम लोगों को अभिमान होना चाहिए और इनके अध्यापन अध्ययन प्रसार प्रसार सब पर भी एक संकल्प निष्ठ प्रयास हो मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूं बहुत कुछ कहा जा सकता है मैंने तो अभी तो शिल्प के विषय आपको बताया ही नहीं किसी एक ग्रंथ की भी विषय सूची नहीं बताई आपको लेकिन जितने हो सके सैकड़ों ग्रंथों में से कुछ बिंदु हमने चुने हैं वास्तु को महोदी कहा है महासागर कहा है और बाकी सब वास्तु के जो ग्रंथ हैं वो सब सार सार है मुझे तो आज ये भी कहा जाता है सर आप वास्तु को रहने दीजिए आप तो रेमेडीज बता दीजिए हमारे वास्तु हमारे मकान खराब हो रहे हैं हम कैसे कुछ पा सकते हैं मुझे ये बोलने का एक अवसर दिया मैं आदरणीय मंजूर साहब को सहयोगी मोहनलाल जी को और रेवा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थान और तमाम उन पदाधिकारियों का आभार मानता हूं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आत्मिक हर्ष की अनुभूति के साथ उनको विनम्र निवेदन करता हूं मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया और खास तौर से गणेश चतुर्थी के दिन कंद साहब को भी कंद जी मिश्रा को भी प्रणाम करने का मन है जिन्होंने हमें बार बार इतनी सुंदर बातें कर करके रेवा से मेरा संबंध उदयपुर से मैं बोल रहा हूं और हमारी बहन बेटी रेवा शादी करवाई गई थी अजब कुमरी जिनके पत्रों के निवेदन पर श्रीनाथ जी मेवाड़ पधारे श्रीनाथ जी का कुष्टि संप्रदाय की जो सबसे बड़ी पीठ है रेवा उदयपुर का हमारा ये संबंध है और उसके बाद मेवाड़ में हवेलियों की परंपरा शुरू होती है वो भी वास्तु के एक अलग पक्ष है पिछवाइयों की परंपरा शुरू होती है जो चित्रकला का एक महत्वपूर्ण पक्ष है मैंने तो अभी चित्रों की तो बात ही नहीं की केवल एक स्थापत्य शास्त्रों का संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास बहुत बहुत आभार बहुत 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 धन्यवाद कृष्ण जी आ, 
मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल तो लोगों के मन में हैं बहुत सारे सवाल नहीं बहुत सारे जो जिज्ञासा है लोगों के मन में तो पहले अगर कोई कोई पूछना चाहे कुछ आ, वो आप आ, पूछ सकते हैं और अगर थोड़ा समय अभाव है शायद आ, आ, दूसरे और सेशन भी शुरू होने हैं तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में जिज्ञासा है तो वो आप पूछें डॉक्टर कृष्ण जी से सर पहला प्रश्न तो मैं ही करना चाहूंगा इसमें सर हमारे क्षेत्र में जो खजुराहो है और शायद वास्तुकला का विश्व का एक धरोहर है वो तो हम लोग देखते तो हैं लेकिन हम लोगों से प्राय पूछा जाता है कि ये किस वास्तुकला के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया है तो इसके बारे में क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का भी है और पूरे विश्व की धरोहर है तो यदि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल सके कि आखिर जैसे आपने बताया कि अंकोल वाट अभी हमारा बालक जो है वो थाईलैंड में ही है और वो अंकोल वाट गया हुआ था और जब गया था तो उसने पूरा हमको वीडियो जो है वहां से दिखाया था तो वो आया हुआ है उसने कहा कि आ, ये अंकोल वाट पर आ, एक लेक्चर आप क्यों नहीं कराते हैं तो हमने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जो अभी चूंकि आर्कियोलॉजी के लोगों से हमारा नया परिचय है तो मैं पूछूंगा जरूर और उसमें से जो होगा तो अच्छा हुआ कि आज दूसरे ही दिन आपने जो है अंकोल पार्ट की बात करी है और वो काफी <laughs> प्रभावित हुआ उस मंदिर को देख करके वहां और तो मैं खजुराहो के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ निश्चित रूप से अंकोल वाट का जब आज कल प्रश्न आया और आज उत्तर भी हमको मिल गया कि हमारे पास हमारे अब परिचित जो है वहां के बारे में जानते हैं तो निश्चित रूप से एक सेशन पूरा हम उस पर करेंगे जब कभी मौका मिलेगा क्योंकि तो हमारे महाविद्यालय का नैक भी होने वाला है तो थोड़ा सा हम लोग उसमें भी व्यवस्था रहती है क्योंकि तो मैं आईपीओसी प्रभारी हूँ यहाँ का तो वो, वो भी आगे कराना है लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपसे पहले से ही उसमें समय लूंगा और जरूर करूंगा और इसमें सर हम मैं बताना चाहूंगा कि मैं पूरा जो ये सीरीज है और इसके पहले की भी सीरीज है उनका मैंने यूट्यूब बनाया है और उसको मैं हायर एजुकेशन को भेजता हूँ और वहां से वो हर महाविद्यालय को वो उपलब्ध कराते हैं तो ये सभी महाविद्यालय में आगे जो है वो उसका प्रदर्शन इन सभी विषय के जो टॉक है उनकी होती है तो सर खजुराहो के बारे में थोड़ा सा एक जानना सर मुझे इस सवाल पर बहुत हर्ष है खजुराहो यानी नवी दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी ये वो टाइम पीरियड है जब मैंने पहली पंक्ति कही थी इस दौर में भारतीय प्रज्ञा पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा का प्रयास कर रही थी मंदिर कोई आकर्षण के केंद्र नहीं थे उनको आकर्षित करने के लिए जो स्त्री यष्टि है देह सुंदर है उस सुंदरता की प्रतिष्ठा पत्थरों में कैसे हो सकती विश्वकर्मा ही है यह अगस्त ही है अगस्त जानते हैं अगस्त की माफ सुरा है आप देखिए ये वो समय था जब शिल्पकारों की गोष्ठियां होती थी शिल्पकार अपने ढंग से निर्णय करते थे और जो चिन्ह बनाते थे इन सब चिन्हों के बारे में और इन सब ज्ञान के बारे में दो ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं एक सम्रांगण सूत्रकार है 
और दूसरा अपराजित रक्षा है समरांगण सूत्रधार में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के खुले में प्रतिष्ठित करने स्थापित करने वो सारा का सारा वैभव रेवा से लेके विदिशा तक हम लोगों को मिल जाता है ये वो समय था जब कितनी खूबसूरत छतें मंदिरों की और मंदिरों में मंदिरों की छतों को बिजलियों से बचाने के लिए मान्यता देखिए एक विश्वास देखिए स्त्री यदि बिजली गिराती है तो क्या वो मंदिरों को बिजली से बचाती भी है स्थापत्य एक स्थपति की सूत्रधार की निष्ठा देखिए उसको खुजली भी चल रही है तो हमने उतार दिया वो गेंद खेलना चाहती है दशकुमार चरितम देखिए गेंद भी खेलना दशकुमार चरितम में तो गेंद के पारिभाषिक शब्द कितने आए हैं कंदुक क्रीड़ा के मैं चकित हूं मुझे लोग पूछते हैं इतने सारे शब्द आप गेंद खेलने के कहा से लाए तो मैंने कहा ये गेंद खेलने के सारे के सारे विधान खजुरा हो चले जाइए गेंद पे सारी की सारी मुद्राएं और सारे के सारे न्यास वहां से जो कंदुक क्रीड़ा शुरू होती है तो नागदा विदिशा भंड देवरा जगत खोर चित्तौड़ मेनाल एक जैसी मूर्तियां दरअसल खजुरा हो उन सब शिल्पियों के लिए एक प्रयोगशाला हो गया था और मिश्रा साहब अभी आपको जान के आश्चर्य होगा मैं पहली बार किसी गोष्ठी में इस बात को कह रहा हूं जो शिल्पकार थे दो मैं नाम बोल रहा हूं अभी उनका लेकिन उनकी मूर्तियां वहां के ब्रह्मा मंदिर में मौजूद हैं और हमने उनको पहली बार रिकॉग्नाइज किया है अब तक केवल वो टांग पर खजूर पर उलझे रहे हम लोग नायिका की टांग पर वो जो कन खजूर बैठा हुआ है बस वहीं तक उलझे रहे इन मंदिरों को किन शिल्पियों ने बनाया नाम तो उस शिलालेख में है खजुरों का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उसका नाम है वो शिल्पकार ने अपना आत्मचित्र और मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि पूरा का पूरा साठ पेज का बड़ा आलेख उस एक शिल्पकार के आत्मचित्र से प्रेरित होकर तैयार कर दिया और उसके बाद मेरा ध्यान पूरे देश में प्रत्येक मंदिर में जैसा मैंने कहा भी था अभी कि उन शिल्पकारों के जो उस मंदिर का नाम नामकरण पहली बार करते थे समाधिश्वर मंदिर सूत्रधार माऊ की संवत इतने इतने नित्य प्रणमति और सूत्रधार अपना आत्मचित्र बना देते उनका पोशाक उनके सम्मान सूचक चिन्ह ललाट पर गले में पड़े हुए यज्ञोपवी तो ये जो दौर था सर उस दौर में इन ग्रंथों का प्रणयन भी क्योंकि सबसे परिपक्व ग्रंथ हम लोगों को इसी काल का मिलता है राजा भोज का यस मंजूर सर हाँ हाँ डॉक्टर मोहन आप कुछ कहना चाहेंगे सर आज आपका जो ये वक्तव्य हमने सुना हम सभी ने सुना है ऐसे लग रहा था कि इसको निरंतर सुनते रहें हम लोगों को और जो आपने ग्रंथों का संपादन किया है और हम चाहेंगे हम कभी राजस्थान आएंगे तो सर आपकी लाइब्रेरी में जरूर आएंगे और आपसे हम मोबाइल से भी चर्चा करेंगे बहुत सारी क्योंकि हम लोग रिसर्च कराते हैं शोध कराते हैं मगर जो आपके पास ज्ञान है उसका बहुत जरूरी है आर्कोलॉजी में पुरातत्व में क्योंकि कई मंदिर टूटे हुए भी रहते हैं मंजुल सर जुड़े हुए हैं उनको कैसे बनाना है कौन सा पिलर कहाँ लगाना है मूर्तियों की कहाँ स्थापना की जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निरंतर काम कर रहा है इन सब चीजों पे और करता ही रहता है 
इसमें इंजीनियर उनके रहते हैं हम तो कहते हैं उनको इनको पढ़ना चाहिए उनको समझाना चाहिए एक आज अंजुम सर जुड़े हुए हैं आप सबको बता दें कृष्ण लीला गुप्त काल की कृष्ण लीला के कृष्ण जन्म से लेके कंस वध तक के इतने सुंदर चित्रण किरण पुरा स्थल पर मिलते हैं हमारी शौक भी है और उसमें जो है जब ये साई में लगा लाए तो वो उन्होंने चार पिलर खड़े खड़े करके और नीचे अस्त व्यस्त करके लगा दिए वो कोई इंजीनियर ने लगाए होंगे वो पूरा तत्व की जानकार नहीं रहे होंगे क्योंकि इंजीनियर अलग है तो हम ये, हमारा ये सुझाव था कि अगर इंजीनियरों को भी ये थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए कि सिर्फ साथ में जो है ये साई में जिस तरीके से हम उसको फॉलो अप में बहुत ही अच्छा होगा और सर आप उसमें अगर लोगों को व्याख्यान दें और उनको सजेशन दें तो बड़ा ही उम्दा होगा सर और हम सुनते रहेंगे आपको हम भी हमारी यूनिवर्सिटी में सर आपसे आग्रह है कि आप आइए अमरकंटक में अमरकंटक से रेवा निकलती हैं रेवा रीवा से आप तो रीवा के माध्यम से हम लोग आज जुड़ गए हैं मिश्रा जी के माध्यम से आज गणेश चतुर्थी है बड़ा ही अच्छा लगा और आपके दर्शन पाते हैं धन्य हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजूम सर से थैंक यू डॉक्टर मोहन ये कृष्णा जी का जो लेक्चर था और उनका जो टाइटल है जुगनू वो निश्चित रूप से ये सिद्ध करता है कि किस तरह से वो प्रकाशमान कर रहे हैं अपने विद्या से अपने और आज का जो आपका लेक्चर आपका जो पूरा विभाषण है वो निश्चित रूप से आई ओपनर है मैं उसे कहूंगा आई ओपनर है इसलिए कि अगर हम आप पुरातत्व की बात करें क्योंकि मैं पुरातत्व का विद्यार्थी हूँ और पुरातत्व और साहित्य और इसको अलग करके नहीं और अगर ये शिव शास्त्र स्थापत्य का अगर हम उदाहरण देखें तो हरप्पीय जो स्थल है वहां से भी अगर आप देखेंगे तो कितना मेटिकुलस किस तरह से वो प्लानिंग की गई है और अगर पूरी प्लानिंग चाहे वो रास्ते का प्लानिंग हो वास्तु का और के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर का प्लानिंग हो या वाटर मैनेजमेंट का प्लानिंग हो ये सारे प्लानिंग एक और उसकी निरंतरता हर चाहे वो मोहनजोदड़ो इंडस साइट पे हो या फिर सरस्वती और घग्गर या अन्य रिवर पे हो तो उसकी निरंतरता से ये साबित होता है कि हमारे यहाँ स्थापत्य शिल्प का और इसका जो विधान था ये उस समय भी स्थापित हो चुका था अन्यथा ये इतना एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट नहीं होता और इसका रिफ्लेक्शन हमें ऋग्वेद में भी दिखाई देता है ऋग्वेद में भी बहुत सारे चीजों को हम बहुत आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं जो ऋग्वेद में किया गया है और इसकी परंपरा निश्चित रूप से बाद में जो अन्य ग्रंथों में चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हो या ब्राह्मण ग्रंथ हो या उसके बाद जो टीकाएं संहिताएं जिसकी एक विस्तृत चर्चा अभी आपने किया है वो निश्चित रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपने जो इंडिजिनस आर्किटेक्चर है इंडिजिनस टेक्निक है जो तकनीक है जो कला है और उसकी मीमांसा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है बिना उसके थोरो अंडरस्टैंडिंग के अभी वर्तमान में जो हमारे पास हमारा हेरिटेज है उसको समझना पूरी तरह से या उसको अप्रिसिएट करना मुमकिन नहीं है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधुवाद देता हूँ कि आज का ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे सहयोगी डॉक्टर मोहन जी ने कहा है कि आपका सहयोग और आपके इस ज्ञान का आपके ये शोध का जो लाभ है वो ज्यादा दूरी तक जाना चाहिए और इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चूंकि मैं अभी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का भी निदेशक हूँ तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा लेक्चर के लिए कि आपके ज्ञान का उपयोग 
हम सबों को मिले और इसका आर्कियोलॉजी में हमारे हेरिटेज के कंजर्वेशन में हमारे शिल्प की समझ के लिए और इसमें आपका सहयोग मिले आपका ज्ञान का सहयोग मिले और आपने जो काम किया है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है चाहे आप ग्रंथों का जो एक लंबी फहरिस्त है वो सचमुच अद्भुत है और उसको पूरी तरह से समझना एक जीवन में शायद संभव नहीं है क्योंकि ये हमारा जो ज्ञान कोश है वो ज्ञान कोश एक बहुत हजार साधना का परिणाम है और इसको बहुत कम समय में एक एक लाइफ में समझना आसान नहीं है और आपने जो निरंतर इसमें काम करके जो एक उसका निचोड़ जो आपने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए और आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूसरा मैं आज आयोजकों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंच पे इतने लोगों को जमा किया है चाहे वो प्राकृतिहासिक काल के स्कॉलर हो या फिर अलग अलग विषयों के का जो समायोजन किया है वो किसी भी भारतीय परंपराओं को भारतीय कल्चर को भारतीय इतिहास को भारतीय पुरातत्व को समझने के लिए समग्रता से समझने के लिए जरूरी था और इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और आ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे आमंत्रित किया या आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस का एक आ, अंग बनू इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद खासकर स्कंद मिश्रा जी ने जिस तरह से लोगों को जुटाया है और पर्सनलाइजिंग करके और सबसे बड़ी बात इन सब की रिकॉर्डिंग जो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से उनको उनके लिए ये सारे विषय और सारे व्याख्यान जो उपलब्ध करवा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा काम है और जिससे हम लोग समय खत्म ऑफिस के बाद मैं इनको सुनता हूँ समझता हूँ और तो ये एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि बहुत मुश्किल है कि पूरे समय इसमें देना थोड़ा मुश्किल होता है ये मैं समझ सकता हूँ सब लोगों के साथ है इसलिए जो उपस्थिति है वो कम होती है इसमें लेकिन मैं मुझे पता है कि बाद में जैसे आप शेयर कर रहे हैं उनको बहुत लोग उसको देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम हम भी शेयर करते हैं दूसरे स्कॉलर्स के साथ और वो इसका फायदा ले रहे हैं इससे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है साधुवाद है और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पे जिस तरह से गागर में सागर समाने की कोशिश की है आपको जुगनू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं निश्चित रूप से आपसे चाहूंगा कि आप आपको मैं दिल्ली आमंत्रित करूं लेक्चर के लिए फिजिकल लेक्चर के लिए और आपके साथ निरंतर बात होती होगी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का सभी स्कॉलर्स का और निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और धन्यवाद डॉक्टर जोगनी साहब जो आपने इस वेबिनार के लिए अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया और हमारे विशेष रूप से ऑडियंस को बहुत ही अच्छी जानकारी हालांकि का, समय काफी कम था लेकिन उसके बाद भी बहुत से ग्रंथों के बारे में जानकारी हुई बहुत सी और बातें हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर जो रिसर्चर हैं उनको भी ये पता लगा कि हमको कौन मदद कह, कहाँ से मिल सकती है और किस तरह मदद मिल सकती है एक रास्ता बन गया जो इस वेबिनार का हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि उन जो विषय की महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जो जानकार हैं उनको स्टूडेंट से जोड़ने का काम करना है तो वो हमने आपने हमें जो समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने महाविद्यालय की ओर से अपने हायर एजुकेशन की ओर से 
इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से जो एसोसिएशन है इस कार्यक्रम के साथ में तो मैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथ ही आदरणीय मंजू साहब जो कि इस कार्यक्रम में चेयरपर्सन के रूप में हमारा निमंत्रण स्वीकार किए और निश्चित रूप से ये आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है और वो वहाँ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं तो इस प्रकार से और अमरकंटक के जो हमारे क्षेत्र का ही विश्वविद्यालय है और वहाँ पे आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड हैं तो इस प्रकार से ये एक समन्वय इस क्षेत्र के लिए हुआ है और पूरे भारत के लोग जो इसमें हमने आमंत्रित किया है और पहले भी आदरणीय विश्व साहब का आदरणीय के के मोहम्मद साहब का और आर्कियोलॉजी के जो भी जानकार हैं और जो इस विषय से जुड़े हुए हैं वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों तरफ से तो ये सब लोग इस के पहले जो हमने जनवरी में सीरीज कराई थी उसमें भी करीब 18 लेक्चर हमने आर्कियोलॉजी विषय पर और कराया था तो उसमें भी लोग जुड़े हुए थे उसके भी हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है तो ये एक लगभग इस बार और उस बार करके और आर्कियोलॉजी और इस विषय पर हमारी 50 जो है वो रिकॉर्डिंग हमारे पास हो चुकी है और इसमें हम पुस्तक का भी बना रहे हैं एक्चुअली मैं बताऊं कि ये हायर एजुकेशन और रूसा की ओर से जो अलग अलग विषय हमने लिए हैं तो पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व पूरे कवर किए हैं आदरणीय पांडुरंगन सर बैठे हैं डॉक्टर ए जी पांडुरंगन वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व के जो एटीन बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आपका ग्रेट हिमालय से लेकर के और ये निकोबार ग्रेट निकोबार तक वो पूरी हमने कक्ष और जो भी है और इसके अलावा फिर नेशनल पार्क हमने कवर किया पूरे इंडिया के हमने इम्पोर्टेंट 50 नेशनल पार्क और 35 टाइगर रिजर्व को कंप्लीट किया है 25 बोटेनिकल गार्डन जोलॉजिकल पार्क तो म्यूजियम हर्वेरियम सेंटर तो इस तरह से उसका हम को जो स्क्रिप्ट मिली है लगभग 100 से ऊपर स्क्रिप्ट मिली है उसको हमने दो वॉल्यूम में प्रकाशित हमारा काम चल रहा है पहला वॉल्यूम लगभग कंप्लीट होने का है शायद अगले महीने में आ जाएगा और अंगला जो 50 आर्टिकल का है जिसमें नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हमने कवर किया इसमें करीब आठ स्क्रिप्ट हमको आर्कियोलॉजी साइट की भी मिली है बड़ी अच्छी मिली है और जो काफी विद्वान आर्कियोलॉजिस्ट की मिली है इसमें डॉक्टर के एम सुरेश हेम्पी के फनिकांत मिश्रा सर हैं तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छे आपके एन एस रामामूर्ति हैं आंध्रा से तो इस तरह से स्क्रिप्ट मिली है उसको भी हम प्रकाशित करने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा एक बार पुनः कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से हमारे छात्र छात्रों को मिलता रहे और इसी तरह आगे प्रक्रिया चलती रहे धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच सर मैडम हाँ तो अपन अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं अगले सेशन में एवियन राजस्थान पर होगा प्रोटेक्टेड ऑफ एवियन एवियन डाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ राजस्थान हमारे इमिनेंट स्पीकर हैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा फार्मरली असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उदयपुर राजस्थान चेयरपर्सन डॉक्टर राहुल भटनागर साहब आईएफएस फार्मरली सीसीएफ उदयपुर राजस्थान और को चेयरपर्सन डॉक्टर निधि राजपूत असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेंसिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर वेलकम ऑल ऑफ यू सर एंड आई एम रिक्वेस्ट टू डॉक्टर राहुल भटनागर साहब प्लीज प्रिसाइड द सेशन एंड इंट्रोड्यूस अवर इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा सर नमस्कार मिश्रा साहब धन्यवाद आपने आज इस मेरी आवाज साफ आ रही है आवाज साफ आ रही है हाँ ओके तो हाँ सर आवाज साफ आ रहा है राहुल भटनागर मैं राहुल भटनागर 
भारतीय वन सेवा से सेवा निवृत्त हूँ और उदयपुर से मैं बोल रहा हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने आज इस मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का और सबसे को शुभकामनाएं आज गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सभी को और आज का जो विषय है ये एवियन फोना ऑफ राजस्थान और जो और जो पे जो स्पीकर हमारे डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा साहब हैं जो इसके वक्ता हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा डॉक्टर शर्मा का राजस्थान में उनका उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल साइंसेस के नाम से जाने जाते हैं वो पूरे राजस्थान में और आप किसी से ही बात करेंगे उनका यही नाम सब जगह प्रचलित है उनको मेरे मेरा यह मानना है मैंने उनके साथ बहुत सालों काम किया है उनके साथ और मेरा यह मानना है कि शायद फॉरेस्ट्री सेक्टर में भारतवर्ष में मेरे ख्याल से उनके जैसा लर्नेड आदमी शायद ही कहीं हो ये मेरे को अतिशुक्ति नहीं है बहुत ही नेचुरल बात बता रहा हूँ मैं ये और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये इन्होंने दो विषयों पे पीएचडी करी है डॉक्टरेट है दो सब्जेक्ट्स में एक तो है है अपना ये वीबर बर्ड पे इन्होंने काम किया है और एक एक सेंचुरी है फुलवाड़ी नाल उसकी बायोडावर्सिटी पे आपने एक शोध डॉक्टरेट करी है डॉक्टर शर्मा ने एम एस बॉटनी है बेसिकली ये और इनको इन्होंने कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं अपने इस वाइल्ड लाइफ के बर्ड बर्डिंग के बी से और अन्य संस्थानों से डॉक्टर शर्मा करीब थर्टी सिक्स ईयर्स इनका कार्यकाल रहा राजस्थान वन सेवा में और सभी तरह के इन्होंने जिम्मेवार निभाई वाइल्ड लाइफ से लेकर और टेरिटोरियल और रिसर्च और हर फील्ड में सिल्विकल्चर में तो इनका व्यापक एक्सपीरियंस है और इनके साथ ही इन्होंने करीब बारह किताबें ऑथर करी हैं बारह किताबें ऑथर करी हैं जिसमें से ऑनऑथर जी और व्यूवर बर्ड एक प्रमुख किताब है डॉक्टर शर्मा ने करीब 642 जर्नल्स में अपने लेख प्रकाशित किए हैं और जर्नल्स भी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स हैं आप जू का है या सेंचुरी मैगजीन है या कई आप नेम नेम एनी मैगजीन और उसमें इनका पेपर आपको मिलेगा इसके अलावा इन्होंने विभाग में कई डिसिप्लिन में इन्होंने एक नया चीज करी है वो है एक जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था ऑर्निथोलॉजी उसमें इन्होंने एक नया एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है वो है ऑर्निथोबॉटनी जो अपने आप में एक नया क्रिएशन था वो इनके द्वारा ही ये इसका इन्हीं को शेयर जाता है डॉक्टर शर्मा के ने अपने कार्यकाल में कई तरह के नवाचार किए हैं जैसे कि एक उदयपुर में एक बाकी रिसर्च फॉर्म का आपने क्रिएशन किया आपने नाल सांडोल उदयपुर के पास में हर्बल मेडिसिनल गार्डन का आपने आप उसका पूरा उसमें आपने क्रिएट किया उदयपुर में ही एक सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उसके क्रिएशन में आपका प्रमुख योगदान रहा जयपुर में एक नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उसमें भी आपने योगदान किया तो ऐसे इनके अनेकों काम है जो मैं अगर गिरा लूंगा तो समय का अभाव हो जाएगा डॉक्टर शर्मा ने इसके अलावा करीब 25 कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूं मैं और आपका एक रुचि है मतलब स्कूलों में लेक्चर देना बच्चों को लेक्चर देना जहां भी कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हो और हजार से ज्यादा इन्होंने ऐसे लेक्चर्स और स्कूलों में दे, दे चुके हैं इनका जो इनको करीब तेईस नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं तेईस नेशनल अवार्ड इसमें एक सबसे प्रमुख है उन्नीस में आपको इंदिरा गांधी प्रेम प्रियदर्शनी लक्ष्मी पुरस्कार मिला हुआ है इनको मैदनी पुरस्कार मिला हुआ है आपको जेस कॉन्जर्वेशन अवार्ड मिला हुआ है तो इसकी भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है तो इतने जाने माने आदमी से इतने विषय विषय के आदमी से आज आपको एविन फ्लोरा एविन फोना ऑफ राजस्थान के बारे में आपको रोचक जानकारी आपको मिलेगी मेरा मानना है कि आप इसको सुनिए ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रोचक विषय है जिसमें इनकी महारत हासिल है और मैं खुद इनके साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है इनके साथ नौकरी करते करते और आज भी ये हम साथ ही एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है ग्रीन पीपल सोसाइटी और मैं आप सबका आपको इस विषय पे डॉक्टर शर्मा साहब को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपना सभी को अपना 
शुक्रिया सर डॉक्टर मिश्रा जी हमें पावर पीपीटी थोड़ा अलाउ किए कर दीजिए हम ताकि उसके माध्यम से थोड़ा कह सके बात मिश्रा साहब सर ये ऑटो है हम अलाउ करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ आ, हाँ आप उस, यदि आता है कुछ तो उसको आ, ओके करके आगे बढ़ गया ये ठीक है थैंक यू सर मिस्टर आदरणीय प्रोफेसर मिश्रा साहब श्रीमान राहुल भटनागर सर और जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं बहुत आदर के साथ सभी को नमस्कार और नमन करता हूं और सबको गणेश चतुर्थी मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं जैसा मेरा आज का जो टाइटल है कि जो राजस्थान के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें जो बर्ड्स है एवियन डाइवर्सिटी है उसका क्या सीनियरियो है उस पर हम बातचीत करेंगे ये विजिबल है मेरी पीपीटी ठीक है सर यस सर यस सर देखिए राजस्थान एक राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और बर्ड लाइफ में बहुत ही रिच है बहुत तरह के यहाँ हैबिटाट हैं आप देखिए राजस्थान में अगर देखा जाए तो आइस के अलावा स्नो के अलावा बर्फ के अलावा राजस्थान में हर चीज है यहाँ पहाड़ है यहाँ आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको डेजर्ट मिलेगा ग्रास मिलेंगे बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे पेरिनियल आपको रिवर्स मिलेंगी यानी कि इतना और वो समुद्र जो कभी था लेकिन अब सूख गया कैसे सी वो समुद्र यहाँ चला गया सूख गया लेकिन आज भी उसकी रैलिक्स के रूप में उसकी यादगार के रूप में ऐसी झीलें मिलेंगी जो समुद्र से भी खारी हो जाती हैं गर्मी के सीजन में आप देखिए सांबर है डीडवाड़ा है पचभद्रा है तो बहुत सारे हैबिटाट माइक्रो हैबिटाट राजस्थान और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बर्ड लाइफ बहुत ही रिच है यहाँ पर देखिए दो सौ छियासठ जेनेरा है बर्ड्स के और पांच सौ पच्चीस यहाँ पर स्पेसीज हैं और जो दोनों ग्रुप हैं बर्ड्स के पैसेरी फॉर्मिज और नॉन पैसेरी फॉर्मिज पैसेरी फॉर्मिज जिनको हम सॉन्ग बर्ड्स भी कहते हैं इनके 98 जेनेरा और दो सौ बावन स्पेसीज हैं और जो नॉन पैसेरी फॉर्मिज ग्रुप हैं उनके एक जेनेरा और तीन स्पेसीज हैं कुल मिलाकर दो सौ छियासठ जेनेरा और उनकी उनकी हैं तो इस तरह देखिए राजस्थान में काफी अच्छी डायवर्सिटी है बर्ड्स की आ, अगर आप देखें कि जो डिफरेंट जो प्रोटेक्ट एरियाज हैं प्रोटेक्ट एरिया जो होते हैं उनमें सेंचुरी भी शामिल होती है नेशनल पार्क भी शामिल होता है कंजर्वेशन रिजर्व भी शामिल होता है उनको एक कॉमन वर्ड प्रोटेक्ट एरियाज हम कह देते हैं तो बहुत तरह का उनमें हैबिटाट है जैसा मैंने कहा चैंपियन और सेठ जो की बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया है उनकी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हैं अगर हम फॉरेस्ट टाइप को ध्यान में रखें तो कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो उस तरह के फॉरेस्ट में मिलते हैं राजस्थान में जो फॉरेस्ट टाइप है वो सदर्न और नदर्न दोनों तरह की फॉरेस्ट टाइप है मुख्य रूप से तीन तरह के फॉरेस्ट टाइप है राजस्थान में थॉर्नी फॉरेस्ट है ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट है ड्राई डेसिडियस या जिनको हम पचड़ी फॉरेस्ट कहते हैं वो यहाँ पर है और साथ ही ब्रॉड लिव्ड जो हिल फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं ये तीन तरह के मेजर फॉरेस्ट टाइप हैं अभी इन तीन तरह के अगर फॉरेस्ट में देखें तो सदर्न ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है इसमें तीन सेंचुरीज में इस तरह का हैबिटाट मिलता है फुलवारी की नाल सीता माता और शेरगढ़ शेरगढ़ सेंचुरी बारह जिले में है बिल्कुल एम को टच कर जाती है जबकि फुलवारी और सीता माता ये सदर्न राजस्थान में और यहाँ का जो फॉरेस्ट है जो इस फॉरेस्ट में आए कोई आदमी घूमने आएगा उसको लगेगा कि वो कहीं कहीं वेस्टर्न घाट में घूम रहा है वो कहीं कहीं साउथ इंडिया में घूम रहा है क्योंकि यहाँ ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट है आपको बांस के जंगल मिलेंगे उनमें बहुत सारी रिवर्स मिलेंगी उनमें सेमी पेरिनियल और जैसे आपको स्ट्रीम जो पैटर्न है वो वहां पर मिलेगा बहुत अच्छे यहाँ पर जंगल है और इन्हीं सभी सेंचुरी में आपको तरह तरह के ऑर्किड्स भी मिलेंगे इसी तरह जो नदर्न ड्राई डेस्ट फॉरेस्ट है जहाँ धौक के जंगल जाते हैं ये फॉरेस्ट टाइप अपने आप में बड़ा है तो जहां नदर्न ड्राई डेस्टिडियस फॉरेस्ट है थॉर्नी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का कॉम्बिनेशन है ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज में मिल रहा है कुमलगढ़ से लेकर जयसमर जयपुर में अगर चले जाए तो नहरगढ़ और जम्मू आरामगढ़ में अलवर में सरिस्का में मिल जाएगा और जो रामली टाटगढ़ सेंचुरी जो की अजमेर और पाली और हमारा जो राजसमंद जिले इनकी ट्राई कंफ्लुएंस में ये सेंचुरी यहाँ भी इसी तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे और अगर हम उधर धौलपुर में चले जाएं तो वन विहार में इस तरह का फॉरेस्ट मिलेंगे रणथम्बोर टाइगर रिजर्व जो है कैला देवी जवाहर सागर रामगढ़ विश्वधारी जो है 
और दरा भैंस रोड गांव बंद बारेठा बस्सी और केसरवाल ये ऐसी सेंचुरी जो विंध्याचल और अरावली में फैली हुई है यहाँ जो मुख्य रूप से जो हैबिटाट है वो पक्षझड़ी नदर्न टाइप का जंगल है साथ ही यहाँ कांटेदार जंगल और ग्रासलैंड भी हैं जो ग्रासलैंड और थॉर्नी फॉरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर आप देखें तो ताल छापर और डेजर्ट में इसको पार्क में है ये दोनों की दोनों अरावली के वेस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न राजस्थान है पश्चिमी राजस्थान है जिसको हम थार एरिया कहते हैं वहां पर ये सेंचुरी है और जो शैलो वेटलैंड है कम पानी का गहरे कम गहरा जो पानी है उसका एक नम क्षेत्र जो है ये केवला देश नेशनल पार्क भरपुर में है और इसी तरह जो रेमाइन क्षेत्र है और रेवराइन क्षेत्र है और जहाँ जलीय तंत्र भी बने हैं रामसागर और नेशनल चंबल से सेंचुरी है इसमें इस तरह का हैबिटाट है तो राजस्थान के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें हैबिटाट के बहुत तरह के वेरिएशन है और अगर इन सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को देखें तो जो टोटल सेंचुरीज है राजस्थान में वो है ट्वेंटी नेशनल पार्क तीन है और इनमें से जो सत्ताईस सेंचुरी और तीन नेशनल पार्क टोटल जो तीस प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनमें देखें तो चार हमारे पास आपका टाइगर प्रोजेक्ट भी है टाइगर रिजर्व भी वहां पर बनाया गया है अभी अभी एक एक नई और सीरीज आई है कंजर्वेशन जिसको रिजर्व कहते हैं ये सोलह है इनका स्टेटस सेंचुरी और नेशनल पार्क के मुकाबले थोड़ा सा नीचे रहता तो ये भी देखिए काफी एक बड़ा नेटवर्क है सोलह यहाँ पर हो गए तो नेशनल पार्क सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व ये लीगली बनाए जाते हैं जो हमारे देश का जो सेंट्रल एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके प्रावधान के अनुसार ही कोई भी सेंचुरी या नेशनल पार्क या कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाते हैं लेकिन कई एरिया ऐसे भी हैं राजस्थान में जो लीगली तो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है लेकिन बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होने की वजह से क्योंकि वहाँ बर्ड की डायवर्सिटी खूब है मछलियों की भी डायवर्सिटी खूब है ऐसे एरियाज को भी एक स्टेटस दिया गया है जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक सीरीज है और वो है आईबीएच की इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज ये बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इनको बनाया है ऐसे जो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है राजस्थान में इनकी संख्या थर्टी वन है इसी तरह दो रामसर साइट भी है और दो रामसर साइट में एक भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क है दूसरा सांभर लेक है सांभर लेक जयपुर नागौर और अजमेर तीनों जिले जहां मिल रहे हैं वहां पर एक शैलो वाटर की ये झील है और अगर रेनी सीजन में जाएंगे तो ये मीठे पानी की झील है लेकिन अगर गर्मी में या आप वर्षा के जाने के बाद जाएंगे तो देखिए समुद्र से कोई साढ़े तीन सौ गुना ज्यादा ये खारी हो जाती है खारे पानी की झील में बदल जाती है यानी एक ही साल में ये झील दो रूप दिखाती है मीठे पानी की भी और फिर ये एक नमकीन पानी की झील भी हो जाती है और इसी झील में आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में फ्लमिंगो गुजरात से आते हैं और उनकी वजह से ये एक आईबीए के ये आईबीए के साथ साथ ही एक रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है अगर राजस्थान में प्रोटेक्ट एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हम राजस्थान को दो भागों में बांट सकते हैं राजस्थान का पूर्वी हिस्सा ज्यादा फर्टाइल है ज्यादा रेनफॉल वाला है और जो पश्चिमी हिस्सा वेस्टर्न राजस्थान ये डेजर्ट वाला हिस्सा था डेजर्ट और इस दोनों को जो सेपरेशन मिला है वो अरावली पर्वतमाला से मिला है जिसको दुनिया की सबसे जो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक माना जाता है अरावली के अगर पश्चिम में चले जाएं तो प्रोटेक्टेड एरियाज में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरियाज हैं एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको डीएनपी कहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क नहीं है इसका स्टेटस नाम जरूर इसके आगे नेशनल पार्क लगा है लेकिन बेसिकली ये है सेंचुरी और एक है ताल छापर तो यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया थोड़े से कम है लेकिन अरावली के पूर्व दिशा में आप चले जाइए पूरे विंध्याचल में चले जाइए या भरतपुर अलवर और धौलपुर वाला जो ये एरिया इधर जो फर्टाइल प्लेन्स बने हैं एग्रीकल्चर जहाँ बहुत साउंड है इसमें ज्यादातर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो यहाँ पर दिखाए गए जिनको यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया गया तो इस तरह जो ईस्टर्न राजस्थान है ये प्रोटेक्टेड एरियाज में ज्यादा रिच है तो अगर आप बर्ड्स के हिसाब से देखें हालांकि सत्ताईस सेंचुरीज है और तीन नेशनल पार्क टोटल मेजर मेजर हमारे पास सेंचुरी नेशनल पार्क थर्टी हैं और सोलह हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व हैं इनमें से अगर बाढ़ के हिसाब से देखा जाए तो कुछ प्रोटेक्ट एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो केवला देश नेशनल पार्क बाढ़ के लिए बहुत ही फेमस है और आप देखिए ये पूरी सेंचुरी बाढ़ के लिए बहुत ही दुनिया में प्रसिद्ध है और एक टाइम था जब यहाँ पर साइबर uh, क्रेन भी यहाँ पर आया करता था लेकिन 2001 एक ऐसा साल आया उसके बाद में साइबर क्रेन यहाँ पर नहीं आया 
क्योंकि ये जो साइबेन के ट्रेन आया करते थे ये रसिया और साइबेरिया की जो पॉपुलेशन छोटी सी पॉपुलेशन थी ये पॉपुलेशन यहाँ पर पहुंचा करती थी और उन्नीस में जो काउंटिंग हुई थी लगभग साइबेरियन ट्रेन का नंबर दो के आसपास था लेकिन घटता घटता दो में सिर्फ दो ट्रेन पहुंचे और 2001 के बाद में करीब दो दशक हो गए हैं अब साइबेरियन ट्रेन नहीं आ रहा है तो इस तरह राजस्थान की बर्ड लिस्ट में एक बर्ड आज की तारीख में कम हो गया है अगर सेंचुरीज में देखें तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ताल छापर और नेशनल घड़ियाल सेंचुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत तरह के जो डेजर्ट के बर्ड्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे खासतौर से वहां पर जो बस्टर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो की राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है साथ ही हुमारा बस्टर्ड जिसको तिलोर भी कहते हैं ये वहां पर बहुत अच्छी तरह देखे जा सकते हैं क्योंकि ये ग्रासलैंड बर्ड है और वहां एक अच्छा ग्रासलैंड बना है तो ग्रासलैंड बर्ड अगर किसी को देखने तो यहाँ पर जाना पड़ेगा बहुत तरह के सैंड ग्राउज यहाँ पर देखने को मिलेंगे पिपिट्स और लार्क्स ये सब भी यहाँ को पर बहुत अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं ताल छापर भी एक ग्रास लैंड है यहाँ तरह तरह के रेप्टर्स देखे जा सकते हैं यहाँ भी एक शैलो वाटर बॉडी बनती है और इस शैलो वाटर बॉडी में बहुत तरह के वाटर बर्ड्स भी देखे जा सकते हैं लेकिन जो घड़ियाल सेंचुरी है ये तीन स्टेट की है मध्य प्रदेश राजस्थान और यूपी की चंबल एक गौरज बना है और जिसमें पेरिनल रिवर चंबल बहती है तो यहाँ हालांकि डॉल्फिन और घड़ियाल और मगर जैसे एनिमल है लेकिन बर्ड के लिहाज से भी ये सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट और खासतौर से जो गौरज के जो रॉकी एरिया जो रॉकी बैंक बने हैं उनके क्लिफ्स पर बहुत तरह के बर्ड मिलेंगे बहुत तरह के वल्चर आपको मिल जाएंगे और इसमें बहुत सारे जो ऐसे बर्ड जो फिशिंग करते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे तो माइग्रेटरी बर्ड से लेकर नॉन माइग्रेटरी बर्ड चंबल में देखने को मिल जाएंगे और अगर हमारे पास बोटिंग की फैसिलिटी है तो हम बहुत आराम से बोटिंग करते हुए फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग का इन इस सेंचुरी में आनंद ले सकते हैं कुछ कंजर्वेश रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें जवाई बंद लेपर्ड कंजर्वेश रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि ये लेपर्ड के लिए फेमस है लेकिन यहाँ बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी है जिसमें बर्ड्स की बहुत अच्छी संख्या है सारसक्रेन जो है खासतौर से समर में जब पानी थोड़ा रिसीड कर जाता है सारसक्रेन का अच्छा नंबर इस सेंचुरी में देखा जा सकता है इसी तरह कोटा में एक छोटा सा एक कंजर्वेशन एरिया है उमेदगंज पक्षी विहार तो ये जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व उमेदगंज पक्षी विहार और बीसल पर कंजर्वेशन रिजर्व और है ये टोंक जिले में है इसी तरह बीकानेर जिले में है जोड़ बीट कंजर्वेशन रिजर्व ये पक्षियों के लिए बहुत फेमस है अगर वल्चर देखने हैं तो फिर जोड़ बीट में आप आ जाइए सर्दी में जोड़ बीट में जो वल्चर का नंबर गिद्धों का जो नंबर पहुंच जाता है करीब करीब चालीस के आसपास पहुंच जाता है और इतने तरह के वल्चर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे कि आप देखते ही रहिए तो ये ऐसे एरिया है राजस्थान के जो डिफरेंट तरह के बर्ड्स के लिए अपने आप में जाने जाते हैं जैसा मैंने पहले कहा राजस्थान में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया की एक बड़ी सीरीज है और अभी 31 के करीब इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है राजस्थान में 2004 में जब पहली बार जब बनाए गए थे तो चौबीस जगहों को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बनाया गया था दो में इसमें सात और जोड़े गए इस तरह अब टोटल 31 संख्या हो गई है ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है इनमें दो नेशनल पार्क में ये इनको दर्जा दिया गया है 11 सेंचुरीज को ये दर्जा दिया गया है दो जो है आपका कंजर्वेशन रिजर्व है और 16 ऐसी जगह हैं जो ना नेशनल पार्क है ना कंजर्वेशन रिजर्व है और ना कोई सेंचुरी है बल्कि वो उनका अपना एक बायोलॉजिकली बड़े बड़ी इंपॉर्टेंस है और ऐसी सोलह जगह को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बनाया गया है इनके नाम से ही साबित हो रहा है कि ये बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ बर्ड्स की विविधता बहुत अच्छी है बहुत सारे रेयर थ्रेटेंड एंडेंजर्ड बर्ड्स यहाँ पर हैं माइग्रेटरी से लेकर जो लोकल बर्ड है अपने डोमेस्टिक जो बर्ड हमारे रेजेंट बर्ड है एक अच्छी सीरीज इनमें देखी जा सकती है तो ये जो सारे एरियाज है ये बर्ड्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में और कोई यहाँ अगर आता है तो इन जगहों पर वो कभी निराश होकर नहीं जाएगा और खासतौर से अगर आप वर्षा के सीजन में आते हैं या सर्दी के सीजन में जब वर्षा जा रही हो और सर्दी आ रही हो तो हमें दोनों सीजन के पक्षी मिल जाएंगे हमें पानी के पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे और उधर से माइग्रेशन वाले पक्षी भी आ जाएंगे अक्टूबर के आसपास अक्टूबर या आधे नवम्बर के आसपास माइग्रेशन करने वाले जो विंटर माइग्रेंट्स हैं जो हिमालय के उस पार से आ रहे हैं वो काफी संख्या में पहुंच जाते हैं तो अगर उस समय ट्रांजिशन के उस समय में देखा जाए तो हमें एक्वेटिक बर्ड्स के साथ साथ बहुत अच्छी संख्या में 
हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स को भी देखा करने का मौका मिल सकता है ये जो कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जब 2016 में सात नए इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया जोड़े गए थे इनमें मैनार बहुत इम्पोर्टेंट और मैनार ने बड़ा नाम कमाया है उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ जाते हैं तो इस रोड पर बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा गांव है मैनार बीस साल पहले मैनार को कोई जानता नहीं था हालांकि उसकी स्थानीय रूप से तो बड़ी पहचान थी लेकिन पक्षियों के लिहाज से पिछले बीस साल में मैनार ने जो अपना नाम कमाया है वो अद्भुत है यहाँ देश के नामी बहुत सारे पक्षी वैज्ञानिक भी आ चुके हैं डॉक्टर असद आर रहमानी जैसे पक्षी वैज्ञानिक कई बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं और आप देखिए खास बात ये है कि ना ये सेंचुरी है ना कंजर रिजर्व है ना एक नेशनल पार्क है तो अभी ये इतना इम्पोर्टेंट ये जगह है और उसका कारण जाता है यहाँ के जो बाशिंदे हैं यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये लोग अपने बलबूते पर यहाँ पक्षियों को बचा रहे हैं यहाँ कोई मछली मार ही नहीं सकता मछली का कोई टेंडर नहीं होता तालाबों में यहाँ दो तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म तालाब और ढंड तालाब इन दोनों तालाबों को कम्युनिटी बचा रही है दोनों तालाबों का पानी किसी इरिगेशन में काम में नहीं आता सारा का सारा पानी और उसमें जो भी फूड है मछली के रूप में या वेजिटेशन के रूप में इंसेक्ट के रूप में वो सारा पक्षियों के लिए बचाया जाता है और आप देखिए कि इसी का प्रोटेक्शन और बेस्ट हैबिटाट का ही कारण है कि यहाँ पर दो बर्ड जो माइग्रेटरी थे वो यहाँ रेजिडेंट बन गए एक पक्षी है ग्रेट क्रस्टेड ग्रेब पॉडिसेप्स क्रिस्टेटस एक बर्ड है ग्रेट क्रस्टेड ग्रेब ये माइग्रेटरी बर्ड था ये पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके से और यूरोप और चाइना तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सर्दियों में ये आया करता था ये पक्षी लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा ये माइग्रेटरी बर्ड इसने माइग्रेशन करना छोड़ दिया और ये रेजिडेंट बन गया ब्रीडिंग कर रहा है और मैनार और मैनार के आसपास कुछ और भी ऐसे वाटर बॉडीज हैं जहां पर इस पक्षी ने अपना स्वरूप बदल दिया माइग्रेशन का अपने इसने पैटर्न बदल दिया और रेजिडेंट बनकर इसने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया इसी तरह कॉमन कूट भी एक पक्षी है क्योंकि तो माइग्रेट भी था विंटर्स में यहाँ आता था ये पक्षी भी कई जगह रेजिडेंट हो गया और इसने भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया तो इस तरह देखिए जो मैनार ने पक्षियों को बचाने की एक जो मुहिम छेड़ी उसका इम्पैक्ट आसपास भी देखने को मिल जाएगा किशन करेरी बड़वई ऐसे बहुत सारे गांव हैं उन्होंने भी मैनार की तर्ज पर अपने अपने वाटर बॉडीज को बचाने का काम स्टार्ट किया और सबसे बड़ी बात है सरकार की बिना किसी आ, सीधी सीधी आ, एक तरह से हेल्प के गांव वाले अपने रिसोर्स से ये सब काम कर रहे हैं अपने पक्षियों को बचाने में वो लगे हुए हैं मैनार का एक दूस, दूसरा तालाब देखिए ये यहाँ का ब्रह्म तालाब है जैसा मैंने कहा यहाँ दो ताल है तालाब है ढंड तालाब जो बड़ा है ब्रह्म तालाब जो छोटा है अब यहाँ आप देखेंगे शिव जी की मूर्ति लगी हुई है इससे साफ जाहिर है कि एक संदेश है कि इसको इसी तरह मैनेज किया जाए जैसे कि हम किसी एक धार्मिक स्थान को करते हैं यानी यहाँ शिकार करना पाप है इसी मैसेज का कारण है कि एक इतनी बड़ी पहचान मैनार को मिली और आप तरह तरह के यहाँ बर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं सारी साल यहाँ पर बर्डिंग की जा सकती है विंटर में तो खास तौर से यहाँ बर्डिंग का एक अलग ही अद्भुत आनंद आता है यहाँ देखिए आपको फ्लॉक्स दिखाई देंगे आप, आपको कॉमन क्रेन से लेकर आप डमसाइल क्रेन पेलिकॉन ऐसा आपका बार हेडेड बूथ तो देखिए इनके फ्लॉक्स के फ्लॉक्स आपको दिखाई देंगे ये जो सीन दिख रहा है ये ढंड तालाब का दिखाई दे रहा है तो यहाँ और ये हालात दक्षिण राजस्थान से लेकर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हम चले जाए ये सब आपको सीन देखने को मिलेंगे अगर राजस्थान के बिश्नोई रिच एरियाज में हम चले जाए वहां वाटर बॉडीज पे भी आप देखेंगे आप सब सभी जानते हैं राजस्थान में बिश्नोई अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेचर कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं उन गांवों में भी अगर आप चले जाएं आपको तरह तरह के टेस्ट्रियल आपको तरह तरह के ग्रास बर्ड और तरह तरह के एक्वेटिक बर्ड आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप देखें राजस्थान के यू तो मैं करीब करीब पांच तरह के बर्ड है राजस्थान में लेकिन कुछ जगह कुछ प्रोटेक्टेड एरिया ऐसे है जो किसी खास तरह के बर्ड के लिए जाने जाते हैं अगर आप माउंट आबू में चले जाएं, तो बहुत तरह के एंडेमिक प्लांट वहां मिलेंगे एंडेमिक आपको बर्ड्स और दूसरे एनिमल भी मिल जाएंगे अरावली रेड माउंट आबू में जाते हैं तो अरावली रेड स्पर फाउल ग्रे जंगल फाउल माउंट आबू व्हाइट थ्रोटेड बेबलर राजस्थान रेड हिस्कार्ड बुलबुल माउंट आबू सिमिटार बेबलर राजस्थान स्पोर्टेड ग्रे क्रीपर ग्रीन अवेड बेड जैसे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे 
माउंट आबू में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको थॉर्नी फॉरेस्ट मिल जाएगा बीच में जाएंगे तो आपको ड्राई डस्ट फॉरेस्ट मिल जाएगा और जब टॉप पर जाएंगे तो आपको सेमी एवरग्रीन ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट मिल जाएगा तो तीनों तरह के फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे फुलवारी के नाल और टोर्नगढ़ रावली में अगर आप जाएंगे तो आपको रावली रेड स्पर फाउल और ग्रे जंगल फाउल मुर्गों की दो जातियां देखने को मिल जाएंगी कुमलगढ़ में भी आपको जाए तो दोनों मुर्गों की जातियां दिखाई देंगी साथ ही आपको दो और भी बड़े आनंदित करने वाले बर्ड मिलेंगे हरी मुनिया ग्रीन अवेड वर्ड और व्हाइट नेपटिट देखने को मिलेगा व्हाइट नेपटिट राजस्थान का एंडेमिक बर्ड है जिसकी एक छोटी सी पॉपुलेशन साउथ इंडिया में और एक छोटी सी पॉपुलेशन राजस्थान और कच्छ में मिलती है व्हाइट नेपटिट एक ऐसा बर्ड है जो थॉर्नी काटेदार स्पीसीज के जंगलों में रहना पसंद करता है सीता माता में जाए तो अरावली रेड स्पर फॉल ग्रे जंगल फॉल और पेंटेड स्पर फॉल भी मिल जाएगा यानी कि तीन तरह के जंगली मुर्गे मिल जाएंगे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी आपको एक गिद्ध भी यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ जो जाखम डैम है वो देखने लायक और जाखम डैम के पास एक ऊंची सी पहाड़ी है जिसको गिद्धा मगरा कहा जाता है नाम से ही जाहिर है जहाँ गिद्ध यहाँ राजस्थानी भाषा में मगरे का अर्थ होता है पहाड़ यानी ऐसा पहाड़ जहाँ गिद्ध रहते हो तो अगर आपको गिद्ध देखने हैं तो इन हैबिटाट में आप आइए मुर्गे देखने हैं तो ये सेंचुरी यहाँ के लिए फेमस है अगर सज्जनगढ़ में अगर आए तो पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन व्हाइट नेपिट देखने की अगर कोई सेंचुरी है ये राजस्थान की बहुत छोटी सी सेंचुरी है जिसका एरिया है तालछापुर में जाए तो आपको राजस्थान रॉक बुश के मिलेगी तरह तरह के रेप्टस भी आपको देखने को मिलेंगे केवला देव आप सभी जानते हैं बर्ड्स के लिए जाना जाता है कितने ही तरह के आपको जलीय पक्षी मिलेंगे और अगर रेनी सीजन में जाएंगे तो वहाँ हेरोनरीज भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी वहाँ बर्ड्स का ब्रीडिंग चल रहा है उनको जो बर्ड कॉलोनी की कॉलोनी वहाँ पर नेस्टिंग करती है और जब हमारा हम सभी जानते हैं केला देव कभी सारस के लिए जाना जाता था लेकिन दो हजार एक के बाद सारस के वहाँ अभी नहीं आ रहा है जवाई लपट कंजर्वेशन में जाएंगे तो वाटर बर्ड के वहाँ देखने को मिलेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में चले जाएंगे तरह तरह के करसर्स है लार्क है रेप्टर्स है ये सब ग्रेट इंडियन बस्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा हुबारा सर्दी में जाएंगे तो हुबारा देखने के लिए मिल जाएगा तो ये बर्ड वहां पर काफी देखने को मिल जाते हैं चंबल सेंचुरी में जाएंगे तो इंडियन स्कीमर मिल जाएगा काफी दुर्लभ पक्षी है अपनी चौंच से पानी के सतह पर इस तरह तैरता है अपनी चौंच को डुबो कर निचले वाले मेंडिबल को डुबो कर निरंतर सीधी उड़ान भरता है और अपनी चौंच से पानी को काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है जैसे कोई मछली चौंच से टकराती है उसको लेकर ये हवा में उड़ जाता है सांभर जो कि एक रामसर साइट है बहुत तरह के जलीय पक्षी खास तौर से फ्लेमिंगो आपको देखने को मिलेंगे मैनार में आपको ग्रेट जो क्रस्टेड ग्रेब है वो देखने को खास तौर से मिलेगी सही डैम जो कि उदयपुर के पास है बहुत तरह के वहां पर एक्वेटिक बर्ड आपको मिलेंगे जोड़ बीड में तरह तरह के गिद्ध मिलेंगे वल्चर मिलेंगे अगर सर्दी में जाएंगे तो आपको माइग्रेटरी वल्चर भी वहां पर जो कि पाकिस्तान की साइड से आते हैं वो भी आपको वहां पर बहुत आसानी से फ्लॉक पे फ्लॉक आपको दिखाई देने लग जाएंगे माउंट आबू अपना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है बिल्कुल राजस्थान के सदर्न टिप पर गुजरात नदर्न गुजरात के बॉर्डर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है हिल स्टेशन भी है और आप सभी जानते हैं हिमालय से लेकर और जो हमारा नीलगिरीज है उनके बीच में कोई अगर हाइएस्ट अगर कोई स्टेशन है तो माउंट आबू है माउंट आबू एक छोटी सेंचुरी है जिसका एरिया एक सौ बारह पॉइंट अट्ठासी स्क्वायर किलोमीटर है और ये 1960 से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर बहुत तरह के पेड़ पौधे सेमी ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं ये जो सेंचुरी है ये ग्रीन मुनिया के लिए जानी जाती है यहाँ आपको ग्रीन मुनिया के छोटे छोटे फ्लॉक्स आपको लैंड टाना में और घास के जो पैचेज है उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे केवला देव आप सभी जानते हैं केवला देव में बहुत सारे हैबिटाट है आपको एक्वेटिक हैबिटाट मिल जाएगा आपको स्क्रब लैंड मिल जाएगा आपको ग्रास लैंड मिल जाएंगे उनके ट्रांजिशन मिल जाएंगे और अगर सर्दी में आप यहाँ पहुंचते हैं तो आप सर्दी में बहुत तरह के यहाँ एक्वेटिक बर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे वर्षा में भी जाते हैं तो आपको ब्रीडिंग देखने को मिलेगी एक्वेटिक बर्ड्स की जो खासतौर से जो रेजिडेंट स्थानीय बर्ड है उनकी ब्रीडिंग यहाँ पर देखने लायक होते हैं यहाँ बर्ड्स के फ्लॉक्स के फ्लॉक्स आपको दिखाई देंगे खासतौर से पानी में जो छोटे छोटे उभरे टापू है जो आईलैंड बनाए गए हैं उन पर खास तौर से जब इनका फीडिंग हो जाता है तो फ्लॉक्स जो कॉन्ग्रीगेट करते हैं आपको उनकी फोटोग्राफी का भी आनंद आएगा और बर्ड्स को देखने का भी आनंद आएगा
कुछ एरिया ऐसे जो सेंचुरी और नेशनल पार्क कुछ नहीं है लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं खासतौर से जो पंजाब का इंदिरा का पंजाब का पानी इंदिरा गांधी केनाल के द्वारा राजस्थान के डीपर तक डेजर्ट में आया रामगढ़ तक जैसे रामगढ़ तक आया है इसमें दो तीन तरह के वाटर बॉडीज बनती हैं एक तो जो ओवर इरिगेशन से वेटलैंड बनी है एक सीपेज से जो वेटलैंड बनी है या एक एस्केप लेक भी बनी है एस्केप लेक या अगर ज्यादा पानी आ गया है तो सेफ्टी के लिए उस पानी को छोड़ दिया जाता है और वो टीलों के बीच में जो ड्यून्स के बीच में जहाँ डिप्रेशन है वहां जाके इकट्ठा हो जाता है उनको एस्केप लेक ले कहते हैं लेकिन ओवर इरिगेशन या झील में कुछ लेकेज है टूट फूट है उससे जो सीपेज हो रहा है उससे भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है जिनको सीपेज लेक कहते हैं और जो ड्यून के बीच में पानी इकट्ठा होता है उनको लोकल भाषा में कट्स कहते हैं तो ऐसा करीब उन्नीस बीस कट्स की एक सीरीज है आप देखिए वेस्टर्न राजस्थान में आप गंगानगर से और सूरतगढ़ तक इस इलाके में आए तो ये हाँ ये जो वाटर बॉडीज नई वाटर बॉडीज बनी है इंदिरा गांधी केनाल के आने के बाद में कमांड एरिया में ये भी बर्ड्स के लिए जानी जाती है एक्वेटिक बर्ड्स को देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है इसी तरह जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर का जो एरिया है जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर वाला जो जोन है इसका हालांकि आम आदमी यहाँ नहीं जा सकता लेकिन फिर भी जो हमारी फोर्सेज हैं आर्म फोर्सेज हैं उनके पूछ कर वहां पर जाया जा सकता है यहाँ पर भी बर्ड्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन खासतौर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहां पर आपको अच्छी संख्या में देखने को मिल जाएगा इस तरह जो विंध्याज के गोर्जेज हैं और इनमें राजस्थान की एक सेंचुरी है भैंस रोडगढ़ सेंचुरी जिसको सेंचुरी ऑफ गोर्जेज कहा जाता है इसी तरह आप बारह जिले की शाहबाद में चले जाएं तहसील में चले जाएं वहां भी गौरजेज हैं इन गौरजेज की जो क्लिप्स हैं उनमें बहुत तरह के बर्ड्स मिलेंगे वल्चर तरह तरह के वल्चर वहां पर मिलेंगे उनको देखने का अपना कुछ एक अलग ही आनंद है राजस्थान में जो ग्रासलैंड है ट्रेडिशनल ग्रास है उनको जोड़ या बीड कहा जाता है जो वेस्टर्न राजस्थान है अरावली के वेस्टर्न साइड में अरावली से लेके जैसलमेर के बीच में जगह जगह ट्रेडिशनल ग्रास है जिनको जोड़ या बीड कहा जाता है ये भी पक्षियों के लिहाज से बहुत ही रिच हैं और खासतौर से जो ग्रासलैंड बर्ड्स हैं वो यहाँ देखने को आपको मिलेंगे सीकर में रेवासा लेक भी अपना बड़ी फेमस है बर्ड्स के लिए आ, और खासतौर से सोशल लैपिंग अगर आपको देखना है तो रेवासा चले जाइए या फिर आपको केवला देव घना आना पड़ेगा काफी दुर्लभ बर्ड है उस बर्ड को देखने के लिए ये बहुत अच्छी साइट है कुछ बर्ड राजस्थान में एंडेमिक भी है हालांकि राजस्थान में ट्रू एंडेमिक शायद नहीं है क्योंकि पक्षियों को एक जगह घेर कर रखना अपना बड़ा कठिन काम है और कुछ जैसे माउंट आबू में बर्ड है कभी कभी ये उड़कर बॉर्डर में गुजरात में चले जाते हैं या कभी कभी ये बॉर्डर के एमपी के जोन में चले जाते हैं लेकिन फिर भी ये इंडिया का तो एंडेमिक है और हम इनको मोटे रूप से राजस्थान का एंडेमिक बर्ड भी मान सकते हैं व्हाइट नेपटेड इंडिया का एंडेमिक बर्ड है जो की एक छोटी सी पॉपुलेशन साउथ में भी मिलती है ये यहाँ पर मिलता है व्हाइट ब्राउड बुशट भी एक एंडेमिक बर्ड है कहते हैं कभी ये पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक था लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है और तो इंडिया में ही इसकी पॉपुलेशन बची है थोड़ी सी पॉपुलेशन इसकी कहते हैं हरियाणा और पंजाब में भी है और राजस्थान में भी तो ये भी अब ये एक तरह से इंडिया का एंडेमिक बर्ड हो गया है राजस्थान रॉक बुशक्वेल राजस्थान स्पोर्टेड ग्रे क्रीपर अरावली रेड स्पर फॉल माउंट आबू व्हाइट थ्रोटेड बेबलर राजस्थान रेड विस्कट बुलबुल माउंट आबू सिमटार बेबलर इनमें किसी के आगे अरावली का नाम है किसी का आगे माउंट आबू का नाम है तो किसी का आगे राजस्थान वर्ड जुड़ा है इन नामों से ही हम समझ सकते हैं कि ये मेनली राजस्थान के एंडेमिक बर्ड हैं हालांकि बॉर्डर एरिया में दूसरे स्टेट में कभी कभी जा सकते हैं क्योंकि हैबिटेट की कम्युनिटी है सुटेबल हैबिटेट है लेकिन फिर भी ये बर्ड राजस्थान की एक हेरिटेज है थाती है जिन्हें देखने के लिए लोगों को राजस्थान आना पड़ेगा व्हाइट नेपटेड बड़ा अच्छा बर्ड है तीन तरह के टिट राजस्थान में मिलते हैं इस बर्ड को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं इसका जो सिर के नीचे देखिए नीचे सिर के नीचे वाले हिस्से को हम गर्दन का जो बैक पोर्शन है उसको नैप कहते हैं वहां पे एक व्हाइट रंग का पैच है इस पैच से इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है ये थॉर्नी फॉरेस्ट का ये बर्ड है और पुराने पेड़ों में जहाँ होलोनेस रहती है वहां वर्षा ऋतु में ये ब्रीडिंग करता है इस समय ब्रीडिंग कर रहा है अगर रेनी सीजन में कोई आदमी राजस्थान के थॉर्नी फॉरेस्ट में जाएगा तो व्हाइट नेप के ब्रीडिंग को बहुत आराम से देख सकता है व्हाइट बर्ड गुस्चैट जैसे मैंने कहा पहले इंडिया के बाहर भी इसके रिकॉर्ड थे लेकिन अब माना जाता है कि ये सिर्फ इंडिया में बचा है आ, बहुत डल कलर का बर्ड है आ, ये इंसेक्ट खाने वाला पक्षी है जो कि मुख्य रूप से अरावली के पश्चिम में ये ज्यादा दिखाई देता है और एंडेमिक माना जाता है राजस्थान रॉक बुस्केल ये 
माउंट या मुश्किल ताल छापर में केवला देव में इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है एक ग्रासलैंड बर्ड है जो कि छोटे जो शॉर्ट ग्रासलैंड या तीतर भी रहना पसंद करते हैं उनके साथ पेल ग्रुप भी रहना पसंद करता है तो ग्रासलैंड का हैबिटाट इस बर्ड को ज्यादा पसंद है अरावली रेड स्पर फाउल दो स्पर फाउल है राजस्थान में आपका तो ये जो अरावली रेड स्पर फाउल है ये अरावली में मुख्य रूप से मिलता है एक पेंटेड स्पर फाउल और है जो कि विंध्याचल की तरफ चला गया है राजस्थान में और मेल फीमेल को इसमें आसानी से पहचान सकते हैं फीमेल डल कलर की होती है मेल थोड़ा सा ब्राइट कलर का होता है इसकी पूछ देखिए जो हमारा बड़ा मुर्गा है उसकी तरह इसकी पूछ में जो आर से बनाता हुआ धनुष बनाता हुआ इसमें फैदर नहीं है सिंपल तरह की इसकी पूछ है ये जमीन पर रहना पसंद करते हैं जमीन में खरोच कर मिट्टी को खरोचते हैं और टर्माइट वगैरह इंसेक्ट वगैरह अर्थवॉर्म वगैरह निकाल कर ये खाते रहते हैं और इनका फ्लॉक्स में छोटे फ्लॉक्स में ये रहना पसंद करते हैं ग्रीन अवेडवेट या ग्रीन मुनिया जिसको कहते हैं ये एक ग्रासलैंड बर्ड है छोटी ग्रासलैंड से लेकर टॉल ग्रासलैंड तक की मिल जाती है जहां कहीं शुगर केन के खेत हैं गन्ने के खेत वहां भी ये मिल जाती है जो कांस है कांस के जो झुरमुट है उनमें भी ये बर्ड मिल जाएगा और ये एक ग्रेन ईटर बर्ड है इसकी अच्छी पॉपुलेशन राजस्थान में माउंट आबू में है लेकिन छोटी पॉपुलेशन राजस्थान में जो कुंबलगढ़ सेंचुरी है वहां से लेकर उदयपुर के आसपास के एरिया है जैसे गोगुंदा के एरिया और राजस्थान में आपका जहां जहां फॉरेस्ट डैमेज हुए हैं और वहां डैमेज होकर वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हुए हैं उन रोलिंग ग्रास में छोटी छोटी पॉपुलेशन ग्रीन अवेडवेट की देखने को मिल जाएंगी इन पक्षियों में आजकल बहुत प्रॉब्लम है राजस्थान में जगह जगह जो डेवलपमेंट हो रहे हैं रोड बन रहे हैं ह्यूमन जो है हैबिटेशन का एक्सपांशन हो रहा है एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है इससे इनका हैबिटेट खत्म होता हुआ जा रहा है पक्षियों का और बहुत सारी वीड भी आजकल जंगलों में ग्रासलैंड में घुसती हुई आ रही है प्रोसेस जूलीफ्लोरा है हिप्टिसुयो लेंस है केसिया टोरा है केसिया यूनिफ्लोरा है आपका टेगेटरी माइन्यूटा है ऐसी बहुत सारी वीड्स जो है हैबिटाट को खराब कर रही है फॉरेस्ट फायर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ग्रेजिंग ट्रेम्पलिंग क्योंकि कैटल की पॉपुलेशन राजस्थान में बहुत ज्यादा है तो उनके ओपन ग्रेजिंग से काफी डैमेज हैबिटेट को हो जाता है खासतौर से जो ग्राउंड नेस्ट बर्ड हैं जो जमीन पर अपना नेस्टिंग करते हैं उनके चिक्स और आ, उनके जो अंडे हैं वो भी कुछ ले जाते हैं चूंकि राजस्थान में गर्मी में आग बहुत ज्यादा लगती है और गर्मी में जो बर्ड नेस्टिंग करते हैं आग की वजह से नेस्ट में रखे हुए छोटे छोटे बच्चे और अंडे वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं जल जाते हैं बिजली का नेटवर्क बिजली के तारों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोक्यूशन की भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है खासतौर से जो बर्ड जिनका व्यंग स्पान बड़ा है पंख का फैलाव बड़ा है जैसे आपका मोर है तरह तरह के वल्चर हैं, सारस क्रेन है क्योंकि ये बड़े बर्ड है और इनका व्यंग जब जब फैलाते हैं उड़ने के लिए काफी चौड़ाई बढ़ जाती है तो दो तारों के बीच में से निकलने की जगह इतनी है नहीं और कई बार जब साफ बर्ड नहीं दिखाई देते हैं हिट कर जाते हैं और इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है रोड पर भी जानवर काफी मारे जाते हैं और रोड पर अगर कई बार कोई एनिमल एक्सीडेंट हो गया है कोई कैटल एक्सीडेंट हो गया उसको खाने के लिए बहुत सारे बर्ड आ जाते हैं खास तौर से वल्चर आ जाते हैं और वो आने जाने वाले वेहीकल्स का एक्सीडेंट होकर शिकार हो जाते हैं राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में और कुछ दूसरे भागों में जैसे कि हमारा प्रतापगढ़ वगैरह है यहाँ विंड मिल्स लगती जा रही हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए और इन विंड मिल्स से टकरा कर काफी बर्ड मारे जाते हैं जैसलमेर साइड में बाड़मेर साइड में जो विंड मिल लग रही हैं उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को काफी खतरा हो रहा है और उनसे टकरा कर काफी पक्षी मारे जा रहे हैं इस तरह ट्रेडिशनल हंटिंग और कोचिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और खासतौर से संक्रांति के आसपास कुछ इलाकों में ट्रेडिशनल हंटिंग होती है जिसको एडा कहा जाता है एडा की वजह से एक परिपाटी सी एक साथ त्योहार के दिन पूरा गांव का गांव छोटे छोटे जानवरों के पीछे लग लेता है और जब तक नहीं लौटते हैं जब तक किसी जानवर का शिकार नहीं कर लें ये ट्रेडिशनल हंटिंग एडा कहलाती है ये भी काफी टैक्स एक टॉल ले रही है हमारे बर्ड से डॉट की भी बड़ी प्रॉब्लम है खासतौर जो एक्वेटिक बर्ड है उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है जब डॉट पड़ता है तो जहां जहां जंगल में पीने के पानी के जो सोर्सेज है पानी की कमी हो जाती है और बर्ड्स पानी नहीं पी पाते हैं इस तरह इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी काफी यूज हो रहा है लोग जानवरों को मारने के लिए जहर लगे दाने बिखेर देते हैं और कई बार जो किसान एग्रीकल्चर करते हैं अपनी सोइंग करते हैं उसको भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करके दाने बोए जाते हैं उसकी वजह से जो ग्रीन ग्रेन ईटर बर्ड जब उनको खा जाते हैं तो खेतों में भी काफी संख्या में बर्ड मारे जाते हैं 
बैक्लोफेनिक सोडियम का मैना भी काफी रहा और हम सभी जानते हैं कि ये एक दर्द निवारक दवा है जो कैटल पशुओं के रोगों के इलाज में काम में आता है और ये पशुओं के मसल्स में वही रह, अंदर रह जाता है और ये पशु, पशु जब मरते हैं तो गिद्ध जब इनको खाते हैं तो उनमें प्वाइजनिंग करता है और उनके उनको किडनी डैमेज करता है और वही कारण है कि जो पॉपुलेशन क्रैश हुई है गिद्धों की वो बैकलोफिनिक की वजह से हुई है और बड़ी संख्या में ये जानवर मारे गए हैं पुराने जो वृक्ष हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि पुराने वृक्ष में बहुत सारे होलोज होते हैं और बहुत सारे बर्ड होलोज में नेस्टिंग करते हैं रूस्टिंग करते हैं शरण लेते हैं लोग पुराने वृक्षों को काट लेते हैं अगर पुराने वृक्ष नहीं रहेंगे तो होल नेस्टस बर्ड कैसे रहेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है पुराने वृक्षों को लोग काट देते हैं सूखे वृक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको स्नेक कहते हैं क्योंकि रेप्टस बाज ये ऐसे पक्षी है जो सूखे वृक्षों के टिप्स पर बैठना पसंद करते हैं तो सो सूखे वृक्षों को भी लोग ईंधन के लिए काट ले जाते हैं और इससे भी एक बड़ी पक्षियों के लिए दिक्कत आ जाती है जहाँ ट्रेडिशनल रूस्टिंग करते हैं शाम को पक्षी आपने देखा कई जगह झुंड के झुंड झुंड के झुंड झुंड के झुंड आते हैं कई रेलवे स्टेशन के पास चले जाए बहुत सारे आपको तोते पैराकिट बैठे हुए मिल जाएंगे मैना बैठी हुई मिल जाएंगी यानी ये कॉमिनल रूस्ट है अगर इन पेड़ों को काट दिया जाए तो ये ट्रेडिशनल जो सदियों से सालों से ये रूस्ट की तरह यूज हो रही थी ये जगह समाप्त हो जाती हैं इसी तरह वर्षों से जिन पेड़ों पर पक्षी घोंसले बनाते हुए आ रहे हैं खासतौर से पानी पक्षी जो पानी के हैं ये कॉलोनी में नेस्ट बनाते हैं इस तरह नेस्ट ट्रीज को अगर हम काट देंगे तो ये पक्षी कहाँ जाएंगे तो कई जगह रूस्टिंग ट्रीज और नेस्टिंग ट्रीज को लोग काट देते हैं ओवर फिशिंग भी एक प्रॉब्लम है छोटा नेट यूज करके छोटी छोटी मछलियों को लोग निकाल देते हैं जब मछलियां छोटी छोटी मछलियां निकल जाएंगी तो पानी में फूड की कमी हो जाएगी जो माइग्रेटरी बर्ड है और जो रेजिडेंट अपने एक्वेटिक बर्ड हैं उनको भोजन कहां से मिलेगा तो फिशिंग की भी एक लिमिट होनी चाहिए रिवराइन फॉरेस्ट का जो डैमेज हो रहा है ये भी एक बड़ी एक कारण बनता हुआ जा रहा है राजस्थान की बहुत सारी नदियों के किनारे किनारे बैंक पे चले जाए तो बड़े अच्छे एक हरी भरी स्ट्रिप मिलती है जिसको रिवराइन फॉरेस्ट कहते हैं जगह जगह लोगों ने रिवराइन फॉरेस्ट को डैमेज कर दिया खेत बना लिए हैं और उसकी वजह से इनमें रहने वाले बर्ड्स में वो सब होमलेसनेस के शिकार हो गए हैं इसी तरह हमारी जो ट्रेडिशनल इथोज थी हमारा जो धर्म था हमारे जो संस्कृति का एक पहलू था कि जीवों पर दया करो जीवों को मत मारो हम उनके प्रति रेस्पेक्ट करते थे चुग्गा देते थे वो भावनाएं धीरे धीरे लोप होती हुई जा रही है आजकल जो चुग्गा भी डालते हैं लोगों के भावना जो सड़ा हुआ चुग्गा वो डाल के आओ और सड़े हुए चुग्गे में फंगस होती है युकर होता है और जब ऐसे सड़े हुए फंगस लगे हुए खाने को अगर कोई बर्ड खाएगा तो हम सोहे सहज सुन सकते हैं उसको इन्फेक्शन होकर बीमारियां हो सकती हैं इसी तरह देखिए तो संक्रांति के टाइम पर लोग पतंग उड़ान करते हैं पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते हैं पतंग को उड़ा घर चले जाते हैं और डोरिया इधर इधर फंसी हुई छोड़ जाते हैं और ये जो पतंग की डोरिया है उनमें बहुत सारे बर्ड अब एक्सीडेंट हो जाते हैं उन्हें फंस कर मर जाते हैं स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है पंखों को कटवा लेते हैं हड्डियों को तुड़वा लेते हैं तो ये सब चीजें हमारे पक्षियों को काफी डैमेज कर रहे हैं इसी तरह देखिए एवियन बैटुलिज्म भी एक कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कुछ सालों पहले सांभर में ये प्रॉब्लम हुई और ये प्रॉब्लम जब होती है जब एक्वेटिक बॉडीज में हम कूड़ा कचरा डालना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है अगर प्रॉपर एरेशन रहे प्रॉपर से एरेशन हो तो एवियन बैटोलिज्म की कोई समस्या नहीं है क्योंकि तो अभी सांभर में जब हुआ जो एवियन बैटोलिज्म है इसमें सात इस बैक्टीरिया के सात स्ट्रेन है जिसमें ए सी और ई e, पक्षियों को इन्फेक्ट करती हैं जिनमें सी सबसे घातक है तो अगर हम वाटर बॉडीज को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो एवियन बैटोलिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है आ, तो ये सब भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं न कहीं हमको देखने को मिल जाती है ये देखिए इस तरह से एक नेटवर्क जाल बनता जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ हम जाएंगे वेस्टर्न राजस्थान की तरफ बिजली बनाने के लिए क्योंकि वहां हवा का थ्रस्ट अच्छा मिलता है तो उसकी वजह विंड मिल जो है और इनसे आप देखिए केबल्स का एक नेटवर्क हो रहा है बड़े बड़े पंखे हैं तो बड़ी दूरी तक ये किसी न किसी उड़ते हुए पक्षी को जिसको आ, सामने खतरे का नहीं पता है वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है प्रॉब्लम बहुत है लेकिन ऐसा नहीं कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई अफर्ट नहीं हुआ काफी प्रयास भी किए गए हैं जैसा मैंने पहले कहा जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका एक नेटवर्क राजस्थान में बिछाया गया है 
कैप्टिव ब्रीडिंग के भी एफर्ट किए गए हैं खासतौर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि लगातार खत्म होता हुआ जा रहा था उसकी पॉपुलेशन क्रैश होती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ सालों का ही मेहमान बचा है अभी आप देखिए जैसलमेर में इसका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है और होप है कि संभवतः है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इस तरह जगह जगह बर्ड फेयर और फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम के जो चेयर पर्सन है राहुल भटनागर साहब जो की रिटायर्ड सी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं उन्होंने करीबन 25 साल पहले पक्षी दर्शन के नाम से राजस्थान में कार्यक्रम चलाया था और उस पक्षी दर्शन में बर्ड वाचिंग के फेयर लगाए जाते थे कुछ सालों बाद फिर तत्कालीन जो डूंगरपुर के कलेक्टर साहब हैं आई जो ऑफिसर हैं विक्रम सिंह जी चौहान साहब उन्होंने और उसको नया रूप दिया और इन सब प्रयासों की वजह से पूरे राजस्थान में आज जगह जगह बर्ड फेयर और फेस्टिवल मनाए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए ग्रामीणों में अवेयरनेस आए वो अपने अपनी वाटर बॉडीज को बचाएं और जो वीड घुस रही है उन वीड का वो उनका इरेडिकेशन करें बर्ड के कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दें बर्ड के हैबिटाट एनरिचमेंट की तरफ ध्यान दें ये सब अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं कंजर्वेशन अवार्ड भी दिए जा रहे हैं जो अच्छा काम करेगा उनको बहुत सारे एनजीओ भी अवार्ड दे रहे हैं सरकार भी उनको अवार्ड दे रही है ताकि एक अच्छा इस तरह काम किया जा सके कुछ अच्छे लोग भी हैं राजस्थान में जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप बनाकर कंजर्वेशन अवेयरनेस का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं इनके आने वाले समय में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे हैबिटेट इम्प्रूवमेंट भी बहुत सारी प्लांटिंग की योजनाओं में हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के काम चल रहे हैं वीड इरेडिकेशन के काम चल रहे हैं और खासतौर जो वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं उनमें ऐसे पौधों का प्लांटिंग पे ध्यान दिया जा रहा है जो बर्ड्स को ज्यादा फूड देते हैं जैसे फाइकस ग्रुप के जो पौधे हैं बरगद है आपका पीपल है गुलर है ये ऐसे बर्ड फ्रेंडली प्लांट हैं जिनके फ्रूट्स को बहुत सारे बर्ड लाइक करते हैं इनमें बहुत सारे बर्ड नेस्टिंग भी करते हैं पुराने ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की मुहिम भी चली हुई है सूखे ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की मुहिम चल रही है तो कंजर्वेशन और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट में इन सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है आग को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है तरह जगह जगह फॉरेस्ट एरिया में फायर लाइन बनाई जा रही है वन सुरक्षा प्रबंध समितियां बनाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है जगह जगह बोर्ड लगवाए जा रहे हैं कि भाई जो भी व्हीकल जा रहे हैं रोड पर उनमें यात्री भी ध्यान दें और व्हीकल चलाने वाले लोग भी ध्यान दें कि बीटी सिगरेट जंगलों में ना फेंके तो ये अवेयरनेस आग को रोकने के लिए भी चल रही है गर्मी में जब पानी की समस्या आ जाती है हम सभी जानते हैं राजस्थान एक थोड़ा कम वर्षा वाला प्रांत है तो यहाँ ड्राउट ईयर में पानी की प्रॉब्लम आ जाती है खासतौर से फॉरेस्ट एरिया में खुला पानी नहीं मिल पाता है तो वहाँ आर्टिफिशियली पानी को उपलब्ध कराकर आर्टिफिशियल वाटर होल बनाए गए हैं और उनमें रेगुलर पानी सप्लाई की व्यवस्था जगह जगह की जाती है मॉनिटरिंग भी की जा रही है प्रॉपर की बार की सेंसस भी हर साल करवाई जा रही है खासतौर से जो बड़े साइज के वार्ड है रेप्टर्स है मोर है गोडाउन है हुबारा है तिलोर है आपका जो लेसर फ्लोरिकन जो ऐसे जो बर्ड है बर्ड है वल्चर वगैरह इनकी मॉनिटरिंग हर साल की जा रही है ताकि पता लगे कि पॉपुलेशन के ट्रेंड क्या है इसी तरह बहुत सारे जो एक्वेटिक बॉडीज हैं उनको वेटलैंड डिक्लेरेशन की तरफ भी काम चल रहा है और अवेयरनेस कैंपेन जगह जगह चल रहे तो ये काफी जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं इनसे मैं समझता हूँ कि आने वाले साल में काफी इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस तरह बस को डेडिकेटेड जू भी बनाए जा रहे हैं हालांकि जू का कंसेप्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है लेकिन फिर भी एक उनकी एक एक तरह की वैल्यू उनकी भी है राजस्थान में अभी एक बर्ड पार्क बनाया गया है जहां तरह तरह के बर्ड डिस्प्ले किए गए हैं वहां विदेशी पक्षियों को भी रखा गया तो इसका फायदा ये होगा कि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं कॉलेज के बच्चे हैं हमारे गाँव के बच्चे हैं शहरों के बच्चे हैं वो वहां जाकर देखेंगे पक्षियों के बारे में जानेंगे तो डेफिनेटली उनका पक्षियों के प्रति एक लगाव जुड़ेगा हमारी भी कुछ ड्यूटी है एक नागरिक होने के नाते हम फॉरेस्ट में अगर काम करते हैं वो तो सीधे सीधे हमारी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि हम हम टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं लेकिन अगर हम टैक्स पेयर का पैसा नहीं भी ले रहे हम आम नागरिक हैं तो अभी हमारी ड्यूटी है कि हम हमारी हेरिटेज की हमारे राजस्थान के बर्ड हेरिटेज की हमारे देश की बर्ड हेरिटेज को हम बचाने के लिए हम काम करें हम वन विभाग की सहायता करें और जहां अगर उनको कहीं जरूरत पड़ती है सहयोग की जन सहयोग की तो हम आवश्यक जन सहयोग उनको दें और हम अगर कहीं कोई शिकार कर रहा है शिकार करने का प्रयास कर रहा है पॉइजनिंग कर रहा है फंदा लगा रहे हैं वाटर बॉडी में कहीं जाल लगा रहा है तो हम उस इंफॉर्मेशन को 
कहीं न कहीं तक हम अथॉरिटीज तक हम पहुंचाए ताकि उस काम को रोकथाम किया जा सके हम पक्षियों के हैबिटेट को बचाने में अपना योगदान दें उनमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक ना फेंके पिकनिक करने जाएं तो बहुत सारा प्लास्टिक की बोतल वगैरह ऐसी चीजें डाल आते हैं वो वहां पर हम ना डालें जलती हुई आग ना छोड़ें अगर यात्रा कर रहे हैं व्हीकल में तो हम बीड़ी सिगरेट बाहर नहीं फेंके बीड इरेडिकेशन में भी हम विभाग की हेल्प करें शहरों में गाँव में अपने खेतों में अपने अपने खेतों में जिनके मालिकाना हक में जो चीज आ रही है वो वहां की भीड़ हटाए क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे जो फॉरेस्ट के पैचेज हैं उनमें वीड हटाने से वीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हमें लैंडस्केप अप्रोच पर वीड को हटाना पड़ेगा इसलिए पानी या ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम होती है खासतौर से पिंक पीरियड में गर्मी के पीरियड में हमारे आसपास हम हम थोड़ा सा पानी का एक पात्र रख दें उसकी नियमित सफाई करें उसमें नियमित रूप से पानी भर कर रखें और सब हम पानी के पात्रों को छत पर ही नहीं रखें अलग अलग जगह पर रखें कुछ पानी के पात्र छत पर रखें कुछ पानी के पात्र पेड़ों में लटकाएं और कुछ पानी के पात्रों को जमीन पर भी रखें क्योंकि सारे पक्षी छत पर जाकर या पेड़ पे लट के पात्र में पानी नहीं पीते हैं कई पक्षी कई जीव जंतु ऐसे भी हैं जो ग्राउंड पर रखे हुए पात्र का ही उपयोग करते हैं ताकि सारे तरह के बर्ड्स का सारे तरह के जीवों की रिक्वायरमेंट पूरा हो जानवरों को हम जो हाथ से खाना खिलाते हैं इस प्रवृत्ति से भी बचा जाए बहुत सारे लोग पिंजरों में पक्षियों को पाल लेते हैं तोतों को पाल लेते हैं तोतो के छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं कई बार तो वो बच्चे मारे भी जाते हैं जब लोग उनके छोटे बच्चों को जहां वो रह रहे हैं उस घर को तोड़कर हाथ घुसा कर उनको पकड़ते हैं तो जहां नेस्टिंग हो रहा था वो जगह भी बिगड़ जाती है अगले साल पक्षी कहां नेस्टिंग करेगा और ये जो छोटे छोटे बच्चे कम उम्र के बच्चों को पकड़ा जाता है ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं हाथ से जब हम खाना खिलाते हैं बीमार हो जाते हैं और काफी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं लीगली हम तोतों को नहीं पाल सकते बुलबुल को हम नहीं पाल सकते तीतर को नहीं पाल सकते लेकिन कई जगह लोग छुपकर पिंजरे में डालकर उनको पालते हैं इस प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए क्योंकि ये सारे पक्षी संरक्षित हैं इसलिए हमें केज में पक्षियों को रखने की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना चाहिए कई लोग जंगल में जाते हैं तो पक्षियों के अंडे उठा लाते हैं मोर के अंडे उठा लाते हैं मुर्गी के अंडे के नीचे रखते हैं और वो मुर्गी का जो मोर का बच्चा निकलेगा उसे मुर्गी के बच्चों के साथ पालते हैं ऐसे कोई चिक अगर कोई छोटा बच्चा भी घोंसले मिला है उसको लाके घर में ना पालें उनके पास जाकर फोटोग्राफी नहीं करें लोग बहुत पास चले जाते हैं फोटोग्राफी के लिए बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं बच्चों के हाथ लगाते हैं अंडों को हाथ लगाते हैं जिस टहनी पर घोंसला है उस वहां तक नहीं पहुंचते तो उसको पकड़ कर नीचे झुकाते हैं इससे अंडे बच्चे नीचे गिर जाते हैं फिर हाथ से उठा ऊपर रखते हैं ये सब अच्छा नहीं है हमें एक जिम्मेदार फोटोग्राफर बनना चाहिए काफी दूरी से सफिशियंट दूरी से रहते हुए बिना कोई डिस्टरबेंस किए प्रॉपर नियमों का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फोटोग्राफी का करना चाहिए और दूसरे लोग अगर इसका नियम को तोड़ रहे हैं उनको रोकना चाहिए पॉल्यूशन से भी बचना चाहिए जहां पक्षी पानी पीते हैं वहां प्लास्टिक या दूसरी चीजें नहीं घोलनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए वहां बर्तन हम उस पानी में जहां पक्षी पानी पीते हैं झूठे बर्तन पिकनिक करने जाते वही धो लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अगर हमें कुछ पानी यूज करना है तो पानी को वहां से लेके हम दूर बैठकर उससे यूज करें हम जल स्रोत में कोई भी गंदगी ऐसे नहीं घोलें अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें रोड पर भी कई बार जानवर एक्सीडेंट हो जाते हैं मरे पड़े रहते हैं उनको खाने गिद्ध आते हैं और गिद्ध वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं अगर रोड पर कोई जानवर मरा पड़ा है तो हम अगर किसी तरह उसको हटाकर रोड से सफिशियंट दूर अगर उसमें डाल देते हैं तो रोड पर एक्सीडेंट होने से हम बहुत सारे पक्षियों को बचा सकते हैं तो मैं मेरा आप सभी से आग्रह यह है कि हम अगर छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हमारे पक्षियों को हम बहुत अच्छी तरह बचा सकेंगे नेक्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राहुल भटनागर सर प्लीज कंक्लूड द सेशन हाँ थैंक यू मिशा साहब डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा साहब ने एक बड़ा ही रोचक और डिटेल आपको बर्ड लाइफ ऑफ राजस्थान के बारे में बताया इवन फोना के बारे में और इन्होंने करीब करीब सभी पहलुओं को छुआ है और मेरे ख्याल से 
इतनी जानकारी दी गई है कि अपने आप में काफी है फिर भी मैं एक आध जो पॉइंट मेरे को ध्यान में आ रहा है उसमें मैं खास तरह से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा सभी सुनने वालों को कि ये जो बर्ड कॉन्जर्वेशन में जितना रोल कम्युनिटीज का है जो विलेज कम्युनिटीज का है उसका कोई अन्य कोई वो नहीं है विकल्प डिपार्टमेंट जरूर करता है अपने अपने एरिए में काम लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं वो मोस्टली वन क्षेत्र से बाहर हैं हर गांव गाँव में जगह जगह तहसीलों में जगह ही सारी वाटर बॉडीज हैं और उनमें पैरिनियल वाटर रहता है लेकिन अगर वहां जन चेतना जागृत हो और लोकल कम्युनिटीज उनको कंजर्व करने लग जाएं उन वाटर बॉडीज को तो ये बर्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी तो और हमने पाया भी है जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखे हैं मीनार में कृष्ण करेरी आपको बताया डॉक्टर साहब ने बड़ा सफल एग्जाम्पल है जहाँ बिना किसी सरकारी दखल के बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के लोकल कम्युनिटीज कंजर्व कर रही है और बड़े अच्छे उसके परिणाम है और दूसरा एक जरूरी है कि कम से कम अगर फिशिंग जरूरी है लेकिन कुछ तहसील में कोई दो तीन जगह ऐसी होनी दो तीन तालाब ऐसे चिन्हित करने चाहिए जहां पर फिशिंग बैन हो मतलब कहीं तो पक्षी जाएं कहीं तो उनको खाना मिले अभी क्या हो रहा है कि छोटे छोटे तालाबों में भी फिशिंग कॉन्टेक्ट हो रहे हैं और पक्षियों को खाने का जो उनका सामान है वो बहुत कम मिल रहा है तो ये एक जनरल सुझाव सा है कि एक तहसील में कम से कम दो तीन तालाब ऐसे हों पैरिनल जहाँ पर फिशिंग कॉन्टेक्ट बंद हो इसके बाद जो आपको बताया या उदयपुर में बताया ये एक एक हम यहाँ पे उदयपुर में एक जो ग्रीन एवेडेविट का एक ब्रीडिंग कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है उदयपुर में और ये एंडेमिक भी है ग्रीन मुनिया वो भी सक्सेसफुल उसका हुआ है और वो चल भी रहा है उसका कैप्टिव ब्रीडिंग का तो अपने आप में एक नई चीज है और उसके अलावा एक जो बताया इन्होंने एक पतंग वाला बहुत अक्सर जयपुर में और हर जगह ये जो संक्रांत पे पतंगबाजी होती है उसमें बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं और वो मंजा चाइनीज मंजा वगैरह यूज करते हैं तो ये भी अवेयरनेस का एक है कि भाई अपन पतंग करें लेकिन मंजा ढंग सा यूज करें या इस तरह से कई ये भी एक मैं ऐड करना चाहूंगा बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा फॉर एनलाइटिंग अस थैंक्स टू एवरी धन्यवाद मिश्रा साहब धन्यवाद सर और डॉक्टर निधि आवाज क्लियर नहीं हो रही डॉक्टर निधि क्लियर है आवाज क्लियर है अच्छा अच्छा जी जी हाँ जी क्लियर है डॉक्टर निधि की आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर निधि की आवाज आवाज आ रही है आ रही है अच्छा हाँ अब हाँ डॉक्टर निधि शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत है नहीं मैडम की आवाज नहीं आ रही है आ रही है हाँ। खाली आपको आ रही है डॉक्टर साहब बाकी को नहीं आ रही है हाँ। <laughs> आ रही है तो धन्यवाद डॉक्टर राहुल भटनागर साहब आपने समय दिया इस सेशन के लिए और सेशन को शेयर किया डॉक्टर निधि आपने इस वेबिनार में को चेयर पर्सन के लिए समय दिया सतीश डॉक्टर सतीश शर्मा साहब आपके इस कार्यक्रम में पहले से ही जुड़े हुए थे और राजस्थान के गार्डन पर उन्होंने करीब एक साल पहले जनवरी 21 में डेढ़ साल पहले उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे जब बॉटेनिकल गार्डन पर सीरीज चल रही थी उस समय पर और तो उसमें उनने राजस्थान के जो फॉरेस्ट गार्डन है उनकी पूरी 
जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई थी और बीच बीच में हमारी उनसे चर्चा भी होती रहती है और बहुत से इस वेबिनार में विशेषकर राजस्थान एरिया से जो हमको एक्सपर्ट मिले वो इसमें शर्मा साहब का बड़ा योगदान रहा है और उनने वहाँ के एक्सपर्ट से फॉरेस्ट ऑफिसर से और पांडे साहब जो कि हमारे रीवा के हैं जो राजस्थान के इस समय प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं पांडे साहब उनने भी हमको एक्सपर्ट काफी प्रदान कराए और इसी कारण हमने राजस्थान को काफी कुछ एक्सप्लोर किया रणथम्बोर सरिस्का केवला देव इन सभी पर टाक जो है हमारे और संजीव कुमार आज अभी नहीं आ पाए उनके पिताजी की तबीयत गड़बड़ हो गई जोधपुर में जो जेड एस आई के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे तो आज वो एक सेशन में शेयर करना था उनको लेकिन अचानक पिताजी की तबीयत के कारण वो नहीं आ पाए तो एक बार मैं पुनः भटनागर साहब को निधि मैडम को और डॉक्टर सतीश शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद नेक्स्ट सेशन धन्यवाद धन्यवाद क्योंकि नेक्स्ट सेशन शुरुआत के लिए डॉक्टर वीरेंद्र नाथ साहब से मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टाक थी आर्किटेक्चर पर तो उसमें समय लगा क्योंकि ऑडियंस के लिए लगा कि इस विषय नए विषय पे जो हमने लिया है उस पर काफी कुछ अच्छा ज्ञान मिल रहा है ज्ञान मिल रहा है तो तो अब नए जो ये सत्र है इसके लिए इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर एस नरून मिशा बेगम क्यूरेटर सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एफ आर एल एच टी टी डी यू बेंगलुरु कुछ चेयरपर्सन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ फार्मर चीफ साइंटिस्ट एंड सी एस आई आर एम एस साइंटिस्ट एन बी आर आई लखनऊ एंड को चेयरपर्सन डॉक्टर संपत कुमार साइंटिस्ट ई बी एस आई कोयम बटोर तमिलनाडु वेलकम ऑल ऑफ यू सर एंड आई एम रिक्वेस्ट टू डॉक्टर वीरेंद्र नाथ सर प्लीज चेयर द सेशन एंड इंट्रोड्यूस आवर इमिनेंट स्पीकर मैडम बेगम ओके थैंक यू स्कंद मिश्रा जी गिविंग मी अपॉर्चुनिटी हमको मौका दिया आपने इतने सुंदर वेबिनार में और सुंदर सुंदर हेलो एक मिनट पर ये सूचना है बताना चाहूंगा कि इसके बाद लज्जा मैडम लज्जा की टॉप होगी और वो है बाटिंकल आर्नामेंट इन इंडियन आर्ट कल्प वृक्ष एंड उर्वरा शक्ति जस्ट नेक्स्ट टॉप होगी मैडम के बाद वो नेक्स्ट आप यस यस सर कैन यू हियर मी आप को हमारी आवाज सुनाई दे रही हाँ सुनाई दे रही तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर एस के मिश्रा जी जिन्होंने इतना सुंदर वेबिनार पिछली कई सीरीज अरेंज की है वो मेरे को मौका मिला है उनको अटेंड करने का और आज की जो ये वेबिनार सीरीज का जो पांचवा छठा दिन है और इसमें एक अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब वगैरह को जिनके बर्ड्स वगैरह और पे बोल रहे थे तो बहुत ही अच्छे स्पीकर्स पिछली भी सीरीज में थे और आज के सीरीज जो हो रही है सीरीज उसमें थे तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम में मेरे को मौका दिया मेरे को अप, अपनी बात को शेयर करने का आप लोगों को ओ, अपने को अवगत कराने का मौका दिया uh, मेरा रोल एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमारे इस गेस्ट स्पीकर जो है वो डॉक्टर नरू निशा बेगम जी हैं शेज फ्रॉम एफ आर एल एच टी फाउंडेशन ऑफ रिवर्टलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके फाउंडर मेंबर जो है दर्शन शंकर जी है जिसमें वो काम करती है एज ए क्यूरेटर और वहाँ का म्यूजियम हर्बेरियम और कंजर्वेशन का काम करती है ट्रेडिशनल प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर शी इज वेरी डायनेमिक लेडी पिछले 20 साल से वो काम कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में और उन्होंने 
लगभग तीस साठ पॉपुलर आर्टिकल्स और तीस पब्लिकेशंस को नेशनल इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में छापा है दो उन्होंने चैप्टर बुक्स में लिखे वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में उन्होंने एम एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज किया हुआ है शी इज ऑल्सो एक्टिव मेंबर ऑफ वेरियस एकेडमिक एंड साइंटिफिक सोसाइटी लाइक आई इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स पंप टेक्सोनॉमी ए एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी एंड uh and uh, she has also worked in various sponsored project of from dst funded by dst department of ministry of environment madhya pradesh you council of science and technology and other foreign funded projects so i will not take much time uh i will request to dr nurushim Nuru Sima, Nuru Sima, Begum Ji, please <laughs> express your views and yes, and you, and and let us uh, the thank activity, you. the scientific programs which you are handling in your dynamic institute. This is a very prestigious institute. I personally know Darshan Sankar Ji and the uh, the former scientists who were working at a FRLST. in association of national botanical research institute my parent institute so i am happy that i am chairing the prestigious uh, lecture uh, which will be delivered from a prestigious institute thank you very much you are welcome you. i also welcome my co-chair person sampath kumar scientist from bsi and all the all the uh, all the all, all the speakers who are here or attending the delegates so i must thank to them also on behalf of the organizer thank you thank you, thank you. can i share my ppt sir yeah, yeah sure, sure. so is my ppt visible yeah so is my ppt visible yeah yeah okay uh so good evening everybody um i uh, as i have been uh, introduced so we come from a organization called frlst which started in uh, 1993 so i will take you through the journey um, so that uh, the students who are here researchers who are here who can understand the importance of the herbarium museum and uh, ethno botanical uh, ethno medicinal garden um so this is typically how our uh, institution looks it's a uh, garden it's uh, visible from very outside to the, the whole landscape and ifanishti started with its first fundamental kind of a vision that we need to revitalize local health and tradition and that's the time where we felt that when we are working with the local health and tradition we need to look at the plant resources so genesis of the herbarium is this is the background there we started doing a in situ conservation project uh, in the southern india so as we started establishing the medicinal plant conservation area which is a in situ site with several organizations especially tbgri dr pandurangan so, sir is there chadal several so no 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 several other organizations atri and several other organizations were a part of it and eminent botanists were there when we started this in situ conservation program now the thing was how do we know what are the species that we have documented in this in situ sites and there was a requirement of the herbarium at that time to house those species those have been documented in this conservation area so when we started our journey of an herbarium we were knowing that okay we need to have a herbarium but what are these medicinal plants how many are there in the country and then if i let you started along with the preparation of the herbarium a database development activity where 
every species is referenced. So if you take any record, if it is saying Ayurveda Yunani Siddha, so what are the record validated publications which are saying that this species is used? So today, this database is having 6,560 medicine plant species with the highest number of medicine plants used in folk system. So this was a kind of a helping checklist for us when we were doing an in-situ uh, program and getting the herbarium specimens. Achha, humne kitne medicine plant species ko humne capture kiya hai. Uh, and that was a kind of a uh, starting um, uh, journey of ours. So these are the sites from where in the herbarium the specimens were coming. You can see a dry deciduous forest of Savandurga and which is having the important species of Decalopus humble. Like this, our journey started in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. The herbarium was very, very small at that time with only these kind of species, which was started under Danida project. Then we got CCF1, CCF2, and UNDP project where we start expanded a project to Maharashtra and Andhra. The specimens in the herbarium started coming from different areas. And that time the herbarium was having the diversified species itself. But then we understood that if we need to do conservation, we also were understanding in, during the survey population. So we were also in a position to establish a species specific conservation area where the specimens were coming. For example, uh -huh. for Tharaka Shuka. Please, जहा पे हमने Saraka Ashoka ke liye Kolur Mukambika Temple, Kolur MPCA, and then Cosinium Fenestratum ke liye Kulamavo MPCAs were established. And this place is where we started doing the collection. And it is that is the time where MOUF gave us a center of excellence project, which made us go at the national level. So the herbarium, which was a kind of a region specific, got an objective to be a national herbarium on medicine plants used in Indian system of medicine. So the herbarium objective was to cap document all the 6,500 medicine plant species, collect the morphological variation in the species across different forest types, document the threatened medicine plant species and all we were looking only at the medicine plant species and then we were also looking at the traded medicine plant species so during this journey we also started learning a lot and a project which and a journey which started with mere botanical we went into several deeper research which i'm going to come to very shortly so it's just not the physical herbarium, but we today also are putting a leg into the virtual herbarium. Uh, today, the herbarium has more than 50, 55,000 voucher specimens corresponding to more than 4,200 medicine plant species. Now, the objective we had was, can the herbarium be not only a taxonomy based, user place but a common person also can come the herbarium is usually with only a botanical kind of a interface so we link the herbarium to a multifaceted database where if you are an ayurveda person you can come with the ayurveda name yunani name or malayalam name and then reach out to your specimen so the accessibility to the herbarium was much better now the herbarium which was started with the taxonomical became a biocultural herbarium where we were in a position to say the species is used in different medical systems. Now whether a species is used in Ayurveda, folk, Tibetan or Yunani or Siddha. After this, we also come to know the user will come to know what are the different uses the species is having and everything is referenced. 
So the data database linked to the herbarium also provides information on trade. So what is a species which is trade? What is the trade name? Which part is used? Which part has what trade name? What's the quantity and what's the price of the trade? So those are the kind of the information that comes. Now the herbarium has a journey of rigorous field work. Here whom you can see is Professor Ravi Kumar sir. Uh, in the last project of ours, uh, we had been to Andaman Nicobar to, uh, as a part to document the medicine plant species of that particular region as a part of NMPB project. And so typically in a herbarium, we've been doing different biogeographical zone uh, botanical surveys. Now to see that the herbarium gets just not the botanical data, we developed a kind of a field notebook, which has even a cultural information, economic information, biotech information, ecological information, and geographical information. So we did design a thing which um, we carry when we are in the forest. So these are just few of the glimpses that we go through during the uh, journey before the herbarium specimen comes to the uh, compactor. Now, this is where uh, first we do the sur survey and then the specimens are got, we have just washed them and cleaned them and then trying to see what are the characters that we missed out in the field and then we are trying to document it. Now we are trying to, seg we have segregated the species and then again updating the field characters in the field book and now is the processing. So we do the processing with the uh, alcohol and then uh, the uh, documentation is happening. So along with the pure botanical, we also like in Andaman, we also put our hand in documenting the population. One of example here, I'm saying a case study is of Saraka Shoka, which helped us to understand, okay, this species is very sporadic. It, ha it is niche specific and it is having few populations in Northeast too, because when we started based on our um, uh, literature work, we found that, okay, it might be only towards the Southern, but then a lot of literature today also says that sporadically they are found in other places. Having gone through this journey of field collection, processing and everything, the specimen now comes to the compactor. What you're seeing is typically the compactor a herbarium at FRLHT TDU University. Now this herbarium is also registered at New York Botanical Garden and has got an acronym of FRLH. Uh, this is a, 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 a way a view which gives you an understanding how a herbarium will look when the compactor unit is open, where the specimens have been arranged according to the family wise genus folder, species folder, and within, because we have been collecting from different regions, so there are uh, region folders also. Um, this is a closer look of the herbarium specimens, how the uh, uh, sheets have been arranged. Now, once the specimens are there, now we are also moving for the illustration and digitization. And there is a final work. We are seeing Dr. Dakshinamurti here, who is a team member. And the team uh, goes through a final validation of the identity before it can go for the digitization process. This is a glimpse of our specimens which are prepared and they are ready to go in for the digitization process. So you are seeing that the specimens are labeled they are verified. You can see the green scene there with Professor Ravi Kumar, and then it has its own accession number. And the specimen here is of Nepenthes Khasiana and Decalopis uh, Hamiltoni, which is an endemic medicine plant to uh, Deccan Peninsula, India. And uh, the Nepenthes Khasiana is found only in the Northeast region, especially in the Himalayan region. So um, once we come out of the herbarium uh, compactor, uh, which is a movable storage unit, 
this is how the place looks like now we were thinking that okay herbarium is a dried specimen but how can we actually connect the identity of the species to a common man or a vaidya or a hakim or a herbal industrialist and that's the time where dr goroya sir he said that we need to strengthen a herbarium and uh, with the images so what you can see there are the lit up images which help a visitor to see that okay so bombax seba has a bright red petals and that will give her or him to connect directly for identification you might be seeing few posters on the uh, also on the uh, display so whatever we have learned during the two decades of journey we make a uh, posters educational posters and share it freely to every school college researcher who visit us so the themes vary uh, uh, from uh, telling the etymology uh, nomenclature the different medicinal aspect of the uh, species which part is used or for the ayurveda students we have groups like tripala poster dashamula poster ashtavarga poster so we uh, want to make that kind of herbarium can we really make that what we have learned it is given back to the community so this are kind of a small uh, effort that we have taken now along with the herbarium as we have been doing we've been collecting several threatened medicine plants and uh, we also expanded our understanding from plant resources to what are the plants that are being used so uh, shri uh, ved sir who is a, who who was a ifs officer and no more he started a study on traded botanicals uh i was blessed to me professor ravi kumar sir we were all now curious to understand what are these botanicals that are traded in the country and to our understanding we found that there are few species like terminalia you can get them or uh, uh, actually or there were other possibilities of different species coming so that was a genesis of the rodrog repository and um, we found that there were several factors because of which a repository was very important to be established by a college uh, because there were several traders who were coming to us there were ayurveda doctors who were coming to us there were uh, researchers who were coming to us with the uh, different kind of botanicals we found that the factors that were uh, uh, causing the controversy in identity was because of the geographical distribution for example if you take chiraita in you have andrographis paniculata also sold as chiraita you have swarshia chiraita also sold as chiraita and trade is going largely not by botanical name but by the local name and or regional name and then there is uncertain uh, uncertain identification of medicine plant species because for example you are taking a tamil name and then you are, you find that several botanicals get just mixed up in the thing and um, another factor is lack of transportation for example your harvest is ready and then you are not able to push the mark the uh, produce from your field to the uh, place or you are not able to do the value addition because of the uh, distance or the place where you have uh, been situated situated and then there, this also causes a problem in identity issue and then there is a kind of fluctuate trade is basically a very fluctuating kind of a place where there is a uh, suddenly there is a demand that increases suddenly the demand goes up so the botanicals uh the collector is also in a hurry okay when the demand just increases he tries to see that can i really mix similar kind of botanicals into it and then you are finding also non availability of, of the drugs for example in ashtavarga you have malaxis you have poly, uh, polyphyllum you have several habenaria species which are largely towards the uh, himalayan region now these species are few in numbers in wild therefore there is a need other species come in their name in the market now there is a lack of knowledge on the authentic plant for example if you are taking uh, 
uh, Vaivedang. So what is the actual Vaivedang which is there in the Ayurveda text? What is the Ayurvedic pharmacopoeia of India telling and what is it they are coming about in the market? And similarity in the morphology, for example, if you take philanthes, you have so many herbaceous philanthes which is similar and there is going to be a problem when you see that you are taking another species, the chemical contents will not be the same as per the original botanical. Careless connections. So this is a reason where we felt, no, let's just do the repository because we are now going to address this kind of an issue and see that it, we have a, a botanical that we can compare and do the authentication. The other reason which is very, very important that everyone should be have, uh, referring to the repository, whichever play, repository it is, is that if you are not able to use a right plant, for example, here you are usually, usually using Stephania tetranda roots, but in place of that, Aristolochia fangchi was used and that caused kidney failure. So trade is a very serious problem if you are not going to use the right plant. But how can a person know, a collector or a trader or an industrialist know what the plant is? Only a taxonomist know what the plant looks like. Now, for example, here there is again the adulteration with the Elysium anisatum and Detura metal that again caused the neurotoxicity. So this is the kind of a reason why a Roderick repository is very, very important for a reference kind of a place where, which can meet the requirement of the industrialist and various herbal stakeholders. We also learned that it was requirement that it's not just the species, but then in, there is our Abhava Dravya concept also in Ayurveda, which says that in place of one species, other species also could be used. Now for here, I'm showing an example of Brahmi, where it is just not Centella Asiatica, but even Bakopa Munari is used, is traded in the name of Brahmi, and they are in the market. You see both the botanicals. But when the trader sends his botanical to us for authentication and the material is going abroad, he has to, he cannot just say Brahmi, but he needs to tell which botanical is being traded and what are the key characters for identification. And during our uh, collection of a uh, uh, plant like Bala, we got from various raw drug markets nowhere roots but the whole plant. Now when we were looking, we actually couldn't get the right species also, which is very, very difficult. Not only for a taxonomist it's, it's easy, but for a collector, he, he is not in a position to understand the what is the apex differentiation? Is the spine present or not? Is it rhomboid or the flowers are different inflorescence? So there is a kind of a huge need to have one authentic material also. Now, um, this example is of a, a classic example of a highly traded medicine plants in a repository where we, f we documented that it is reported by every industry that more than 4,000 metric tons of uh, raw material, of, especially in the bark form, of Saraka Shuka is used. But we found that during a field survey, not the trees were debugged. And as the scientific papers they have published that polyalthia longifolia is the Shoka is also wrong. Several poly pa scientific papers say Saraka indica, indica, which is also wrong because this species is not found in India at all. And then our uh, meeting with Dr. N. Shashidharan sir of KFRI, we have our field work, looking at the different botanical um, uh, shops, we found that mallet is nudiflorus and we found Ambulsha Valayana. So these are the other species also that were coming into the market along with Shurya Robusta. So largely what we have found in a repository, they are coming as uh, Ashoka is Shurya Robusta. So our, uh, the repository has all 
all the collections which have been traded and as we said our 20 years of research now gave us a commission project from national medicine plant board to study the demand and supply of medicine plants across india and that was a fantastic opportunity for us to understand the botanicals so we found uh, himalayan plants uh, which have been traded and uh, their uh, cost, their prices and all this. So the repository now just didn't become a botanical kind of a museum, but it had also a dynamic kind of a data of what amount of quantity was traded per annum and then what is the price. Now, another example here of the difficult situation is controversial drug called as Daru Haritra. As per um, Ayurvedic Pharmacopy of India, it is Berberis Eristata. But then what happens is you found in southern India largely Cosinium Fenestratum, which is so, sold as Manomanjal, and it is coming from southern part of the India. Now, this left aside in North Himalayan region itself, it's very difficult to identify the yellow kind of a stem or a root. You have other species of Berberis also been traded in the name of Darwaridra. So the repository felt now we need to have a detailed authentic collection of all the species which are as per the Ayurvedic pharmacopoeia of India, similar looking species and the adult reads because this could give us a kind of a helping tool to confirm when the botanicals were coming for the authentication. Now, we uh, also, uh, during our study, we found that there was a lot of grading of the botanical which was there in the market. And this is one example uh, of pipali mool, uh, which we found that the lowest, those thin tip are the least prized one. And towards the stem base is the highest price. So the middle ones are the lower kind of a graded uh, roots. Uh, we, were, we we thought that, okay, the controversy in the repository, we would see that only it's difficult for us to identify the botanicals, uh, which are bark and root and gum and exudate. But then we were surprised that in Terminalia, uh, Chebula also, we found Terminalia pallida, Terminalia citrina also being traded. Uh, surprisingly, sometimes we try to get the leaf in the uh, thing, so we could see the crenellate kind of a leaf tip, and we said, oh, this is a different species which, which is coming. Ayurveda botanicals, which are traded, is in a very, very difficult kind of a situation when it comes in the repository for authentication, especially this is Sariva, where you can see, as per Ayurveda, it is hemidesmal indicus, but in our repository, you will find the roots of uh, hemidesmus along with the roots of cryptolipus, leptodinia reticulata, and dacalepis hamiltoni because all these are coming in the market also. And in southern India, especially in Bangalore, if you go to Malayshwara market, everywhere Nannari or Magaliberu is just dacalepis hamiltoni. Uh, this is a kind of a uh, thing and there are several companies like Herbalife, Amway, you have several herbal industries which sent the samples and this kind of a reference material help us to confirm the identity of the species. Another classic case in the Rodra repository is the material that we have displayed is Vidari. Now Vidari Kand, it is, um, here you can see Cycus uh, sarsonalis, Pitts, Ipomia Mauritiana, uh, on, uh, and you do have Edenia hondala and then Puraria tuberosa. So Puraria tuberosa is the actual plant, but then when you see the market and uh, the industries who send us, we mostly find in our repository getting the sample is the pith of ficus. Um, then uh, in the repository, another case study of a collection is uh, amla. Now we felt that amla is very, very common. It's a cultivated uh, kind of a botanical. There wouldn't be any problem in this identity. We do have Philanthus acidus, which is very, very distinct in its appearance uh, and taste. 
uh, but the other thing that came to our understanding was philanthropist Indo fishery also, which was endemic. And in uh, southern India, especially in Karnataka, the trade during especially Tulsi Puja, where we see a lot of branches of other species are also being kept in the market. Now, in the uh, repository, we also now try to study in the middle during the COVID times, there was a kind of uh, saying that term, uh, Guruji is not really safe. So we understood that, okay, now if it is, and that's the time where in the repository, we got a lot of herb, uh, herbal industry sending us the samples and we found that they were not terminally tenosporocordifolia, but other species. So we also look up uh, in terms of pharmacognosy of the species and developed the ca uh, key characters and published the uh, paper. So this is typically a glimpse of our Rodrog repository uh, at FLHT. Uh, you can see the um, posters on threatened medicine plant species, which was supported by uh, CSR fund. And then you can see how the bottles have been displayed and the down portion, you can see the herbarium, which are of the um, um, uh, species which are there up. This is a closer look of the botanicals which have been housed in the herbarium. None of them are given any kind of chemical treatment. They are shade dried and preserved. Because we want the students who come, they can smell, see, taste and touch and feel. Other thing in the herbarium as we uh, at TDU also want that this is like an educational uh, center. And it, it plays largely into that. We've also do, uh, document the morphological variations and variations in the species. So this is Gugula Garanj, which was used in the olden times as a weighing unit, Abris precatorius. You have a few other colors also. And we have tried to display the uh, samples. Now, uh, when the students come, there's a kind of understanding only uh, Ayurveda means plants are used. So we do have several plants, metals, uh, minerals, and animals also being developed. Animals, we have very, very few. This is a uh, snake uh, skin that was shredded in our campus because we came to know that this is burnt and used for the eye treatments. And we do have in the repository, artifacts of the plant-based preparatory materials. So that's a glass, uh, cuss glass kind of a tray that you just saw. And this is our uh, pharmacognosy lab uh, where we try to confirm the authentication of the species. And this is a larger view of our uh, specimens, both metal, minerals, plants, which are uh, being displayed. And this is arranged as per the theme wise. So that when a school child comes, he can see the medicine plants, root, uh, uh, root uh, specimens, bark specimens. And if you are a uh, uh, Ayurveda, then Trimadda, Trikattu, Gokshura. So those botanicals are kept together. If you're an industrialist, then we do have Vividang. What are the other species which are coming as an adult trend? They have been kept. So we are learning every day. Every day when the visitor comes and he says, uh, this is my requirement. So we work towards improving ourselves and day by day doing this. And none of this work, uh, this whole thing has been a byproduct of the botanical service that we do. We also have a collection of the botanists who have been uh, instrumental in the floristry work in the country. So we do have several Britishers and larger Indian people who have been contributing to the floristic thing. So that was a kind of a uh, rendezvous we, uh, to see the herbarium and the Roderick repository. And uh, now uh, as an education, a herbarium is incomplete without a garden. So the unique ethnomedicinal garden was established in 2002. And the whole uh, concept of this garden was to see that we plant as much as possible native medicine plant species. And today we have more than 1,500 medicine plant species in our garden. 
And this particular garden is a place where we want that we are able to see the children can, we, special children can have a, a identification place. You can have the species which are going to help uh, to adjust itself easily. So you have species from Northeast, like Rudraksh is also seen here. You have species from Rajasthan, from semi-arid region that is Comifora Google, which is uh, Comifora YTI, uh, known as Google, which is growing here. And it has been established properly. So that, that's the advantage, uh, advantage of having a native medicine plant in the garden because the adaptation and they get easily acclimatized. And then they also contribute for the pollinators there are a lot of birds that come up. There are a lot of uh, natural kind of uh, elements that come in when you have native medicine plant species. And in order to just see this, we do have the garden which is supported with a nursery. And this, if you have visited Bangalore, you can see a lot of exotic trees which are planted on the roadsides. And during the summer, they're very beautiful to see, lovely pink color, yellow color, tadubias, Pathodias, which have been in flowering. So what we are trying to do is try to ex educate people that kindly plant native medicine plant species uh, and into the landscape, in the, into the uh, uh, home uh, herbal garden. Now for the arm army, we have made several kind of uh, themes into the thing. So today the garden has more than 45 themes, such as, Traded medicine plants, threatened medicine plants, primary health care, insect biting plants, aquatic plants, rock area, nakshatravana, which are the places which plant is used for which organ, and you have head, hair care uh, plants. So uh, then you have uh, elderly care plants. So, like that, there are different themes that are there in the garden, which meets the requirement of a school child because he can see botanical curiosity species. You have insectivorous plants, you have bamboo sitter, you have orchidarium, so ferns you can see, orchids you can see. Those. So school child and this researcher is very, very uh, happy. And, and the whole, uh, uh, women and the housewives, they, try, they are very happy to see the wild plants which are having beautiful flowers and they uh, take it up. So these are species which from the nursery given to larger uh, professional landscapers and also to the other research educations. Now, um, this is a uh, few glimpses of our garden where uh, you can see uh, coffee on the left-hand side, a tree, and then you do have uh, uh, pimento of nationalis on the right-hand side. And then you do have uh, several Argeria uh, species uh, so behind. And uh, aquatic plant is there uh, where we are trying to see uh, aquatic element is been grown. So this is a place for the birds and other places they can just come and then have the little water. So they, we are trying to put different elements. And this is kind of a pagoda where we have several bats which just go and then hang themselves down. We can see uh, in this particular patch, Morinda species, we do have several interesting uh, plants uh, which are uh, planted in this uh, place. The building that you're seeing behind is a hostel area. So the garden is interspersed across the university. So we have tried to put an effort that every place we are able to put the native plants. Now I'll just uh, take you across the different species that are there in the garden. Um, one of the very, very important medicine plant in Ayurveda is Vaividang, which a plant which is found across India, Malaysia, Singapore, uh, Sri Lanka, China, is Embilia rice. This particular species, when we got into the uh, campus, it never flowered. So it was very difficult. So after 15 years, we came to know it was a male plant. And basically there's a problem that it is not easy for Emilia rice because it's very, very habitat uh, specific. And uh, uh, now we are able to, so that gave us thing that we need to take up a research study on the Emilia rice and uh, 
do the propagation. So I, there are several studies that have been done. And this particular species is used as anthelmintic in conservation, in digestion. Another species uh, is that as per Ayurveda, can the other species of the same genus also be used when they are restricted in its distribution, habitat specific, difficult in growing and propagation? And if we see the market samples, 90% of the Y bidung is not Embelia rice, but is Embelia zerium kutum. So you have in Y bidung other species like Misa indica, uh, other Embelias that come into the things. So this is another lovely um, plant which is having the uh, orangish flower, uh, Embelia basal, which is there in the garden. Then uh, I just spoke about uh, Vidari Khan. So this is a tuberous part, what you are able to see. It's huge as it starts growing. It's, uh, the part is used for snake bite, skin disorders, and hernia. And uh, this also has a lovely orange kind of a fruit, which is almost a, a handful size. Another species, uh, we do have several Garcinias, which are uh, wild. You have uh, so our campus uh, garden has Garcinia indica, Garcinia gummigata, Garcinia xanthochymus, and several other Garcinia species. What you're seeing here with the large leaves is Garcinia xanthochymus. Here, the fruits are little um, sour type, but nevertheless, it is used in making jams, uh, curries, and vinegar. And it also has uh, medicine use. It's been used in vomitings and piles and uh, abdominal uh, disorder. Uh, so uh, the stem gives a yellow latex. And another interesting plant where a uh, tree in our campus is a native plant to India, Burma, and Thailand is Cochlus burmum religiosum, where uh, it is. Uh, used uh, to enhance the sleep, jaundice, and cough. You can never miss that beautiful yellow flowers when you uh, walk into, uh, especially when it is in flowering season. Uh, today, there's a kind of a big uh, 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 sale going on. Any place you see a wooden um, glass which has been sold where you keep the water in the night and you have water in the morning in, to handle your diabetes. And that wood which is coming is from Tyrocarpus marsupium. We do have Tyrocarpus indicus in our garden, Tyrocarpus santillanus in our garden, Tyrocarpus marsupium in the garden. And uh, this is also uh, used for uh, deworming and dysentery. So uh, as I uh, said, uh, this is one of the traded, met very important traded medicine plants. It's traded in the name of Bikamali. And uh, it looks like a jasmine. It has a kind of mild fragrant. It is also, the gum is largely traded because it is used as uh, in uh, venereal disorder, uh, disorders, piles and abnormal uh, things. So uh, we have, uh, the garden has about uh, 300 to 400 uh, tree species. And um, we have uh, more than uh, 200 uh, species across which are threatened, endemic uh, species which are there. And this is another endemic uh, species. You cannot miss it with that lovely coppery kind of uh, tip leaf that you see. And you have the green kind of uh, fruit which is there. When you walk, you can see them falling the, on the ground. It is very interesting for the school children and for the researchers for us to pick them up. And this is a beauty from Western Guards. And here, this plant is also used in curing the leprosy, rheumatism, and uh, as an uh, antidote for poison. Uh, this is a very interesting plant. Earlier, it was given as critically endangered species, a higher level of threat, and then uh, Professor Ravi Prasad Rao sir did a very rigorous uh, study with his students and found that now, look, the distribution is not as what we had done. So FLHT had done a threat assessment and given a threat earlier, a health threat assessment. So this species, which is distinct in a garden with a, a green uh, stem, uh, you cannot just miss it. 
so here the species today is lower to a uh, vulnerable status because the population is the number of individuals are more and they've been documented from uh, Anandpur, Kadapa, Chitur districts and also this little patch which is there in Karnataka bordering to the Anandpur district. This is also medicinal, which is used uh, in fires, diabetic and skin ailments. This is another uh, interesting plant which yields uh, oleogum resin, which is used in frankincense and osteoporosis. Um, mostly oleogum resins are used in kind of a bone care. For example, when Gugulu is given for the bone care. And here uh, you can uh, find uh, the tree species, uh, which is very, very nice. And this is another endemic plant. Now, Saptarangi is very highly in, uh, traded species. We have very difficulty in identification. We have uh, Salacia fruticosa and other species of Salacia also in our garden. And uh, this particular species is endemic to Western Ghats, used in treating the diabetic hypoglycemia and liver. Now, uh, Hello, ma'am. Please conclude your presentation, you know. Yes. So uh, this is another endemic species, which is Justitia bedomi, which is found in Western uh, in our garden, and few of the orchids. So these are the garden of orchids that are there in our uh, garden. Um, this is another interesting. Uh, uh, this particular plant has been named after Dr. Vajravelu of BSI sir, and then. Uh, um, Nematonator and then we uh, from the herbarium and drug positive we also are involved in giving the training and education so few of the glimpses because a herbarium unless a repository and a garden unless the uh, students don't learn visitors don't come and learning it doesn't happen it is of use so it's just not the students but the community also come to uh, go through the training and whatever we have learned we share it in the form of website and then we share it as an app we share it in the form of educational material uh, for the users. And uh, this is a team, Professor Ravi Kumar, sir, who has been uh, instrumental. He has given his complete life in establishing the garden and the herbarium. Dr. Ganesh Babu, who has been there behind establishing the garden. Then Dr. Karim, who is there as a team. And then uh, nothing happens without a team. So down you can see the herbarium team members. So. Uh, that is in uh, so that was about uh, a walk to our uh, herbarium, broader repository, and the garden. Uh, I hope I did not cross the time limit. Did no, I? no, 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 no. Yes. I good. forgot actually. <laughs> Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, I'm so happy to see you. I'm sorry, sir, because I've heard so much about yeah, you sorry. from Ravi Kumar, sir. Uh, Kumar, thank you yeah. so much for being there. Yeah. Uh, I will put question. Uh, number one is, which system of classification you are following for our engineer? Which system of classification you are following for our engineer? Arterium. Which system of classification you are following for our engineer? Number one. Number two is images. Are you keeping the herbarium system? Images, images of the plants as you are telling. Are you keeping with the specimens? Yeah. So we are used as of now. Earlier we had a Bentham and Hooker classification uh, in the herbarium. But uh, we are going to, uh, in the database, we see that the nomenclature is as per uh, APT4. And we will be shifting it to it. And the images, what we have, is a link to the database. So the student can connect the images to the database and then automatically can also see the virtual herbarium and the database. Right. Very good for Very nice. Thank you, sir. Uh, hey. Ravi Kumar. Ravi Kumar is not here. Uh, sir, he is there. Uh, Very good. Sir. Very good evening. His mother passed away and uh, he has few of the rituals to be completed in his hometown. Very, so, very good evening. Yeah, very yeah. good presentation. 
I'm interested in uh, uh, red list of plants, uh, what you covered in that uh, list of plants in, in India. Uh, we do have, because FLHT has been a part of uh, undertaking threat assessment. Uh, we have completed the threat assessment in uh, 21 states. Uh, about 450 species have been assessed, so you, uh, I will definitely email you, uh, Mary, thank you for joining, thank you okay. for joining, so I will mail you the list of uh, species, uh, Dr. Mary. Okay, thank you, thank you. Very Dr. good presentation, Sik we enjoyed. Yeah. Thank you. Uh, Dr. Sikarwa, do you have any question? Dr. Sikarwa, do you have any query? Or anyone, anyone in the audience? Uh, <laughs> no, no, sir. No, sir. I, I know Lulu Madam uh, since a long time. Uh, <laughs> no, actually. <laughs> Very good. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, thank you. Very nice to yeah. see you, Sikarwar, Ansari, Saab, and <laughs> many botanists. <laughs> ah, no, sir. You too, and Ansari, Saab, too, and... Uh, my friend Sampat Kumar is also there. Yes. So, Sampat, Sampat Kumar, please yes, sir. Give, your, give your observations and comments. Yeah, yeah. that is a really a very good presentation by Nudisna, ma'am. Of course, uh, I have visited yeah. FRL history some 10 years back. I have visited uh, FRL history. That time, Sumadhi and uh, Ravikmar Sar was there. Incidentally, they were working with me only. That is, uh, Ravikmar sir was my senior and Sumadhi yeah. and Andaman. She uh -huh. worked with me. Of yeah. course, uh, God and everything. Of course, uh, this 10 years, largely it is improved. And uh, it is a really virtual tour means uh, more or less it is a real tour we have seen. Yeah. But a uh, virtual tour, it was uh, nicely she has presented and the uh, slide selections are very good. That is uh, really that and uh, very good examples she has shown. Very really. Nice presentation. Nice presentation. Uh, 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 thanks for uh, this uh, nice presentation. It would be really helpful to really all the people. Very good field knowledge. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Um, field knowledge, then uh, really yeah. that uh, material transmit, they are doing the very excellent uh, work. They are doing, uh, of course, I have seen that the Maramanjal, yeah. when I was in Calcutta, farm yeah. section, that Maramanjal, Lot of adulterant used to come. Okay. Oh. As she has shown uh, that is uh, how it is uh, adulterants. Uh, adulterant. Yeah. Uh, uh, so uh, really she has given a good example. Mm -hmm. She has yeah. given a uh, good example she has presented. Thank you very much uh, yeah. for uh, highlighting the everything. Thank you very much to the audience. Thank Anybody else? Much. For also after a long time I'm seeing, I think. Virendra, sir. Yeah. I'm seeing after lunch. Yeah. When I was yeah. in India, I was in India. Okay, so thank you. Uh, I thank each and everyone. I thank each and everyone and thanking the organizers also for giving me the opportunity. Thank you. Okay. So, yeah, thank you, Nuri, madam. Very good, informative, yeah. and very nice lecture you have delivered. So, congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. They have published a book on Karnataka. Uh, 6,000 uh, species. Uh, that Karnataka book. Uh, Karnataka book they have published just a uh, few, few, few months back. Dr. Ravi uh, Kumar. Uh, yes, Ravi Kumar. Yes, yes he was, he was director at. Uh, <laughs> uh, yes. They have published a book yes, on sir. Karnataka. Uh, yes, okay, sir. Okay, sir. Okay, okay, sir. Okay, okay, thank you. It was a nice and illuminating thank lecture, you, illustrative mm -hmm. lecture. And I think most of the botanists are very much satisfied here uh, by your presentation. You are doing nice work and keep it up. This is a Thank great you, institute and you are working in a uh, very important and significant institute and you can do wonders. Uh, Thank you, wonders. sir. Okay. Thank, you for the blessing, so, Thank you. Thank you for uh, giving an excellent lecture. So thank you very much. And Thank you, all the, request, all the, uh, whoever... thank you all the delegates. Thank you all the delegates who are sharing uh, views with us. Thank you, thank Madam, you. Uh, Dr. Madam, Madam. Thank you, you sir. Have a nice talk uh, in this webinar. And uh, Dr. Virendra sir shared the session and uh, Dr. Sampath Kumar co chaired the session. Uh, thank you, all of you. And uh, now, next uh, uh, lecture.
also related to yeah. botany uh, yeah. botanical ornamentation in indian art kalp vriksh and urvara shakti uh, a young speaker uh, madam lajja uh, bhatt from gujra uh, from uh, udaipur research scholar archaeology rajasthan vidyapeeth sahit संस्थान उदयपुर से हैं और चेयरपर्सन प्रोफेसर महेश श्रीवास्तव साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा को चेयरपर्सन डॉक्टर इंद्राणी चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आईसीबी कॉलेज गुवाहाटी असम वेलकम डॉक्टर महेश सर वेलकम हाँ वेलकम सर थैंक यू हाँ इंद्राणी मैडम वेलकम हाँ लज्जा भक्त लज्जा भक्त I think it is very late for schedule time. हाँ actually architecture और पर एक important lecture था sir. Yeah so that was very important. Late हो गया उसमें. मैं लगा रहा हूँ फोन से हाँ हाँ अच्छा ओके वेलकम हाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं बात हो गई वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई विल नॉट टेक मच मोर टाइम ऑफ यू आई जस्ट स्ट्रेटली कम टू द पॉइंट एक मिनट लज्जा एक मिनट So I am request to Dr. Mahesh Vyasto sir if uh, he has uh, have his, his bio data or Dr. Indrani madam please present uh, bio data of uh, uh, Madam Lajja. Indrani madam. Yes sir. Madam uh, Indrani is there. Yes, yes sir. Madam, yes. madam present, present the bio data uh, Miss Lajja. Okay sir. Uh, Lajja Bhatta. Uh, Dr. Lajja. Lajja Bhatta ji uh, is a great scholar of Indian culture and heritage of ancient Indian history also. She is presently doing pursuing PhD from Rajasthan Vidyapeet Sahitya Sansthan Udaipur on the uh, on the topic uh, temple art and architecture. She has also done a number of projects uh, related to Indian art heritage and also she was also a free free freelancer content writer and uh, has number of research articles and in journal she was also a associate editor in different uh, journals also thank you uh, i am just speaking on, about on the behalf yes, of uh, organizer of the webinar i welcome m m the chuk co chair person madam indrani and uh, scholar ms lachya and all the viewers and listeners i think it is very late but uh, sorry for the uh, delay and uh, we should start the presentation sure sir thank you thank you so much for your such a ms uh, your uh, video is not working you are not mm -hmm. visible now Ma yes. mahesh sir dr mahesh sir yeah uh, ha uh, madam uh, ms university baroda ki uh, head of department sushmita sir aur uh, hamare uh, ye jo uh, jo national museum uh, uh, delhi ke director general uh, mani saab uh, session uh, attend kar rahe hain aur uh, mani saab ko dher sara namaskar aadar sabhi log bade varisht log hain aur uh, इन लोगों को देखना और सुनना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है मैं सबका अपने बड़े आदर से इन सबका स्वागत करता हूँ मनी साहब नमस्कार 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 
Hello, Hello Manish. Uh, Manish sir, how are you, sir? I'm fine, thanks. It's Hello, nice Manish. Hello. Hello, sir. It's nice to see you here. Hello, Manish. Hello. Hello, sir. It's nice to see you here. Yes, sir. Same here. आप टाइम निकाल लेते हैं इतना ही बहुत है आपसे हमारी नेशनल म्यूजियम में भेंट हुई थी सर 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 का लेक्चर है अपने यहाँ चार तारीख को संडे को जी जी इनवाइटेड टाक है सर का नहीं सर का लेक्चर तो हम अटेंड करेंगे यस yes, मिस लज्जा आई कैन आई थिंक दैट यू शुड स्टार्ट योर ओके सर ओके श्योर um may i share my screen yeah you should start because it's very late now hello am i audible yeah. to all of you Yeah, you are audible. Okay, my screen is visible. Yeah, the screen is not working like just now. Just, just wait for one. Yeah, now it's okay. Okay. So now taking a much more time, and I will straightly come to the point. My center of reason is the ornamentation in Indian art and architecture, the Kalpavruk iconography, the botanical iconography. Each and every part of the nature, each and every part, and each and every element of the nature is used in Indian art and architecture to make it as much as we can make it beautiful. and here i would like to share my screen and you are just hold okay this is the botanical ornamentation of the kalpavruksh in indian art and architecture kalpavruksh is a wish fulfilling tree which is also known as the baobab the botanical name of the kalpavruksh is baobab plant and there are the 6 to 7 species that edensonia dg tata is the botanical name of the kalpavruksha edensonia dg tata gregoria then grandaria rhodospatrist paradist and these all are the species from kalpavruksha and here i am presenting a few ancient references which is i have found as we all know kalpavruksh is originated during the process of churning of ocean the samudra manthan in kshet shagar and as this reference is mentioned in the shiv puran vayavya sahita in upamanyu rushi's katha <clears throat> this is the one of the precious gems kalpavruksh is a auspicious tree in hindu mythology my first reference these are the uh, leaves and these are the fruits and uh, flowers this is a fruits and flowers kalpavruksh flower and kalpavruksh this baobab baob plant is used for the lots of uh, food supplements products in african and american countries and nowadays uh, if you on booked online so you can also access it to some sweet foods uh, my first reference is from the jain cosmology <coughs> tilot panti <coughs> sorry is the one of the earliest prakrit text on the jain cosmology which was composed by the acharya yatri varshava and do uh, according to this text kalpavruksh is a precious full feeling uh, desire full feeling tree who offers a uh, drinks sweet drinks music ornaments instruments garments uh, utensils floral uh, garlands flowers and whatever you wish earliest reference in agni puran from the Uh, Agni Puran and uh, Chanakya's uh, Arthi Shastra, 350 uh, BC, Brihat Sahita by the Vara Mihir, 520 uh, C, refers 
the evidence of uh, Vriksh Ayurveda. Nowadays, uh, there are uh, lots of uh, Baoba Kalpavruksha plants uh, we can found in uh, Rajasthan and Gujarat in some area of uh, near the uh, bank of the Yamuna River. Uh, a rare ancient uh, mythological tree of life is situated in bank of the river Yamuna near uh, Gangotri at Tapabhumi at uh, the headquarter of uh, Har Haribhatpura city and it's a very large. Second, the oldest reference of the Kalpavruksha is in the Chamoli Kadwal Joshimat near the Jyoteshwar temple, Jyoteshwar Mahadev temple. And this uh, third reference <coughs> is in the Shravasti, the sacred Buddhist tree, Bodhi tree, where the Buddha spent most of his monolith, uh, monastic life teaching. Kalpavruksha is a symbol of our ancient culture and the traditions. It was also considered the secret and worship from the time of Indus uh, Saraswati civilizations. Tree of life, the Kalpavruksha is full, life fulfilling tree for the ancient scriptures that provides fruits, nutrition, <coughs> and the first uh, people on the earth and the uh, giver to the immorality. Some oldest civilizations of the world find that the ancient Egyptians worshipped uh, sacred trees. Like uh, other, uh, there are the lots of uh, trees evidences I have found. I'll just show you one by one and how the Skalpavruk iconography is used in Indian art and architecture. Come mostly yehi monument just four wall and roof complete we also required some ornamentations we also hame usko zyada se zyada aesthetically pretty banana hai so hum uske liye jo ornamentations use karte hai wo floral and animal ornamentations hai this is the panel of the Hatkeshwar temple, the Samudra Manthan panel, churning of ocean. Or yahan par jo 14 gems nikle hai, usne se this is the one of them, uh, Kalpavruksha. This is the miniature painting of Bundi. Bundi mein se ye jo ek painting mila hai, usme bhi ye Samudra Manthan ka pohat hi lavishly aapko work dekhne ko milega with the organic colors. Second, uh, in the poetry, Kalpavruksha is compared to the Lakshmi as it uh, as she is the sister and emerging from the sea. It is born to the Naga King Kumuta. Or yehi Kalpavruksha motif Indian art and architecture may other countries may kis tarike se yaha pa place kare, kare hai. Wo me, mere paas ek image hai. So I'm trying to just show you this. Iranian, African, Native American, Indian. This is Chinese and some other. Now the Egyptian symbols, Egyptian's mythology may. The Sweden church ke under hai, the last one. This is the tree of life, depiction of lavishly carved. The secret tree of the life from the different part of the world. This is the Kalparuk iconography in, in Indian architecture, and this is presently placed in the Ranakpur temple of Pali. Kate hai ki yaha iske niche, yaha thousands, more than thousands, shodi shodi om carved ke rahe hai, ye Kalpavruksh ke andar. Ye jo pura form dikh raha hai aapko, ye Kalpavruksh usi chote chote om uh, ko bana kar, ek, ekatha kar kar ke, ye pura form create kiya raha hai. और ये एक तंत्र से इस तरीके से मंत्रोच्चार से यहाँ पर फिक्स करा गया है कि अगर आप रिटर्न करते टाइम यहाँ पर भगवान के सामने अपना फेसिंग रख के बैक साइड फ्रंट डोर पे रखकर अगर आप कोई भी विश पूरी कर अगर मानते हैं सो डेफिनेटली इट कम्स ट्रू दिस इज सिद्धि सैयद मॉस्क 
अहमदाबाद अगेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक है ये बेस नगर का है नर एंड नारायण फिफ्थ सेंचुरी सी फ्रॉम गुप्ता टेम्पल दियोगट चामा मस्जिद मिनारा बेस्ड ऑन ये जो बेस्ड डिटेल है चंपा नेर का है वहां पर अगेन अडालज स्टेपल दिस ऑल आर द फ्रॉम हेरिटेज साइट ऑफ अहमदाबाद प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है ये एक फॉर्मेशन देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ जिसने उर्वरा शक्ति का जो मेरा एक साथ में थोड़ा लेने का तात्पर्य यही था कि हम लोग किस तरीके से धरती से जुड़े हुए हैं पंचभूतों से हमारा आविर्भाव हुआ है पंचभूतों में ही हम दिन विलीन होने वाले हैं तो कण कण से ही सब कुछ बना है और कण कण से कण कण में ही सब कुछ कल्पुरुक्षाइकोनोग्राफी ऑफ द कुंभारा जैन टेंपल ये एक पर्सनल कलेक्शन में बहुत ही अच्छा है मैं इसका सोर्स ढूंढ नहीं पा रही हूँ बट डेफिनेटली आई एल शेयर एक्सक्यूज मी मैडम विल यू प्लीज प्रेजेंट इन इंग्लिश मैडम या फतेहपुर सीकरी डेली दिस इज अ वाड़ी पेंटिंग अब ये कौन से वाड़ी पेंटिंग में भी था एंड द गोल्डन हवेली ऑफ राजस्थान दिस इज फ्रेस्को वॉल पेंटिंग ऑफ कल्प वृक्षा नाउ बॉटनिकल ऑर्नामेंटेशन जो पेंटिंग्स में यूज हुआ है दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दिस इज द अभिसारिका एंड अभिसारिका के साथ में जो बैकग्राउंड में इट्स अ डार्क नाइट दिस इज अ बॉटल ब्रश ट्री और ये पूरा मतलब कैसे रात के टाइम पर वो विरहिनी है इसलिए एक पैर में सांप आने की वजह से वो उसे भी बॉडर्ड नहीं कर रही है और फिर भी वो चल रही है और वो भी मोटिव्स और फ्लावर्स का ये जो डेपिक्शंस है वो भी बहुत ही लाविशली यहाँ पर दिखाया गया है सेकंड द मेघ मल्हार मेघ मल्हार राग कृष्ण कृष्ण बीच में है एंड देन द टू गोपीज आर देयर लेफ्ट एंड राइट साइड अगेन देर आर द लॉट्स ऑफ बॉटनिकल ऑर्नामेंटेशन लाइक बनाना लीव बॉटल ब्रश बनेन ट्री विद सम फ्लोरल एलिमेंट्स एंड सम पिकॉक्स एंड सम बर्ड्स एंड ऑल दिस इज अगेन आशावरी रागिनी every single part of the temple or iconography needs a botanical or the geometrical ornamentation to maintain the aesthetics second century bc se hame art in architecture milta hai to art in architecture ke andar ye sara hame uh, depictions flowers florals and uh, animal uh, depictions mil raha hai this is the gatpal of motif of uh, same flowers and kalpavruksh decorations now i would like to show you some uh, coins jiske upar kalpavruksh depiction hai <coughs> ornamentation gives the imagery for grandeur and the royalty royalty especially in the order older time and with that it is it made a mark of 
a symbolic, functional, and even the cultural value. In architecture, ornamentations can be the decorative, <coughs> identifications for the structures. Ornament is decoration. Uh, ornament uh, decoration is ornament is a decoration or the assemblagement. It is an additional details added to an object, interior or the architectural structures that serves no other purpose than to make it more interesting or the beautiful to us. Plants and literature. In countless ways, the plants have been in literature for the stats. They provide the surface and tools in inscriptions as well as <coughs> Figuratively inspire a <clears throat> diverse body of writing that the range of the documenting changing social and ecological conditions to the priving the limits of the human imaginations. These are the some Karsha Parnas and some Pranshmar coins. So I would like to sh uh, show you one by one that the uh, Vruksha. The botanical depiction is there with some animal depiction like the frog or elephant or any other uh, nature elements like a uh, moon than a mountain yeah. here uh, these are the coins from the central malwa this is the uh, kalpa bruksha depictions with the base जिसे हम चौकोर वो चौक कहते हैं जहाँ पर हम बैठ भी सकते हैं ये कंसेप्ट बाद में जुड़ा फर्स्ट सिर्फ एक पेड़ ही होता था जस्ट लाइक दिस जो तीन सर्कल बन रहा था दिस आर सम अदर कॉइंस फ्रॉम द उज्जैन सीरीज द फ्रॉग ओवर्स एंड रिवर्स दिस इज अ फ्रॉग डेपिक्शंस एंड द बॉटनिकल ऑर्नामेंटेशंस Again, the Sadbahana coins, Gautam Putra Sadkarnis. This is Anpurush and Prakritis. Chahan se hamara udbo hua hai. This is an ancient Vedic shloka, jo Rigved me mentioned hai. And what does it mean? Uh, environment provides bliss to people leading their life the perfectly river uh, rivers bliss us with the sacred water and they provide us health night morning vegetations sun bliss us with the peaceful life our our cows provide us milk the plant ecology has a great importance to keep the environment in the balance the Vruksha Ayurveda says that the plant is a uh, planting a tree is equally beneficial as having a tan sun. Flower will not grow if the steam doesn't allow. Mother Nature and the humans both are connected. The entire world is created through the Purush and Prakriti. Even the single cell of your body is formed by the nature, Mother Nature of Earth. Soil and body are the link up to with the roots and the DNA. Not only the materialistic, but the physical and the cosmic connection is settled between Mother Nature and the human body. The Panch Mahabhuta soil is one of the one of the bodies from the true and emerged within Panch Mahabhuta. Human body, chakra, and kundalini is attached to the nature as well as the tree of life, Kalpa Vruksha. How does it fulfill a wish? Tree's roots are connected with the human root, Muladhar Chakra. The top of the path of the tree of life is connected with the cosmos and humans, Brahmarendra. <coughs> Whatever we desire. <clears throat> We desire it is the leading roots to Supreme Brahmarendra and connect to the cosmos to make it happen. This is tree of life, human placenta, tree stamp, above fingerprint, lungs, 
branches of tree, leaves, veins, human veins, river network. And this is a human body and the Kalpa Bruksha. Both are associate each other. Both are connected with each other. Heart chakra makes a desire, thoughts, process, thoughts. Brahmarendra connects to the cosmos and make it happen. This is the entire process of wish and the law of attraction. Just wait a while. So here I would like to end my talk. Thank you. Yes, sir. Dr. Mahesh, sir, please. Yeah. Hello. Thank you, Mr. Jha, for your you, scholarly presentation. I think uh, to touch environmental studies is very good for the um, the whole world. Now, the Indian civilization is from very beginning, it is very connected with the environment and it is depicted in all the forms of Indian uh, art, art, culture, architecture. One thing I would like to share with you that here we found some uh, uh, ornamentation of uh, plants in rock paintings also. If the plant is there and you are mentioning it as a culprit, definitely it should be go back to the early uh, Mesolithic or uh, lower uh, upper, upper Paleolithic periods. In rock definitely, paintings, yes, uh, definitely. In rock, definitely. If you if you like, I will definitely share with the photographs of that uh, rock paintings to you. Shall say my pleasure. Uh, yes. Uh, uh, definitely, it will be enrich your uh, presentation. Sure, sir. And uh, yes. recently, Thank I'm also you. writing one uh, paper on uh, rock art, and the uh, yeah. same subject is uh, I have uh, chosen for that. There are many uh, presentation <laughs> of uh, plants and uh, scrapers, and uh, I think you are not feeling well. Yeah, sir. From last uh, three or four days, I'm having some throat okay. infection and all. Uh, Thank you. I think uh, Professor Mani is there. I would uh, very much be glad that if he gives some suggestions or his overview. Yeah. My Professor Mani is there. Okay, my yes. coach. Yes. Yes. Lajja ko bahut bahut dhanyavad. Thank you, Pranam sir. Namaskar. Oh, namaskar. Namaskar. Mera bahut dhyan se suna hai. देखो ये मेरा ये मेरा विषय भी है और वो ध्यान से सुनना पहले तबे ठीक करो हाँ वो बड़े मुश्किल से अपने को प्रदर्शित किया थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा गर गले में कुछ गड़बड़ हो गया है इनको सीजन चल रहा है सर सीजन की प्रॉब्लम है हाँ सीजन इन दिनों चल रहा है और और ये तो इसके क्या अकेले रहने की आदत है ना � उसके आगे नीति भी हार जाती है। नहीं नहीं इन्होंने अच्छा अपना सबसे बढ़िया इन्होंने इतना कलेक्ट किया है जो बहुत सुंदर मैं कुछ बातें मैं कुछ बातें लज्जा कहना चाहता हूँ। जी सर जी सर तेरे काम आएगी ये जोड़ लेना इनको एक तो ये जो रणकपुर में और चांपानेर में जो कलप्रक्ष की ये जो ये पत्थर भारतीय है या नहीं एक तो ये पहचान करवानी बहुत गंभीरता से मैं बात कह रहा हूँ ये यानी रणकपुर में क्योंकि मैं जब अपराजित प्रच्छा का अनुवाद कर रहा था तो मुझे पता चला कि किस तरह से कौन से पत्थर कहाँ से लाए गए नंबर एक दूसरा एक ऐसा ही मिलता जुलता एक रेफरेंस वो 1304 की किताब है प्रबंध चिंता मणि लज्जा गुड़ सुनो 
तो उसमें भी अपन पता लगाए फिर ये जो तुम्हारे रेफरेंस हैं इसमें कलवृक्ष का सबसे सुंदर रेफरेंस महावणिक जातकम में है महावणिक जातकम में और ये रेफरेंस बड़े काम का है जातक में पेज नंबर तीन से नहीं पेज नंबर चार सौ तिरानवे और तीन सौ इक्यावन से तीन सौ बावन तक इन दुरम साखम भयंक वाणिज्या ये जो श्लोक शुरू होता है यहाँ से गाथा है ना प्राकृत की ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसको आप पढ़िएगा यही गाथा रामायण के किसकिन कांड में है और सेम यही गाथा वापस भीष्म परो में है महाभारत में सातवे अध्याय में तो ये जो कुछ रेफरेंस आए हैं एक और मैं बात कहना चाहता हूं जिन श्लोकों का हमने अभी थोड़े दिन पहले अनुवाद किया था क्योंकि तुमने बार बार वृक्षायुर्वेद का नाम लिया और भारत में वृक्षायुर्वेद के जितने भी टेक्स्ट हैं सब हिंदी अनुवाद श्री कृष्ण जुगनू के हैं जी सर मालूम है तो उसमें मैं उसकी भूमिका लिख रहा था तो मानसार का जो फोर्टी चैप्टर है मानसार उसमें थर्टी एट श्लोक में कल वृक्ष बनाने की विधि लिखी है उसको कैसे सिंहासन के ऊपर कल वृक्ष को किया जाएगा उसके पत्ते कैसे होंगे उसके पल्लव कैसे होंगे उसकी वल्लियां खुली हुई अंदर कैसे होगी बाहर कैसे होगी उनका ताल मान क्या रहेगा राजा के लिए सामंत के लिए छोटे राजा के लिए चक्रवर्ती सम्राट के लिए उसके प्रत्येक के ताल मान लिखे हैं अंगुल मान में लिखे हुए हैं दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू तो मुझे ये बात कहनी थी एक तो इसमें आपन देख ले मैं और एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता रहा था कि इनके पत्थरों की अपने को पहचान करनी है कितनी बड़ी बात है मत्स्य पुराण में कल्प वृक्ष जो सोलह महादान है कल्प वृक्ष के महादान की मत्स्य पुराण में विधि आई यही विधि सेम विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है और सेम टू सेम अग्नि पुराण में है ना और नारद में और इन सब विधियों को मिला के इन सब विधियों को मिला के हेमाद्री ने अपने दान खंड में पूरा का पूरा उद्धृत कर लिया है हेमाद्री का दान खंड 1260 सो ईस्वी और इसके बाद बल्लाल सेन का जो पूरा दान सागर है इट्स वेरी यूजफुल रेफरेंस फॉर यू दान सागर में बल्लाल सेन का जो दान सागर है सेम कल्प वृक्ष और कल्प लता ये कितनी बड़ी बात है अपन और रेफरेंस कल्प वृक्ष और कल्प लता के दान की एक और बात तुम इन दिनों उदयपुर हो और उदयपुर में महाराणा जय सिंह के काल की जितनी पेंटिंग्स बनी हैं ये जो सोलह महादान है ना ये सोलह महादान उदयपुर में दिए गए हैं भारत में ये सबसे बड़ी बात है यही रेफरेंस है ये दान की केवल विधियां वही नहीं है कि साहब किताब में लिख दिए ये प्रैक्टिकली रूप से हुआ है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट महाराणा राज सिंह और महाराणा जय सिंह इन तीन महाराणाओं ने ये प्रत्येक दान किए जिनमें कल्प वृक्ष का दान किया है और कल्प लता का भी दान किया है तो जय सिंह के काल की जो हाँ जय सिंह के काल की जय सिंह का कुछ तबियत ठीक नहीं लग रही है उसकी थोड़ा सा आप डिटेल आपके पास इतना अधिक ज्ञान है आप थोड़ा सा गुड इवनिंग वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड टॉपिक ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग I uh, like, I would like to know uh, you told about the architecture and the, uh, something connected with the plan days and uh, some calisthenics bottle brush also you showed uh, in the picture. Yeah. Uh, I have one doubt. Uh, for example, uh, these architectures uh, is our uh, built. I feel it's a very good resources, but it's uh, diminishing the. We have to renovate. So uh, why don't you? Uh, give some suggestion for the architecture combined with uh, some new young generation they can take up and they can bring such a old uh, architecture with uh, plant paintings and animals it should be uh, wonderful I, again we can get it back i feel uh, if we encourage with some projects with the students and if you guide uh, uh, to take a project 
uh, let them bring some novelty and we can maintain, we can revive such a beautiful architecture because it's our uh, wealth, I feel. Uh, so we shouldn't allow them to spoil. We have to get it back. Okay, thank you. Definitely, exactly, ma'am. Your right suggestions. Thank you so much. Appreciate it. Anybody else who want to give some special comment? Oh, very good. Okay, thank you, Lajja. I think uh, Madam Indrani is there. Yes. Uh, you thank, you, Lodja. thank you, Lodja, for your nice presentation, and it was really helpful. And whatever I will say that uh, our Indian heritage, when the people throughout the world are presented by the de degradation of the uh, environment and this disastrous consequence of this, this thing, no? traditional ethics of nature conservation could look upon the source of inspiration and guidance for our people. Our only Indian can guide this because our presentation, uh, for your uh, that, uh, presentation, no, it shows that our is uh, the main things. We can gather it all together and you have collected so many, uh, so many references and so many pictures you have brought from different places and now you all are looking for India uh, for collection this type of things this type of uh, this type of uh, means, uh, plans and uh, this can be a uh, better lively food also for our next generation no culture of india no, uh, no other culture can provide such a profound variety of culture practice ecologically sound relationship with nature as the india indian culture are always rich and from your presentation, it shows it is that we need again now. We have our degenerate, our degradation is started. We are looking for what we have wholeheartedly we have looked forward and to bring together all the common people that we should preserve our uh, our heritage and also our nature. That is the, our my, my point and my suggestion also. Then we, we cannot do alone and we can show your points and we can show our common people that we can preserve our culture, we can preserve our mother art. That is the our nation, our, our even old are looking for us, that our old forefather has not months to do. Thank you once again. That is the my among the things I have found all this. I have uh, yesterday I have found all this about what we have Indian. Indian heritage are great always. People are looking, even all others are looking for our culture, our heritage. And now we are, our duty to preserve and protect. Thank you, sir. Thank you, thank you everyone. Yeah. Thank you, thank you, sir. Thank you, thank you ma'am. Really appreciate your suggestions and I'll move for, for that. Thank you, Laja. In spite of your bad health, uh, mm -hmm. uh, I'm so sorry that, <laughs> No, that's not sorry, but uh, you yeah, have done marvelously. Yes. <laughs> yes. Thank you, Lajja. Thank you, Lajja. Yes. Thank you, Lajja. 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 Thank you, अच्छे से मेरे पास लेकर आए और ये वन देवी के नाम से जानी जाएगी सो आई हैव द लॉट्स ऑफ रेफरेंस मैंने बहुत सिंक्रोनाइज करा है बट इससे कम नहीं वी ऑल नो दैट यू हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस लेकिन आपने नमूना दिखा दिया सबको पता चल गया कि यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स देयर और आपने थारो स्टडी की है डीप स्टडी की है और रेफरेंसेस आर लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस आर देयर तो सॉरी नेक्स्ट टाइम Thank you, sir. Yeah. Thank you from bottom of okay. my heart to all of you to organize Thanks such a fabulous the... uh, lecture series. Thank you Thank so much. You. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Askan, yes, I think we Great. should finish uh, the in time. And after, uh, oh, there, oh, yes, yeah, yeah, yeah. Uh, Dr. Mahesh Kivasto Saab, Professor and Bhagat Dhex, Udhesh Kutakshin Vishwadale Riva, Madam Dr. Indrani Chaudhary from Gauhati and uh, uh, 
मिस लज्जा भट्ट फ्रॉम उदयपुर थैंक यू ऑल ऑफ यू लज्जा आपका लेक्चर सुनने के लिए काफी लोग तो जो है उत्सुक थे और निश्चित रूप से इसमें बॉटनिस्ट और ऑर्चोलॉजिस्ट दोनों ही विषय के लोग जो है और सीनियर पर्सन और पूरे इंडिया से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने सुना आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका और एक बार पुनः धन्यवाद देखिए कभी आगे सीरीज में मौका मिला तो एक बार और हम चाहेंगे आपको एक बार आमंत्रित करेंगे और इसी के साथ आज का ये जो सीरीज है का आज ये पांचवा दिन है पांचवें दिन का ये अंतिम लेक्चर था और एक लेक्चर हमने शिफ्ट कर दिया है कल के लिए सुबह के लिए सत्यनारायण चेन्नई के प्रोफेसर हैं और उनको आज प्रेजेंट करना था वो कल करेंगे तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद कल दस बजे से आपको पहला आपको धन्यवाद मिश्रा जी की इतने अच्छे अच्छे और बाकी जाती इतना इतना लंबा सीरीज बनाने के लिए आपको धन्यवाद आपकी हिम्मत को दाद सही बात है सबका कॉपरेशन है सर ये पूरा पूरी मंडली का कॉपरेशन है सबसे बड़ी बात ये है हम तो कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं सर जोड़ के लेकिन जोड़ जोड़ा तो आप ही ने है सबको <laughs> ये है कि सबका सहयोग मिला इसीलिए जुड़े गए सब लोग चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ अब तो हमारा वो हो गया है अब हमको ना कॉलेज से वाले शिकायत करते हैं और ना घर वाले करते हैं इसलिए फ्री है तो ओके सर थैंक यू सबको धन्यवाद लज्जा थैंक यू थैंक थैंक यू 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 इंद्रानी इंद्रानी मैम मैम ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू Thank <laughs> you.